Karibu msikilizaji kwenye pati ya tatu ya ya tatu na ya mwisho ya simulizi yetu fupi inayokwenda kwa jina la Chizi wa kike. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita ilikuwa ni pale ambapo Tulikuwa tuko mikocheni kwa Robert ambapo alikuwa amejikuta tena haoni sura ya mdada wa mwanzo Akawa mbele yake anaona sura ya malaika kabisa isa ya kuamini alichokuwa na kiona kajikuta akiwa anapeleka mdomo wake kwenye mdomo wa malaika. Sasa jima malaika alikuwa amejibadilisha kwa nini kwenye umbo lake au ni wengi tu la Robert baada ya kushikwa na hisia zake kwenda mbali. Lakini wakati nafikiria hayo bila kupata jibu ghafla kwenye dirisha la sebleni hapo ambalo lilikuwa wazi kio kikiwa hakijafungwa nikaona linaingia joka kubwa sana aina ya chatu. Sebleni hapo na hakuna aliyekuwa ameliona taratibu likaanza kuingia kiukweli lilikuwa ni kubwa na hakuna mfano Sasa kilichoendelea msikilizaji endelea kubaki na mimi nitakujuza katika sehemu hii hapa ya tatu yani pati ya tatu tukiwa tunamaliza kabisa simulizi yetu nzuri fupi inayokwenda kwa jina la chizi wa kike Jogopo ile kwendo mtunzi lakini kimeandikwa na mtaalamu Abduli Inasimuliwa nami director weni kutokea pasimboleze Maxi. Na kupitia WhatsApp unazuka wa sirenasi kwa nambali 0677-062-012. Bila kusau pia kupitia Android application ya SMX hapo kuna unazuka pata simulize etu nyingi mpi ambao zinapatika na huko tena bila kusubiri. YouTube ni simulize Maxi lakini pia chanilia simulize by simulize Maxi pia ukuna nilia kupata simulize etu kwa uzuri kabisa. Endelea kubaki na mimi ili kujua nini kiliendelea katika simulizi fupi ambayo tunaelekea mwishoni kabisa kuimalizia katika part hii ya tatu. Tunaendelea. Unaambiwa Robert alimuuliza tena yule msichana, wewe ni Malikia? Lakini siku jana la Malikia yeye halijui na jina analolijua yeye ni Mahul, kwa hiyo alivyoulizwa kwa yeye ni Malikia alijua kwamba anagewa sifa tu. Eh, mimi ni Malikia wako. Basi Robert alizidi kuchanganyikiwa. Kwa nini sasa umeniacha peke yangu na mbona umebadilika sana? Wakati Robert akiendelea kuongea ndipo lile joka lililokuwa limeingia mlenda taratibu. Robert, fumba macho yako nikupe zawadi. Basi Robert kwenda kafumba macho yake na ndipo maraika akaweka mkono kichwani kwa Robert na kuanza kuzungumza lugha isiyoeleweka. Pale pale Robert akaanza kulegea na kuanguka na kupoteza fahamu. Haikuchukua hata dakika malaika alijibadilisha na kurudi kwenye umbo lake tena akiwa amevaa zile nguo za umalikia. Akaanza kumtizama yule nyoka. Kumbe wakati ile joka lilivyokuwa linaingia malaika alikuwa ameliona ila hakutaka Robert alione. Basi wakati anazidi kulitezama lile joka, taratibu likaanza kubadilika kukiwa kimya kabisa usiku ukiwa umeenda huko Robert akiwa hajui kinachoendelea. Baada ya kuzimia ile joka likabadilika na kuwa mtu. Tukirudi kule mkoani mtwara shughuli za kuchukua ile miili ya marehemu zikaendelea huku Mama Lisa akishangaa msukule Frank ambaye ni mwanae amefika haji huku. Sasa dada ngoja ni kuulize swali hivi hao misukule hapa imefikaje maana washirikina wote tumewaona tu wamekuja wenyewe bila hata misukule maana mimi ndo nilikuwa ni wa kwanza kufika hapa. Mama Lisa ilibidi amuulize mtu aliyekuwa jirani yake. Mm. Wewe ni mgeni eh. Umemwona ile kiongozi yani ana nafsi zote za hawa misukule hivyo akiwahitaji muda wote ule wanafika. Yule kiongozi ana uwezo mkubwa sana. Amepatiwa na shetani na ana uwezo wa kuweza kuwageuza mbwa. Ile misukule na ndivyo alivyofanya leo. Ile misukule yote ilikuwa ni mbwa na imekimbia kutoka sehemu iliyokuwa inafugwa na kufika hapa. Mama Lisa alivyosikia hivyo akao anamwangalia mwanae huko akiwa anajilaumu ndani ya nafsi yake. Eh Mungu. Naomba nisamee. Naomba ufanye kuwa ni ndoto tu hapa ambayo na watu na nikiamka maisha yarudi kama zamani. Tukirudi mikocheni bala lilizidi kuendelea. Eh umekuja na ujumbe gani na mbona umekuja kwa vitisho namna hiyo? Malaika alikuwa akimuuliza huyo mtu ambaye alikuja kama joka kabla ajabadilisha na kuwa mtu. Heshima yako kiongozi. Nimetumwa nije kukutaarifu kwamba unachokifanya unakosea. Unataka ukiuka miko ya koza jini sharifu ma Makdun Sabali. Huyu kijana unayempenda ni mume wa mtu. Hivyo hauruhusi kabisa kuvunja ndoa yake. Kumbe huyo mtu wa ajabu alikuwa ni jini ambaye ametumwa kuja kumkumbusha malaika kwamba anachokifanya si sahihi. 
Haya nimesikia. Basi naomba kwa leo mniache na huyu mtu ila sitafanya chochote kile. Malaika ilibidi ajibu kwa upole baada ya kujua kwamba amekosea na ndipo yule mtu akajibadilisha tena na kuwa joka kubwa na kutoka nje eneo lile lile aloka mingilia. na malaika naye akajibadilisha na kurudi kwenye umbo la mwanzo kisha akamshika tena Robert kichwani na kuanza kuongea maneno yake na haikuchukua muda tunamuona Robert fahamu ikiwa namrudia muda hmm. umeenda kwa hiyo si ni kupeleke kwenu yani Robert alipozinduka fahamu zikamrudisha nyuma kabisa tena alisahau kabisa kama alikuwa ameanza kuingia katika baba mimi leo nalala kwako tena nataka tuongee mpaka asubuhi kwanza ngoja nianze na hili swali hivi mke wako yuko wapi Malaika alianza kumhoji Robert amjue kio ndani. Mke wangu yuko Ujerumani. Amesafiri kikazi. Robert alijibu, "Unampenda sana mke wako kuliko msichana yote yule?" Lilikuwa ni swali gumu kwa Robert. "Eh, ndio nampenda kwa kwa nini umeuliza hivyo?" Alianza kujishtukia. "Hapa ndo niongopea kutakuwa na msichana mwingine ambaye unampenda zaidi ya mkeo. Hebu kwa tu muwazi tupo mimi na wewe tu hapa ndani." Na kuahidi kabisa sitokuja kutoa siri hii kwa mtu yote yule niamini. Malaika anazidi kumchimba Robert aseme kilicho moyoni mwake. Mm. Kwa nini nani na unaijua historia yangu yote? Robert alianza kutilia mashaka na akaanza kuhisi uenda atakuwa anajua maraika alipo na atakuwa amekuja kwa ajili hiyo. Wewe niambie ndio na mimi nitakwambia mimi ni nani na kwa nini nimekuja hapa na utajua kwamba mimi ni nani pindi tutakapokuwa niambie ukweli wote. Yaani malaika alikuwa ni mjanja. Aliyota mkamatia wapi Robert ili ajue historia ya maisha yake? Tukirudi mkoani Mtwara kwenye ile dalaja pale wanga walimaliza kazi wakaanza kutoweka na ile miili ni kama machale alikuwa amewacheza maana wakati wakiwa naondoka huko nyuma jeshi la polisi la uokoaji lika limefika baada ya kupata taarifa kuwa kuna ajali mbaya imetokea kwenye hilo dalaja wakiwa na vifaa vya uokoaji shughuli ilianza bila kupoteza muda wataalamu walizama chini na kuanza kupekua kukiwa kimya kila mmoja akisubiria matokeo wale wote waliokuwa juu ya dalaja wakaona muda unaenda waliozama hawaibuki liwashangaza kidogo i say mbona wanatumia muda mwingi sana yani hata mwili mmoja tu hawajaibuka na kuna mzee mmoja akiwa amevalia vazi la polisi mabegani kukiwa kumejaa vyeo alikuwa akimuuliza afande mwenzie kabla hajamaliza kauli yake wale waokoaji wakaibuka juu na kutoka ndani ya maji na mmoja kati ya wale wazamiaji Alisogea kwa yule kiongozi na kuzungumza. Mkuu, I say tumepekua kila kona hatujaona mwili hata mmoja inashangaza sana. Ilikuwa ni taarifa nzito sana sijui kama wananchi wataelewa hilo swala I say. Sikilizeni. Hilo gali liacheni momo. Inabidi tutoe taarifa kwamba hatukuweza kuona chote kile ndani ya, ya maji. Miili pamoja na gali vyote avionekaniki ili kuweza kufuta ushahidi hakuna namna. Tukirudi mikocheni malaika alikata tayari kabisa kusikia atakachojibu Robert. Ukweli ni huu, mimi huyu mwanamke nilikuwa naye toka nikiwa nasoma lakini hapa katikati mwanamke aliingia kwenye moyo wangu ambaye alibadilisha sana maisha yangu na sijui kwa nini upendo wangu wote ulikuwa kwa huyo binti. Na nikikwambia huwezi kuamini kabisa binti mwenye alikuwa ni chizi, yani mwendo wazimu kabisa siyejelewa. Ndio mwanamke ambaye nilikuwa nikimpenda lakini amekuja kupotea kwenye mboni zangu nimemtafuta kila kona sijamuona ameniacha jeraha kubwa sana light kama angelijua asinge nikimbia japo simlaumu sana kwa kuwa ni chizi hakujua litendaro <laughs> wakati robert akiwa na msimulia malaika alianza kupata wasiwasi maana mwanamke anemzungumziwa alihisi huenda kama akawa ni yeye pole sana robert zamani eh, sana kwa kukukumbusha yaliyopita je unaweza kunionyesha hiyo picha ya huyo mwanamke huenda nikakusaidia jinsi ya kuweza kumpata Malaika aliomba onyeshwe hiyo picha ya bibie anayezungumziwa aliyekuwa anaweza kuutesa moyo wa Robert. Oh, okay. Ngoja basi nikachukue simu yangu iko ndani pale ni kuonyesha huyo mwanamke kuna picha nyingi sana ambazo nilifanikiwa kumpiga. Basi Robert alinuka na kwenda ndani akachukua hiyo simu huku nyuma malaika hakutaka hata kuamini kabisa kwamba mwanaume aliyekuwa anamfuataga siku zote anaweza kuwa ni yeye ila atathibitisha mpaka hapo atakapoziona hizo picha. Asa kama akiwa ni yeye nitafanyaje wakati tayari amesha funga ndoa akiwa na juazi yake moyo moyo Robert alipoingia chumbani moja kwa moja kaenda kwenye meza ambayo ameweka simu yake kisha kaibeba ile simu lakini wakati akiwa anaichukua ile simu nyuma yake lile joka lilikuwa limesimama ni kama nyoka ambaye alinajitayarisha kumzuru mwanadamu na Robert akawa hajui kabisa kilichopo nyuma yake kwanza kabla hajageuka akajitazama kwenye kio 
Tukirudi mkoani Mtwara wakati wanashauriana nini wafanye kuna mwokoaji mmoja ambaye peke yake ndiye aliyekuwa amechelewa kuibuka na ndipo akaibuka muda huo huo huko akiwa ameshika kitoto kichanga na ndio mtu pekee alionekanika ndani ya maji. Kila mmoja akashangaa ile maajabu. Sasa humu ile huyo mtoto tukisema tutangaze kwamba umeonekanika raia hawatatuelewa. Inawezekana vipi apatikane yeye tu kwa hiyo mnasemaje? Tumtupe tu ndani ya maji au tufanye nini na isemana tutaonekana kwamba ni wazembe wa, wa kazi. Afande mmoja alikuwa akiwaomba ushauri wenzie. Huko mikocheni nako malaika akiwa sebleni akisubiria aoneshwe picha huku akiwa na hamu kubwa ya kujua kama ni yeye ama na alichanga kuna Robert anachelewa ndipo machale akamcheza alishtuka sana. Malaika alibidi anuke haraka sana na kuingia chumbani ila kuamini alichokuwa nakiona alimkuta Robert akiwa yuko kitandani amelala fufofu. Hmm. Habari atakuwa amenichezea mchezo hapa. Malaika alijua majini wenzie ndio ambao wamefanya hivyo maana sio kawaida mtu ambaye aliingia kwa ajili ya kuweza kuchukua simu kisha amelala kiasi hicho sio kweli. Malaika hakutaka hata makubwa ilimbidi tu amwache alale pale pale ikabidi atoweke. Tukirudi mkoani Mtwara wale waokoaji walichokifanya baada ya kujadiliana kwa muda mrefu ni kuchimba kaburi na kumfukia huyo mtoto mchanga maeneo hayo hayo pembezoni mwa daraja na kusitisha zoezi la uokoaji wakakusanya vitu vyao na kuondoka. Ikiwa ni majira ya asubuhi Robert kwa mbali alianza kujigeuza baada ya kulala usingizi mzito kwa mbali akawa anasikia kengele ikilia ikishelewa kuna mtu yupo mlangoni alikuwa anahitaji kuingia ndipo akajivuta huku akiwa amechoka na kwenda kufungua mlango na mara baada ya kufungua tu alijikuta akiwa anakumbatiwa kwa nguvu sana wow robert jamani nimefurahi kukuona mwanamke huyo aliongea maneno hayo baada tu ya kumkumbatia robert ina maana ulikuwa bado umelala sana ya asubuhi jamani kwema binti alishangaa kuona robert akiwa bado mchovu yani hata mwenye sielewi kuna mambo ambayo yamenitokea usiku kila nikijaribu kukumbuka kumbukumbu asije kabisa Robert alikuwa akimwambia binti huyo, ah, "Nina habari njema wangu, ile safari ya Zanzibar. Nilikuwa nimekwenda kwa ajili ya kuweza kununua ile hoteli ya Timae. Nimefanikiwa baada ya kupambana kwa muda mrefu nimefurahi sana. Ni Farihat bwana, ndiye ambaye alikuwa akiongea. Oh, vizuri sana ise. Hadi mafanikio makubwa sana upande wetu." Robert alimpongeza Farihat kwa hatua aliyokuwa ameifikia. "Asante sana Robert wangu. Ngoja basi nikuandalie chai mpenzi." "I see. Kama majaribu basi Robert kwa kipindi hicho amekutana nayo." Na ndivyo ilivyokuwa kwa sisi binadamu kuna kipindi unaweza ukakutana na majaribu yanayofanana ya na mgululizo na hayo majaribu yakiisha unaweza ukakaa hata miaka mitano yasijirudie hayo majaribu. Basi fali hati aliingia jikoni na kumwandalia chai bwana mkubwa. Robert mpenzi. Nenda basi ukaoge kisha uje kunywa chai. Fali hati alijitahidi kumpeti peti mwanaume huyo. Hmm. Kwa nini msichana aliyekuwa naye jana usiku ni huyu mbona kama vile inanichanganya sana hii? Kumbe Robert akumbuki kabisa kilichotokea wakati anawaza pale pale Faliat alisogea na kuanza kumfungua vifungo vya shati. Kaoge basi mpenzi, uje unywe chai au nije nikuogeshe. Faliat akaendelea kumchanganya Robert na wakati akiwa bafuni anaoga kaanza kuwaza. Mm. Ina maana nitakuwa nimefanya mapenzi na Faliat. Ah. Ya Robert kasau kabisa kama Faliat ameingia asubuhi na yeye kaenda kumfungulia mlango. Yaani siku hiyo Faliat kwa kuwa alikuwa na furaha sana baada ya kuipata ile hoteli maarufu kule Zanzibar alijikuta tu akiwa anatamani kumpa zawadi Robert basi ilibidi aingie mule bafuni maana Robert hakufunga ule mlango wa bafuni akiwa yuko mtupu kabisa kaenda kumkupatia Robert kukiwa kimya hakuna hata mmoja aliyekuwa anaongea vikaendelea vitendo tu siku hiyo Robert na ye alikuwa na hamu maana na kipindi kirefu wa kufanya hivyo basi mapokezi yalikuwa ni makubwa wakaanza kuogeshana kule baada ya hapo akaingia kwenye dimbu la maba Robert hakutaka kuchelewa Isali mbeba mwanamke huyo haraka haraka na kutua naye sebleni kwenye sofa basi wakaendelea kubudishana mpaka Fari atakajikuta hajiwezi kabisa ndipo kwa mara ya kwanza Fari hati anakutana na mwanaume alisikia maumivu ilimpa shida sana huku machozi yakimtoka alipata maumivu mara mbili akikumbuka hali alikuwa amejiwekea kutofanya mapenzi mpaka afunge ndoa lakini hali imekuwa tofauti amejikuta leo hii tu ameharibu usichana wake Farihati, mbona lia hivyo? Robert alishangaa kumuona Farihati akiendelea kulia baada ya kumaliza mambo yao. Robert, wewe ndo mwanume wa kwanza kuona mwili wangu. Tafadhali mbona naomba usiniache. Farihati alimuomba Robert asije akamwacha. Wakati anaendelea kuongea kule getini kengele ilikuwa inalia. 
kwa shilia kwamba kuna mtu yupo nje. Robert akaenda kwenye TV na kuangalia ni nani ambaye alikuwa anagonga. Nilipakaona wale pikipiki wa posta, basi akampigia simu mlinzi akamwambia kwamba amfungulie mlango. Yule mgeni wanataka kuingia alikuja tu kuleta barua akamwachia mlinzi na kuondoka ndipo yule mlinzi akaipeleka ile barua mpake kwa Robert. Lakini Robert alivyokuwa ameishika ile tu barua mwili ulimsisimuka na moyo wake ukaanza kuenda kasi sana. Wakati fani tunajikokota na kwenda kuoga Robert alikaa kwenye sofa na kuanza kusoma ile barua na kadri ilivyokuwa nazidi kuisoma ndipo machozi yalivyokuwa nazidi kumtoka. Mauli zidi kwenda kwa kasi na kajikuta akiwa analia kwa nguvu mpaka fali hata katoka chooni kwa nguvu na kwenda kuangalia kumetokea nini. Tukija kwa hafidhi akiwa anajiandaa kutoka nyumbani kwake ghafla kuna mgeni amefika ikabidi aende kufungua mlango na kuamini alichokuwa nakiona. Wao siamini macho yangu karibu sana. Hafidhi akaonekana kufurahi kumuona msichana aliyekuwa ameingia mda huo. Asante vipi ulikuwa unatoka? Hafidhi alipoulizwa hivyo akakanusha kukataa kabisa kusema kwamba wala hakuwa anatoka. Basi sawa. Leo mimi ni mgeni wako nimekuja tuongee mpaka tumalize mazungumzo yote. Msichana huyo alisema hivyo. Sawa basi ngoja mimi kuandalia chai mgeni. Alienda jikoni na kuanza kutengeneza chai kisha wakakaa kwenye meza na kuanza kunywa. Hivi msichana wako yuko wapi? Ile ndio swali la kwanza alikuwa ameuliza msichana huyo. Hmm, mimi nilikuwa na msichana ambaye nilikuwa nampenda sana na haijawahi kutokea. Lakini Mungu alimpenda zaidi, zaidi yangu mimi. Sitokuja kusahau hiyo siku. Lakini nijaribu kumsahau na hapa katikati alitokea msichana mmoja ambaye nilitokea kumpenda, yani upendo ule ule. Kama nilikuwa nimempenda yule wa mwanzo lakini uwezi kuamini msichana mwenyewe nilikuwa nimempenda alikuwa ni chizi. Najua utashangaa lakini ndio hivyo na ametuweka kwenye mazingira ya kutanisha sana. Au mazungumzo alikuwa anazungumza hafidhi yalimchanganya sana mwanamke huyo mpaka kajikuta akiwa analopoka kwa nguvu. I say, "Mbona mnanichanganya?" Hivyo ndivyo alivyosema mpaka hafidhi akashangaa sana. Akina nani ambao anakuchanganya Husna? Kumbe alikuwa ni malaika ndo ambaye alikuwa ameingia humo ndani kumbuka hafidhi waga analijua jina la Husna na ndilo ambalo alojitambulisha nalo ile siku ya kwanza kabisa wanakutana. Kumbe malaika amekuja hapo ili kuweza kumpeleza Hafizi huenda akajua kuhusu Robert lakini kilichomchanganya Hafizi naye pia akasema kwamba kuna chiza alikuwa akimpenda sana. Hajui yupi ndo mwenyewe. Hapana. <laughs> Nimejikuta tu nilikuwa nalopoka hakuna amba ananichanganya. Malaika alimjibu Hafizi. Kwa hiyo na yule Robert mke wake yuko wapi na hakuna msichana mwingine? Ilo swali likamfanya Hafizi apate wasiwasi maana malaika anemuona hapo ni amefanana na yule chizi sasa hilo swali likamtia wasiwasi huenda akawa ndio yeye amepona uchizi. Mm. Kwanza wewe Robert umemjuaje? Yaani kifupi malaika alijikuta ameshajisahau kabisa kama akiwa na umbo lake halisi hakuwahi kabisa kukutana na Robert. Ah naona umeshtuka afidhi ni kwa kuwa tu na kufuatilia sana wewe ndio maana nime, nimewajua watu wako wa karibu. Najua kama rafiki yako wa damu kabisa ni Robert japo sijawahi kabisa kukutana naye. Malaika ilibidi atumie uongo kupoteza lile swali. La, I said nakupesha kweli yani. Hapo hapo malaika akainuka na kumfata Hafizi kwenye kitu alichokuwa amekaa. Hafizi hebu fumba macho ni kupeza zawadi. Kama kawaida yake malaika akikwambia tu fumbe macho ujue kuna kitu. Basi akawa ameenda kumshika kichwani Hafizi na kuongea yale mazungumzo yake. Pale pale likata moto na kupoteza fahamu. Ndipo malaika akaanza kupekua ile nyumba kila chumba baada ya chumba akaendelea kupekua baada labda ataona kitu kitakachomjulisha chizi wanayemzungumzia ni yeye na huenda Kulikuwa na chizi wawili, mmoja akawa anampenda Robert na mwingine Hafidhi. Maana hawani marafiki, inawezekana vipi? Wakampenda msichana mmoja, yani ilimchanganya kweli kweli. Basi akaendelea kupekua ndipo akafika kwenye mlango ule wa chumba kilichojaa picha nyingi za malaika kwa mara ya kwanza, akafunga ule mlango. Kwanza alishtuka sana. Baada kuingia kwa mimi nilichokuwa nikiona ukutani, picha nyingi zilikuwa zimebandikwa ukutani kila oh, kila kiangalia anajiona yeye kabisa. Mm. Kwa hiyo Huyu ndo mwanaume nene mtafuta. Tukirudi huko kwa Robert kile kilio kilimshtua sana Farhat. Akatoka haraka kule bafuni na kumkuta Robert nguvu zimemwishia. Ni kama pressure ilikuwa imepanda. Akiangalia kwenye mkono akaona barua ilikuwa imeshikwa ikabidi aichukue na kuanza kuisoma. Wakati anaendelea kusoma yeye mwenyewe alichoka kaanza kumwangalia Robert kwa kimwonea huruma sana. Pole Robert lakini ndio mpango wa Mungu kumka kila jambo linatokea duniani. Jua kabisa kuwa Mungu ndio ambaye ni mpangaji. Hivyo wewe kama mwanaume unataka ujikaze na kusimama imara katika kipindi hichi kigumu sana. Fariati alikuwa akimliwaza mwanaume huyo na kweli alifanikiwa kumpa maneno mazuri na ndipo Robert akainuka 
na kushika simu yake na kuanza kupiga. Upande wa pili malaika akiwa yuko kwenye chumba alizidi kuchanganyikiwa baada ya kuona picha zake akiwa yuko nje ya panda ajui sasa yupi ndo mwanaume alikuwa akimtafuta kati ya Robert na Hafidh japo alianza kumwamini Hafidh kwa asilimia nyingi baada ya kuona picha zake. Wakati anaendelea kutafakali kule sebleni simu ya Hafidh ikawa inaita na ukiangalia jamaa alikuwa amepoteza fahamu basi malaika alifika na kuchukua ile simu na kuipokea wezi amini malaika alikuwa akiongea sauti kama ya Hafidh ndugu yangu njoo nyumbani ndio kuna tatizo limetokea simu ilipokatwa malaika ikabidi amshike mkono wa Hafidh kichwani na kuanza kusema maneno ya kijini pale pale ya Hafidh alinuka akiwa juu chote kile kinachoendelea Ulipoenda msarani simu yako iliita. Nimepokea kuna tatizo limetokea kwa Robert hivyo. Anakuita haraka sana bila kukosa. Ilibidi malaika amfikishie ujumbe Hafidhi kwa namna hiyo, basi haraka sana akajiandaa na kwenda kwa Robert. Basi mimi nakuacha Hafidhi wende kwa rafiki yako nitarudi siku nyingine. Malaika alijiuliza, "Kimetokea nini kwa Robert? Ikabidi haraka sana aende hadi nyumbani kwa Robert." Alipofika nje, akajigeuza nyoka na kuingia ndani. Wakati huo huo Afidhi naye alifika hapo na kumkuta Robert akiwa na farihati. Eh, vipi tena kuna tatizo gani tena? Hafidhi alipokuwa amefika aliuliza na muda huo maraika alikuwa ameshakuwa nyoka. Akajificha chini ya koti na kusikiliza kinachoendelea. Aisee mkewe. Atakona tena amefariki akiwa huko huko Ujerumani baada ya shambulio la risasi na watu wasiojulikana. Farihati alimjibu Hafidhi huyu naye nguvu zikamwishia akajikuta machozi akimdondoka na akisababisha sasa Robert naye aanze kulia. Jamani huso akata ukajitahidi basi twendeni uwanja wa ndege pale tukaupokee mwili. Farihati alihitaji kuwahimiza wanaume hao ndipo walinuka na kwenda kwenye gari. Hapana, nyote hamwezi kabisa kuendesha kaeni nyuma mimi nitaendesha. Farihati siku hiyo ende alikuwa amesimama kama kidume wakati wanatoka huku nyuma malaika akatoka kwenye umbile la nyoka na kuwa kwenye umbo lake. <laughs> pole sana Robert kwa kufiwa na mkeo. Malaika aliongea mwenyewe akiwa hapo sebleni kisha akaanza kuipekua ile nyumba. Anakumbuka siku ya mwisho kuwa hapa alitaka aone picha kwenye simu ya huyo chizu wa kike basi aliingia kwenye chumba cha Robert na kuanza kupekua kwenye doza za kabati. Akaendelea kupekua kwa muda mrefu lakini hakuona kitu na ndipo akawa amekata tamaa kabisa. Akafanikiwa kuona Arubam na kuanza kupekua. <laughs> Haiwezekani ina maana ina maana kwamba watu wawili walikuwa na mimi sasa kivipi mbona sijapata jibu hapa? Malaika alisema hayo baada ya kuona picha alizokuwa amepiga na Robert. Upande wa pili kuna Robert alifanikiwa kufika uwanja wa ndege na kukuta viongozi wengi wa serikali wakiwa tayari wameshafika nao wakisubiri mwili wa marehemu. Pole sana kijana Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki kumu. Kila mtu alikuwa akimpa pole Robert. Um, ratiba ndo hii mwili utakapofika utapelekwa hospitali ya jeshi na taratibu zote zitapangwa kule maana mm, rais amekuomba marehemu azikwe na serikali hii yote ni kumpa heshima kwa kuitumikia serikali kwa moyo wake wote mzee mmoja alikuwa akimweleza Robert mambo yatakavyokuwa siku ile sana aliruhusiwa kutoka hospitali baada ya matatizo aliyokuwa amemkuta ndipo akapokea taarifa ya kwamba wifi yake ameaga dunia basi moja kwa moja kaenda kwenye hiyo hospitali ya kijeshi ambako mwili umepelekwa pole sana kaka kimempata nini wifi yangu mbona ghafla hivyo jamani Lisa ilibidi aulize ndipo falia atakamjibu. Akiwa hotelini, magaidi walivamia na kumina lisasi kwa watu wote waliokuepo humo. Basi taratibu za mazishi zikaendelea ilipita siku ya kwanza. Ndipo taratibu zikaanza kuaga mwili na kila kitu kikasimamiwa na serikali. Tukirudi upande wa pili malaika aliamua kurudi ujinini kwanza siku hiyo akiwa na bibi yake alianza kumuuliza maswali mengi sana ambayo hayafahamu. Hivi bibi Utamjuaje kama yule mwanaume nimetokea kumpenda mfano yani wapo wanaume zaidi ya wa, watatu umewaona na upo karibu nao sasa utajuaje kama moyo wako umefika kwa nani kati yao Bibi kwanza alicheka baada ya kusikia swali hilo sasa mbona unanicheka mimi nimekwambia kama mfano lakini sio kama eti inamaanisha inanihusu mimi Hapana malaika alijishtukia baada ya bibi huyo kucheka Hapana mjukuu wangu. <laughs> Nimefurahi maana ili swali uliniuliza hata marehemu mama yako pia alishawahi kuniuliza. Kifupi ni kwamba kwanza unatakiwa kujua moyo ndio unaochagua yupi sahihi na yupi sio sahihi. Na wala sio macho maana macho yanaweza kuona mvulana mzuri sana kuliko wavulana wote na kila sifa lakini sasa moyo unaweza usimpende huyo mvulana. Japo macho alimchagua 
na hata ulazimisha lakini moyo wako kamwe kabisa uwezi kupenda na moyo kama hujapenda basi uwezi kabisa kuondoa ya mapenzi bibi huyo aliendelea kumuelewesha malaika asa bibi mimi ndo nataka kukujua sasa utajuaje kama moyo umempenda mtu malaika alikaa vizuri kusikia juu kwangu mbona siri kubwa sana na ndio kitu pekee kinachoweza kuvumilia maumivu na kumpenda mtu ni kupokea maumivu na watu wengi wanashindwa kabisa kujua maana mapenzi lakini mapenzi maana ni maumivu ili uumie ndo upende na raha ya mapenzi ni kuumia ukiona naumia juu ya mwanaume fulani basi unjua kabisa kama umempenda ukiona amekana msichana mwingine utaumia na ukiona yupo mbali ndani ya lisa bila hata kumuona au kuasiana naye unaumia akikujibu vibaya unaumia kwa hiyo mapenzi ni maumivu na ukiona huumii basi ujue kabisa bado hujapenda. Malaika somo dikali imemuingia kweli kweli. Sasa bibi inawezekana ukapenda watu wawili kwa pamoja? Bibi Alfred kisha akasema siku zote moyo humpenda mtu mmoja tu. Na ndio huyo huyo mpaka unakufa na hata kama ikitokea umeachana naye na kwenda kwa mtu mwingine bado mapenzi yako hayawezi kabisa kufanana kama ulivyokuwa umempenda yule. Na akisema kwamba akurudia hakika utamwacha uliye naye na kumfuata umpendaye. Bibi alimweleza vitu vingi sana malaika kuhusu mapenzi. Baada hapo malaika akatoka nje na kwenda kwenye bustani akaanza kuuliza moyo wake ni yupi kati ya Afidhi na Roberti ambaye moyo wake unampenda. Basi zikapita siku mpaka miezi ndipo malaika akarudi tena duniani akiwa maeneo ya barini alipokanyaga ardhi tu moyo wake ukaanza kwenda kasi mpaka kajishanga yani kama amempenda mtu basi amezidi upendo na wakati huo ajajua ni nani kati ya Afidhi na Roberti nani ambaye amempenda aliogopa kuwatafuta kwa jinsi alivyokuwa ameadhithiwa na bibi mapenzi yanavyoumiza aliogopa sana lakini akapiga moyo konde na mtu wa kwanza kumfuata alikuwa ni Afidhi alienda kuhakikisha kuwa je ndo yeye ama sio wakati Roberti na Farihati mapenzi yalikuwa yamenoga bibi ya Farihati alimpenda sana Roberti ulikuwa humwambii kitu kokote alipo mwanaume huyo basi naye yupo tatizo hilo <laughs> Tukirudi kwa Robert alikuwa ameshaanza kuwa maarufu nchini ni kati ya wafanyabiashara wadogo wenye mafanikio lakini nyuma yake kulikuwa kuna watu wawili wanaompa nguvu ambaye ni mpenzi wake Farihat na rafiki yake Afidhi Maisha yalibadilika sana Robert alikuwa ameshaanza kumsahau marehemu mke wake Rose lakini Akuacha ukaa mbali na mdogo wake Lisa. Maana alikuwa amemwajili kwenye kampuni yao inayokuwa inatikisa kwa sasa. Mpenzi, kumbuka tumebakiza miezi kadhaa tu ili tuweze kufunga ndoa na umeniahidi kwamba utabadili dini. Kumbuka siku azigande alafu dini yetu haina mambo mengi ni kitendo tu cha dakika tu na wala usiogope tena kesho juma ndo siku nzuri kabisa mme wangu. Twende sote tu kwa, kwa shekhe. Ama kweli mapenzi yamenoga imefikia mahara mpaka Robert amekubali kubadili dini sawa kesho tutaenda mke wangu lakini sasa kuna mizigo bandalini ambayo inatakiwa ikasimamiwe hiyo kesho lakini sio mbaya nitamwambia Hafidhi aende yeye kisha sisi tutaenda msikitini Farihata alifurahi sana maana alikuwa anampenda sana Robert Tukirudi kwa mama Lisa siku hiyo akiwa sebleni akaanza kumpachika mwanae ili ajenge chuki na Robert yani huyu mama hampendi Robert na hataki kabisa kumuona akiwa na maisha mazuri kila siku anamuaza Robert mpaka kampuni aliyokuwa ameachiwa aiendeshe na ya marehemu babake na Robert yote imekufa na mtu anayemtegemea kwa sasa ni mwanae Lisa ambaye anafanya kazi kwenye mahoteli ya kina Robert sikiliza mwanangu mimi nataka uache kufanya kazi kwa huyo kaka yako mshiriki na mbona kazi zipo sehemu nyingi tu tena kwa elimu ulionayo huwezi kabisa kukosa kazi sehemu yote uitakayo wewe Lisa alikuwa kila siku akilazimishwa aache kufanya kazi na kaka yake. Lakini mama, mbona unamchukia sana kaka mbona yeye wala hata hanaga habari na wewe? Lisa alijaribu kumwambia mama yake. Koma, tena ukome wewe unasema kwamba hana habari na mimi. Kakwambia nani? Tatizo lako wewe mdogo hujui mambo. Hivi unazini sasa hivi anavyoongelewa kwenye mavideo huko na hivyo vya biashara vyao, sijui eti mfanye biashara mwenye mafanikio. Imekuja hivi hivi. Kaka kaona itosha memua hadi mkewe tu ili afanikiwe. Afanikiwe kwenye maisha na ndoma na mwanangu. Stay kabisa. Uwe na mazoea na huyo unayemuita kaka yako. Mimi nakupenda mwanangu hivyo. Stay kabisa na wewe pia nikupotezi. Malisa kaendelea kumjaza mwanae maneno. Ah bwana mama. Niacha mimi mambo ya kishirikina hata siamini kabisa. Mimi namwamini Mungu wangu tu kwanza acha niende kazini kuna wageni kutoka nje wananisubiria mimi. 
Lisa hakutaka hata kumsikiliza mama yake maana anajua jinsi alivyokuwa na chuki na kaka yake. Wakati malaika alikuwa ameshafika alipoafidhi yani jini bwana kama kikuhitaji yani maana kokote kule uliko atakufikia tena amemfuata kazini kabisa wakati huo hafidhi akiwa yupo kwenye kikao na baada ya muda kikao kilimalizika ndipo hafidhi akapata muda wa kwenda kula chakula cha mchana Bosamani kuna mazungumzo marefu ya kuongea na wewe kama hutojali e, tukakae sehemu tupate chakula huku tukiwa tunazungumza Alikuwa ni msichana mmoja mzuri sana mwenye asili ya Kisomali alikuwa akimwambia Hafidhi maneno hayo sawa ina shida Tuweza kuongea basi ndio nilipokuwa naelekea Hafidhi alikubali kuzungumza na mlembo huyo wakati wote malaika alifika lakini alikuwa amejiweka kwenye maumbile ambayo mtu hawezi kabisa kumuona na Hafidhi alipotoka na msichana huyo malaika naye alikuwa pembeni na alikuwa anasikia yote na wakati akiwa wanakula huyo binti wa Kisomali mazungumzo yakawa yanaendelea Hafidhi nizungumze mara ngapi kwanza uone kama nimekiuka maadili ya bintu wa kike kumtongoza mwanaume. Na usinichukulie mimi labda eti nikicheche ni kwa kuwa tu nimepata ujasiri wa kuweza kukuambia kwamba nakupenda. Nimeshindwa tu kujizuia. Hafu tafadhali, mimi naomba uje kuwa mwanaume wa maisha yangu mimi maana ushachukua moyo wangu tayari. Binti huyo alikuwa anateseka sana pinda muonapo afedhi. Sawa, nimekusikia Smin na na heshima sana hisia zako na sipendi kabisa ni kuone ukiwa unateseka kwa ajili yangu lakini Misho kambe kuna mwanamke nampenda sana. Japo mwanamke mwenyewe hadi sasa hivi bado sijafanikiwa kuweza kumpata lakini chumba chao kimejaa picha zake na endapo kama siku akifanikiwa kuweza kuingia katika iko chumba basi hatuniacha tena. Hafidhi alikuwa akimzungumzia malaika ambaye muda huo alikuwa anapoongea alikuwa yupo anamsikia anasikia kila kitu. Kwa hiyo ndiye ambaye nilikuwa naye pindi nikiwa chezie. Malaika alikuwa akijiuliza baada ya kusikia maneno ya Hafidhi lakini upande wa Yasmini aliumia sana kwa majibu Alikuwa akimjibu Hafidhi na pale pale alianza kuangua kilio. Kumbe bibi amesema kweli na maana kwamba yu mwanamke anampenda sana Hafidhi na ndio maana moyo wake umemfanya alie maskini. Malaika alikuwa akijiuliza. Ikiwa ni majira ya usiku mama Lisa akiwa na wanga wenzio alionekanika maeneo ya mikocheni kwenye jengo kubwa la bosi kijana Robert. Wakiwa kama wanga sita walianza kuzunguka kwenye ile nyumba kisha wakaingia hadi ndani na siku hiyo walikuwa alikuwa amerana na Farhati ndipo akaanza kuchukua usinga na kuanza kuwapiga nao na hiyo ilikuwa ni dawa ya kumfanya mtu aliyelala asiamke mpaka amalize mambo yao wakati wakiwa wanataka kufanya mambo yao yale waleta ghafla wakamwona fali hata anajigeuza kwa kujinyosha eh nyinyi akina nani na mmefuata nini kwa kiti yangu ilisikika sauti ikiwa inaongea kwenye kinywa cha fali hati hiyo inaashiria kwamba majini yamesha mpanda kichwani mpaka kina mama Lisa wakawa na shangaa Mkubwa sisi hatuna shida na kitu wako hivyo tunaomba tu utulusu tumchukue huyo mwanaume tuna shida naye. Mwanga mmoja alijaribu kuongea. Nimesema hapana maana kitu wangu anampenda sana yeye kijana na tumeahidi tutamlinda kwa hiyo ondokeni kabla sijaanzisha bala hapa. Mama Lisa na wenzio akaona isiwe tabu maana wanajua fujo za mashetani wanaokuwa mwilini mwa binadamu. Mama Lisa alichukia sana ana siku hiyo alikuwa ameenda kwa lengo la kumchawia na kumpa ugonjwa ambao hata angeenda hospitali gani tatizo lisingeweza kuonekana. Ikiwa ni majila ya asubuhi siku ya Ijumaa Robert alikuwa ameshampa majukumu hafidhi ya kwenda bandarini kusimamia mzigo unaokuja kutoka China. Kisha yeye alijiandaa rasmi siku hiyo. Akabadili dini na kuwa Muislamu baada ya muda walifanikiwa kujiandaa na safari kaanza. Um, leo nataka kila mtu apande gari yake sitaka msitoke hapa moja. Farhati alianza kumwambia Hafidhi maana walikuwa na magali mengi tu ya kutembelea. Walikuwa kibadilisha kama nguo. Basi walianza safari kwa gari ya Farhat ikiwa iko mbele na ya Robert ikiwa iko nyuma baada ya muda. Walifika kwenye msikiti mmoja mkubwa sana hapo Mwenge ndipo Farhat akaingia kwenye geti la upande wao. Wanawake na Robert alienda upande wa geti la wanaume lakini kabla hajaingia kwenye geti hilo kubwa kuna gari nyeusi aina ya Alfa H. Um, ikamgonga kwa nyuma ikabidi Robert atoke ndani ya gari na kwenda kuongea na deleva lakini kumbe ulikuwa ni mtego kile kitendo cha kuisogelea tu ile gari pale pale mlango kwa umefunguliwa wakatokea watu wawili na kumkamata Robert na kuingia naye kwenye gari na kuondoka naye haraka sana na hilo watu wanakuja kushtukia mchezo gari ilikuwa limeshaondoka na kubaki gari ya Robert tu eneo hilo wananchi walijazana pale kila mmoja akisema lake ndipo muda huo polisi nao walikuwa wamefika baada ya kupewa taarifa mm -hmm. 
Watu walizidi kujaa eneo la tukio hadi waandishi wa habari pia walifika na kuanza kurusha tukio hilo hewani moja kwa moja. Wewe hapa upo jirani kabisa na ile tukio. Hebu tueleze kitu ambacho umekiona. Kuna mwandishi mmoja hivi wa habari alikuwa akimhoji jamaa mmoja anayeuza juisi ya tende eneo hilo. Alegendo la kwanza kuja sasa wakati nilikuwa ninakunja kona kuingia humo msikitini ndipo ikawa imetokea gari nyingine na kuligonga kwa nyuma gari hiyo na ndipo sasa yule dereva nikamwona akiwa ameshuka na kuwafuata wale walioka na hilo ndio likawa ni kosa na hapo hapo wakamemteka na kumngiza kwenye gari yao hayo ndio maneno aliyokuwa kiatoa shuhuda yule aliyokuwa ameshuhudia tokio kama mnavyoona wapenzi wa tazamaji nipo ndio tokio ambapo kuna watu wasiojulikana wamefanikiwa kuweza kumteka mtu mwenye gari aina ya BMW new model kama mnavyoiona hapa e, na polisi bado wanakiendelea na uchunguzi wao na tutakuwa tunakujuza kila kinachoendelea hapa alikuwa ni mtangazaji akieleza live tukio lilokuwa limetokea mchana wa leo sasa wakati akiwa anaelezea ndipo hafidhi aliona na yeye mambo yanavyoendelea kwenye TV katika hiko kipindi cha habari na matukio hmm. Ile sigari ya Robert lakini Afidhi akiwa maeneo ya bandalini alianza kutia mashaka ikabidi achukue simu yake na kuanza kumpigia Robert. Lakini simu ilikuwa inaita bila kupokelewa ila hakuchoka kupiga ndipo ikapokelewa. Alo mimi ni polisi bila shaka mwenye simu unamfahamu hivyo ningependa uje ili ututoe ushirikiano. Polisi mmoja ndo alivyokuwa ameona simu ya Robert ikiwa inaita ndani ya gari akamepokea. Mimi ni ndugu yake kabisa isiwe wa karibu. Hebu niambie ni wapi? Wapi nije? Afisa katanganyikiwa akacha shughuli ziendelee tu kwa kumkabidhi msaidizi wake aliingia kwenye gari haraka sana alianza safari mpaka maeneo ya Mwenge pale nje ya msikiti alikuta watu walikuwa wamejaa akashuka kwenye gari yake na kwenda moja kwa moja eneo hilo akamfuata polisi mmoja na kuongea naye na kuanza kujitambulisha kwamba yeye ana mahusiano gani na mtekwaji basi akajielezea na polisi wakajidhili wakajilizisha na kushauli kwamba lile gali ya mtekwaji iende ikakae kituoni huku upelelezi ukiendelea. Wakati wa falihati hajui kinachoendelea yeye alishaingia msikitini kufanya ibada. Wakijua Robert naye ameshakutana na yule shehe waliyepanga mpokea na kuendesha tendo la kumbadilisha dini. Sasa mara baada ya ibada kumalizika ndipo falihati kama toka lakini akawa anajiuliza mbona hakumsikia Robert. Akitangazwa basi Ilibidi awashe simu yake ila mpigie ule shekhe. Vipi ustazi mgeni wangu umekutana naye? Alimuuliza huyo. Ustazi kwa kupitia simu. Aisida dangu mgeni wako, nimemsubiri sana lakini sikumuona. Shekhe huyo alimjibu Farihati lakini baada ya kuangalia simu yake akaona ujumbe mwingi. Afidhi alikuwa kimtafuta ilibidi ampigie. Ah, ese nilikutafuta sana shemeji kwanza uko wapi? Afisa akamuliza Farihati baada ya kupigiwa simu, mm, "Unanitisha shemu? Mimi niko mwingi hapa msikitini hapa." Faliti moyo wake ulikuwa umeshaanza kuwa na kasi sana. Sasa njo kituo cha polisi hapa cha babatini mda huu usikawie. Hapo ndipo alizidi kuchanganyikiwa binti wa watu basi alipanda gari lake na haraka sana hadi kituoni na ndipo akapata habari kamili jinsi ilivyokuwa. Na polisi walikuwa wanataka kujua kama kuna wafanyabiashara wenzie ambao ameshawahi kugopana nao. Tukirudi huku kwa wale watu wasiojulikana baada ya kukimbiza gari kwa muda mrefu hatimaye walifika sehemu waliyokusudia kufika. Liko na nyumba moja kubwa sasa ni kama gofu hivi hakuna makazi ya watu na limejitenga tu mbali kabisa na si rahisi mtu kuweza kulifikia. Basi walimbeba mkukumkuku na kumuingiza ndani wakaanza kumvua shati na kumbakiza kifua wazi. Lakini mdomoni walikuwa wameziba ili asipige kelele na machoni. Walimfunga kitambaa cheusi ndipo jambazi mmoja kama mtoa kile kitambaa timai akao anaona ilibidi wamtoe mdomoni ili aweze kuongea. Ninyi na kina nani namnataka nini kutoka kwangu? Hilo ndio lilikuwa swali la kwanza kabisa aliuliza lakini wale watu badala ya kujibu walikuwa na cheka. Unauliza tunataka nini kutoka kwako? Sisi tunataka roho yako. Jambazi mmoja alimjibu Robert na pale pale simu ya huyo jambazi ilikuwa inaita ikabidi apoke. Vipi mmefanikiwa kulikamata hilo jitu? Kuna mtu alikuwa akiongea kupitia simu akimuuliza huyo jambazi, e, ndio bosi, tumefanikiwa kulikamata tunasikikusikiliza tu utoe maamuzi." Inaonekana kuna mtu alikuwa amewatuma hao jamaa ndiye aliyekuwa anaongea na wajambazi. Huyo mteseni mpigeni mpaka mwakisha kwamba anakufa, yani anataka afi taratibu akiwa anayasikia maumivu. Sijui nani ambaye anatoa hayo maagizo, sijajua bado. Ni mwanamke au ni mwanaume? Lakini inaonekana kwamba anamchukia sana Robert mpaka amefikia hatua ya kutaka uwawe. 
Tukirudi huku kwa kina Afidhi wamejaribu kufuatilia kila mahala lakini hakuna mafanikio. Tafali hati ndombe alikuwa yupo kwenye hali mbaya sana. Chakula kilikuwa hakipiti kinywani mwake na muda wote alikuwa analia. Upande wa pili Lisa naye alikuwa ameenda nyumbani kumpa taarifa mama yake kama kaka yake ametoweka kwenye mazingira ya kutanisha. Kwa hiyo nipa taarifa mimi ndio polisi. Yaani mnahangaika na mtu ambaye anawafanyia kusudi kabisa. Mwenzenu atakuwa yupo tu sehemu anakula bata nyeye mnahangaika yule atakuwa anatafuta tu kiki ili tu andikwe kwenye magazeti. Bana muda mrefu kweli kweli hajaonekana. Mama Lisa hakutaka kabisa kujishughulisha na Robert alikuwa hajali hata kidogo. Lakini mama vitu vingine basi kuwa na huruma. Kwa na huruma navyo hivi. Utabadilika ni mamangu. Yaani jinsi ninavyokupenda basi kuwa na moyo mzuri basi ili na mimi pia najifunze kutoka kwako lakini. Lisa alikuwa akiongea huko machozi akiona mtoka kwa uchungu aliumia sana kuona mama yake na roho mbaya kule kweli kupeteleza. Nisame mwanangu usilie toka pamoja nitakusaidia tu kufanikisha japo sizani kabisa kama atakuwa ametekwa. Mama Lisa ilibidi anze kumibeleza mwana. Ila mwanangu mfano Ongelikuwa mchawi, usinge pata tabu mara moja tu hapa ungejua kakako yuko wapi. Mama Lisa alijaribu kumgusia mwanae, "Aone itakuwaje? Kwani mama wewe ni mchawi?" Lisa naye akamuuliza swali mama yake, "Mimi nimekwambia tu habari hiyo, sijui mimi mchawi aya, kwa mfano mimi mchawi." Yaani mama Lisa alikuwa hata aeleweki yani. Akaanza kujikanyaga mwenyewe. "Ningekuwa najua unakopatikana ningeomba nijiunge ili nimuokoe kakaangu tu alafu naacha." Lisa alizungumza hivyo basi mama mtu akafurahi sana. Sikiliza. Mimi naweza kukufanya uwe mchawi ili tu ukamuka kaka yako. Sikio mama Lisa aliona ndo ilikuwa nafasi nzuri ya kumuingiza mwanae kwenye uchawi baada tu ya kujaribu mara kadhaa na kushindwa. Sikiliza. Nifuate huko chumbani ila iwe siri yako. Tukirudi kwenye lile jumba kubwa ambalo amepelekwa Robert wale watu wasiojulikana walianza kushauriana. Wayabosi kasema tumpige na kumkatakata au anakata roho taratibu huku akiwa anayasikia maumivu lakini mimi naona kabisa kwamba tumpige tu bastola ya kichwani tumalize kazi. Au mnasemaje? Wakati wa Fidhi na Fali hati wakifanya uchunguzi wao bila mafanikio kila mmoja aliumia kwa upande wake walijua tayari wameshampoteza lakini au kata tamaa mpaka dakika hiyo hakuna ambaye alikula wala kunywa maji. Vipi ulivyompigia Fandi Joeli amesemaje? Hafidhi alikuwa akimuuliza Fariat. Amesema kwamba huko mbioni kujua pia lipo. Fariat alikuwa kijibu kionyonge sana. Tukirudi kwenye hilo jumba kubwa ambalo hakuna makazi ya watu ndo sehemu walikuwa wamemficha Robert wale majambazi. Walimaliza kushauriana wakaenda moja kwa moja sehemu aliyokuwa Robert kwa lengo la kuanza kazi ambayo ilikuwa maleta. Ile mtakaji mmoja alishangaa baada ya kuona Robert ni kama mtu ambaye hawezi kupumua. Amelegea kabisa ni kama vile amezimia. Nikabidi asogee na kumtingisha maana walikuwa wamemfunga kwenye kiti. Aisee jamaa amezimia. Nimekuja azimiwa wakati hajapata mateso yote yale tumemleta akiwa na nguvu zake kabisa. Ile mtekaji alikuwa akiwaambia wenzie lakini ghafla li, alitokea joka mkubwa sana. Alikuwa kibuluzika taratibu bila wale watekaji kujua. Hao majambazi walikuwa wako wanne. Basi ile nyoka akaanza na mtu mmoja taratibu akasogea hadi kwenye miguu na kumgonga yule jamaa. Na uenyoka alikuwa aina ya kobla mwenye sumu kali sana. Haikuchukua hata muda somo kaimemaliza. Asa wakati anashangaa mwenzao ameanguka chini ule nyoka akamfuata mwingine akaanza kumtambaa na kujizungusha miguuni. Alifika hadi eneo la kiunoni halafu cha ajabu yule aliyekuwa akitambaliwa na nyoka hakuhisi chochote kile yani ule nyoka ni wa ajabu kweli kweli. Unajikuta tu umegongwa lakini pindi anapokutambaa wala huisi kitu. Basi alipofika kiunoni yule nyoka akainua kichwa chake na kumgonga yule mtekaji kwenye kitovu. Pale pale baada ya sekunde kaza yule jamaa akaanguka chini. Hapo ndipo wale waliobaki wakaanza kuchanganyika. Oya eh. Kuna nini kwani kwa hiyo ina maana kwamba hadi huyu pia tulia mteka ameuawa tu kama walivyokufa hawa? Yaani huyo ambaye alikuwa anaongea wala hata hakumalizia na yeye pia akaanguka na kufa pale pale sasa wawili waliobaki wakaanza kukimbia maana ilikuwa ni miujiza ambayo haijawahi kabisa kuyaona hizo mbio walizotoka nazo sio za kawaida naambiwa baada ya wale watu kutoka cha kushangaza kamba alizokuwa amefungwa Robert zikaanza kufunguka na mtu aliyekuwa kifungua haonekaniki kisha Robert ni akazinduka kama vile ni mtu aliyekuwa ametoka kwenye ndoto ya kutisha alishanga kuona wale watekaji wakamela chini baada ya kuwakagua akakuta ameshafalika ilibidi akimbia haraka sana kutoka nje wakijiuliza imekuwaaje. 
Akirudi kwa mama Lisa alimpeleka mwanae chumbani kwa lengo la kumuingiza kwenye uchawi baada ya kuona mwanae kwa siku hiyo alikuwa tayari kabisa kufanya lote ili amwokoe kaka yake. Walipoingia ndani akaingia uvunguni na kutoa mkoba mkubwa hivi sasa kisha akawa amefunga mama yangu. Mm. Kumbe mawe pia ni mwanga. Lisa alishtuka kweli kweli baada ya kuona yule yale matunguri na vitu vingine vya kicha. Sikiliza mwanangu. Kwa bado mdogo sana. Mambo ya uwezi kabisa kuyajua. Uwezi kujua kiundani na fanya yote kuweza kukulinda wewe mwanangu. Hivi unamkumbuka Mariamu kakaako alivyokufa haikuwa mipango ya Mungu ni watu wenye chuki binafsi ambao waliamua kumua ili kuweza kutokomoa na walikuwa nataka pia kuweza kukutoa na wewe lakini ndio maana nimepambana kuweza kupata hivi vitu niweze nikubidi niweze kukulinda. Unakumbuka ile siku alikuja mtu wa ajabu na kukufanyia ukatili. Hebu jiulize. Ameingiaje huko ndani kama sio uchawi? Na lengo lake alikuwa nataka ufe. Hmm? Asa usweli mwanangu wangu anasema kwamba dawa ya moto ni moto. Na ukitaka kumkomesha mchawi mpe mwanao amle sasa ndio maana nimejiunga ili tuwakomeshe sasa si tuweza kabisa peke yangu. Ndio maana nahitaji nawe pia ujiunge ili tuweze kusaidiana pengine tunaweza kabisa kumpata kaka yako akiwa hai. Kwa hiyo mwanangu mimi kwa sasa hivi ni mwanga hivyo karibu kwenye huu ulimwengu ili tulipe kisasi. Mama Lisa alijaribu kumbadilisha mawazo mwanaye na kumjenga kiakili ili aone kwamba ni sahihi kile kinachofanyika na kwa asilimia nyingi alifanikiwa kumteka kiakili na mtoto huyo akaona hoja za mama yake kama zina mashiko. Sitaki tuchelewe haya vua nguo zako zote. Malisa alimwambia mwanae avue nguo ili waanze kazi. Hadi yo chupi ivue, yaani nataka ubaki mtupu kabisa. Wakati akiendelea kutoa maelekezo, ghafla simu ya Malisa ikawa inaita na muda huo huo simu ya Lisa nayo pia ikawa inaita hivyo wote wakapokea simu zao. Mkuu, yule mtu naisi atakuwa amekufa maana wenzetu pia wamekufa. Kuna kitu cha ajabu kwenye lile jumba hapa tume, tu, yani tumepona wawili tu. Yule mtekaji alikuwa anamwambia mama Lisa kumbe mambo yote hayo alikuwa ameyapanga mama huyo na, na lengo lake kumpata mwanae kiraisi ili ajiunge kwenye uchawi kwa kumshawishi kwa njia kama hiyo. Ukizingatia hampendi Robert na ndio maana akaagiza kwamba wawe lakini, lakini simu aliyopigiwa Lisa ilionekanika nzuri maana alionekanika kitabasamu. Mwambia fizi anifuate mimi niko maeneo ya mpigi magoe huko mbezi mwisho akifika akiulizia basi ataelekezwa au anipigia kwenye namba hii sasa hivi Wakati ule Robert alivyotoka nje alijikuta yuko maeneo ambayo hakuwahi kabisa kuyaona kwanza ilikuwa ni mji ambao maeneo mengi ni poli na nyumba aliyokuepo ilikuwa imejitenga mbali kabisa na nyumba zingine alizokuwa anaziona baada ya kusimama kwenye kilima hivi yani maeneo hayo nyumba zilikuwa za kuhesabika basi ilibidi atoke haraka na kuelekea kwenye makazi ya watu kukiwi cha maji kikiwa kimemshika kweli kweli Hivi mkoaji wale watu wamefariki na mimi nimetoka hai. Ni nani ambaye amenisaidia na kwa nini akutaka nimjue? Robert alikuwa akijiuliza kwa anakaribia kwenye makazi ya watu na hatimaye akafika kwenye kigenge kimoja hivi cha kuuza nyanya. Alimkuta mzee mmoja ambaye ndo alikuwa anauza hapo. Akamsalimia na kitu cha kwanza kabisa aliomba maji na bila yana mzee huyo akampatia. Lakini kashisha ni yale maji yalikuwa na chumvi chumvi, alikuwa kinywa huko alikuwa amekunja sola. Wewe ni mgeni maana bila shaka eh. Hayo ndo maji tunayotumia sisi huku. Tushapiga sana kalele serikali tupatie mabomba ya maji lakini kimya. Mzee huyo alikuwa akimuongelesha Robert. Ah, yani ni kweli mimi ni mgeni maeneo haya kwani hapa ni wapi maana nimepotea njia mzee wangu. Robert akaanza aka kuuliza ili kujua wapi alipo. Hapa panaitwa Kidimu. Robert alishangaa kusikia hilo jina maana ni geni kabisa kwake. Hii Kidimu iko mkoa gani? Robert akaendelea kumwoji mzee huyo. Huku pia fanaisabika Dar es Salaam ila ukivuka daraja lile pale unaingia kibaha. Kwa nini umetokea mbezi nini? Mzee huyo naye alitaka kujua Robert alikuwa ametokea wapi. Eh, hey, nataka kujua njia ya kutokea huko mbezi ndo nilikuwa na ninaitafuta hapo. Robert aliposikia mbezi kidogo alipata faraja. Sasa ili ufike mbezi sasa ili uweze kufika mbezi kirahisi inabidi kwanza upite njia hii hapa utoke mpigi magoe pale ndo kuna magali mengi sana ya kwenda mbezi lakini sasa mpaka ufike mpigi magoe kwa miguu ni shughuli bora upande tu pikipiki subiri hapa muda sio mrefu italeta abiria na wewe utapanda kuelekea huko Robert akashukuru sana akamshukuru sana wao mzee na hapo roho yake ikatulia mm, asiyekuwa bado niko Dar es Salaam wakati kana juliza pikipiki ilifika akamfuata leleva kisha akamwambia samani ndugu yangu hapa mfukoni sina pesa pochi yangu imeanguka sema 
tukifika mpiji nitampigia mtu anirushie pesa lakini ile boda boda kuwa na matata alikubali na ndipo safari ikaanza baada ya dakika chache alifika hadi mpiji magoe hapo kidogo ndio kulikuwa kumechangamka maduka alikuepo na umeme mbio likumefika vipi una simu ni azimi hapa nimpigie huyo mtu anirushie pesa alimwomba namba ya simu huyo boda boda i say jamaa ukiwa tapeli sikuache salama i say yule boda boda alianza kumtilia mashaka robert lakini kwa mbali alionekanika malaika akiwa amekaa kwenye duka moja hivi eno ile akiwa anamwangalia robert Wewe jamaa, ulio kwa nifanyie uhuni I say, huku hakunaga serikali, tutakupiga ufe alafu msi mungu anasalio. Na hata sikuachi mpaka unipe pesa yangu nakwambia. Jamaa alianza kuleta utata baada ya kutomuelewa Robert, lakini wakati huo maraika alikuwa akishuhudia mchongo mzima, unavyokuwa nalibidi asogee pale aliko Robert wakati huo alishabadilisha sura. Alionekana ni binti mwingine kabisa. Samani kwa kuingilia maongezi yenu ila nilikuwa nataka nimalize ile jambo. Kwani wewe unamde shilingi ngapi mtaja wako? Malaika libidi aingilie kati. Huyu hapa namdai shilingi 3000 tu. Basi malaika kalipa hiyo pesa na yule boda boda akaondoka na kuacha. Pole kakaonekana kwamba umepitia magumu sana maana unaonekana sio m- sio akukosa shilingi 3000 vipi? Kimekuta nini labda? Malaika alianza kumuuliza Robert. Ah, kwanza nashukuru sana kwa kunilipia na ule pia. Kabla hujaje kuzungumza mengine? Eh, nilikuwa naomba uniazime simu yako niwapigie nyumbani. Ndipo ndipo chukua simu na kumpigia mdogo wake Lisa na wakati anampigia ndipo malaika akaanza kukumbuka jinsi alivyokuwa ameenda kumuokoa kumbe mchezo mzima aliumaliza malaika yani yeye ndo alikuwa amegeuza nyoka na kuwazuru wale watekaji na yeye ndo alikuwa amemzimisha Robert ili asione kinachoendelea na kuishia hapo kumbe ndo alikuwa amejifanya abilia ili boda boda iende haraka sana kumchukua hivi kwa nini nimefanya yote kwa ajili ya huyu na kwa nini nikiwa karibu yake moyo wangu unakuwa unajihisi raha sana. Alikuwa anajiuliza malaika baada ya kuwaza yale matokeo yale kwa mayafanya. Oh, asante sana dada yangu. Nishaongea nao muda sio mrefu hapa watakuja kisha nitakurudisha pesa yako. Roberta kafurahi baada ya kuona sasa analejea nyumbani. Wala hata usijali hiyo pesa haina haja ya kunudisha ila bado hujaniambia umepata na tatizo gani. Malaika alijaribu kuweza kumchokoza Robert wakati kila kitu anakijua. Da, dada yangu, hadisi ndefu sana. Kwa hadisi Ila leo ndo nimeamini Mungu yupo na akiamua kukutetea naweza kabisa hata uwe kwenye hali gani kiufupi ni kwamba nilikuwa nipo kwenye maratizo ambayo sikutegemea kabisa kama nitaweza kuliona jua tena lakini miujiza ikatendeka na kama ni mtu ndo ambaye alitenda ile popote pale alipo basi naomba tu aisikie asante yangu Robert alikuwa akiongea hayo bila hata kujua mtu mwenyewe anayemwadithia ndio huyo huyo aliyemwokoa Tukirudiko malisa mambo yaliharibika baada ya kupokea simu. Mama, ama kweli Mungu mkubwa, yani hii simu niliyopigiwa hapa ni alikuwa ni kaka Robert. Tena mimi hapa ni mpite kaka Fidhi ili tumfuate huko mbezi. Sasa hapo Lisa akasahau kabisa kilichomleta huko ndani, alivaa nguo haraka haraka na kuenda mbezi. Mamlisa alibaki akiwa na shangaa tu huku akiwa ameshika matunguli yake na aliumia sana baada ya kusikia Robert yuko hai. <laughs> Baada muda mchache gari moja kali sana ya gharama ikaonekanika ikiwa inaingia mpigi magoe. <laughs> Oya ye. Umeona gari ile SS jai kabisa kuiona huko. Sijita jili gani na kuja kununua kiwanja huko. Jamaa mmoja alikuwa akimwambia mwenzake baada ya kuliona hilo gari na Robert alivyoiona alionyesha kutabasamu sasa. Ni rasmi alikuwa anadia nyumba na mtu wa kwanza kabisa kushuka alikuwa ni Lisa alienda moja kwa moja na kumkumbatia kaka yake. Afidhine alishuka pamoja na Fali hati wakati huo maraika alikuwa yuko hapo hapo na alishuhudia yote hayo. Na hakuna siku ambayo alikuwa ameumia sana kama siku hiyo baada ya kushuhudia fali hata kwa namkumbatia Robert kwa mahaba yote. Yaani hicho kitendo kilimfanya ashindwe kabisa kuvumilia. Robert, malaika alita jina hilo kwa sauti ya msistizo mpaka wote wakashangaa na kumgeukia yeye. Um, mimi naenda. Nadhani usha kutana ndugu zako eh. Malaika aliongea hivyo baada ya wote kumtazama yeye na aliongea hivyo huku machozi yakiwa namlengalenga jinsi gani mapenzi alivyokuwa na muuma. Asa wanashukuru sana kwa msaada wako hakika sito kusahau nitakuwa na kuja kutembea huku pia. Nimepapenda sana nitanunua kiwanja na bila shaka we ndo utakuwa ni mwenyeji wangu. Robert alimshukuru sana malaika bila kujua ndo mwanamke ambaye miaka yote alikuwa akimtafuta. Basi walinja kwenye gari na kuanza kuondoka kwa malaika kibaki akiwa anashuhudia tu huku moyo wake ukiwa na muuma sana. Mimi nitamua huyu mwanamke. Mm. Naona ndo anakufanya usifikilie wengine. Maraika alikuwa akijisemea mwenyewe lakini sasa kwenye gari Robert alikuwa akijiuliza sana. Imekuwaje yule msichana amelijua jina lake maana hakujitambulisha jina lake. Nyie, uyue huenda nimekutana na kiumbe wa tofauti sijui ni maraika 
mpaka au jini maana kama mnakumbuka aliita jina langu wakati toka nikutana naye pale sijamtajia jina langu Robert ilibidi awashirikishe kwenye mawazo yake acha wenge bwana sasa atawezaje kulitaja jina lako kama we mwenyewe hukumtajia hebu pumzika kwanza Hafidhi aliyazalau yale maongezi aliona Robert atakuwa amechanganyikiwa tu kwa matatizo aliyompata Baada ya muda walifika Mikocheni na Falihati alimwandalia maji ya kuoga mpenzi wake baada ya hapo akaanza kuhadithiana jinsi ilivyokuwa Kwa mshikaji wangu umekwaje mpaka wamekuteka kiraisi kama vile hujawahi kabisa kupita jeshi mwanangu Hafidha kamuliza ah, yani sikutegemea kabisa kama eti ile gari itakuwa ni ya watekaji basi walinifunga mikitamba pale usoni na mdomoni nikashindwa kabisa hata kufurukuta yani Story zilizidi kuendelea ukulisa akiwa anaandaa chakula. Kwa hiyo sasa umepona vipi mzee? Yaani hata nundu una? Hafizi hakosagi kuweka masiara anaambiwa. Aya nimi ujisa iliyotendeka mle kwenye lile jumba iseni kama tamthilia vile. Kwa kwanza wakati wame niacha peke yangu wao sijui walikuwa wameenda wapi kujadiliana nini huko. Sasa hapo hapo nikawa nimeona kama kuna mtu hivi. Anakuja mbele yangu. Nilitaka kupiga kelele nikawa nimeshindwa na kadri alivyokuwa anazidi kusogea mbele yangu ndivyo nguvu ya kuona ilivyo kuna nishia nikajikuta fahamu zikiwa zimenipotea na kuja kufungua macho nikakuta nishafunguliwa kamba na ile mijambazi ilikuwa imeshakufa wote waliona kama Robert anawadanganya maana mambo hayo ya kuokolewa kimeujiza hapo kwenye movie tu ah ikiwa ni majili ya usiku alionekanika malaika akiwa amekuja kwenye hiyo nyumba huko akiwa na asira na amekuja kwa lengo la kumua Farhat anaenda mwanamke anayemfanya Robert asimwazie yeye basi pale pale aligeuka nyoka na kuelekea chumba alichokuwa amekaa Farhat. Alitembea taratibu huku ulimi wake ukiwa unatoka nje na kuingia ndani na kama nyoka mwenye hasira ya kutaka kumjeruhi mtu. Wakati wa Robert alikuwa yuko na Hafidhi Sebleni wakiwa wanaangalia mpira siku hiyo kulikuwa kuna mechi kali ya Ulaya huko nzima uh, kwa wale wapenda mpira kwa muda huo macho alikuwa yapo kwenye runinga. Kuangalia finali maana kombe liko uwanjani na ilikuwa ni mida ya saa sita usiku. Falihati akiwa ndani alikuwa amekaa kwenye kiti akijitazama kwenye kioo kwa akiwa anajisuka zile nywele zake ndefu kama mwanamke wa Kihindi. Yaani alikuwa na nywele akiziachia zinafika mgongoni. Alikuwa ni mlembo kweli kweli ukiangalia na ile rangi yake nyeupe huwezi kabisa kujua kama ni mtanzania. Basi taratibu yule nyoka alianza kuingia mule ndani akiwa na rangi ya kijani huku kichwa chake muda wote kikiwa kimesimama mithili ya huko ya kobla tukirudi kwa malisa mambo hayakwenda kama alivyopanga na ukizingatia alishamjulisha mwanae kama yeye ni mwanga wakiwa sebleni hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaona usingizi na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa akimwongelesha mwenzie mama lisa haya <laughs> mama lisa haya ilimshika akawa na shindo hata kumwangalia mwanae mama Muda huo wenzio atakuwa na kusubiri. Lisa alivunja ukimia alianza kumwambia mama yake maneno hayo. Mwanangu hmm, mimi sio kama napenda, usinifikirie vibaya. Mama Lisa alianza kujitetea. Lakini mama, kwa hiyo ndio ukaona kwamba ndio njia bora ya kumlinda mwanao na kumsahau Mungu wako kabisa. Hivi mnapata faida gani na mambo yenu hayo? Hebu niambie hiyo faida labda. Lisa kaendelea kumtupia rahama mama yake. Mwanangu usinile kuongea kama wakikusikia hapa utakuwa kwa hatarini eti Mama Lisa aliogopa mwanae asija kaingia matatizoni lakini Lisa alikuwa na roho ya ujasiri sana. Kainuka alipokuwa amekaa na kuingia chumbani kwa mama yake. Lisa, unafuata nini huko hebu? Huo mkoba uache. Lisa aliukamata ule mkoba wa kichawi. Ngoja ni uchome moto pengine utarudi kama zamani. Lisa akaendelea kuambishi. Tukirudi mikocheni ule nyoka alisogea hadi mahala alipokuwa amekaa Farhati msichana wa watu akiwa hana habari akiendelea tu kujisuka kaya yule nyoka alinua kichwa chake huku ulimi akiwa ameutoa nje kwa lengo la kupitisha sumu kwenye miguu yake bila kuchelewa alijivuta kwa nguvu ile ya mgonge lakini pale pale ladi kubwa ikalia na cha ajabu kabisa ile ladi ikapiga kwenye kio na pale pale kikavunjika na baadhi ya vipande vikaluka na kwenda kumchana yule nyoka na pale pale akasije zoeza kuua ikabidi atoke haraka sana ukimbilia nje huku mvua kubwa ikiwa na nyesha ikawa na mnyeshea pale pale akajibadilisha na kuwa kwenye umbo lake la mwanadamu. Ile ladi lilopiga kuna kitu ambacho linamaanisha na kwa nini sasa wakati nataka kumgonga tu ndo lipige na mvua kubwa inyeshe huku mwanamke at... huyu mwanamke atakuwa na kitu ngoja nianze kumfuatilia. Malaika alikuwa akijiuliza mwenyewe baada ya kushindwa kufanya tukio. 
Tukirudi kwa Mama Lisa wakati wakiendelea kubishana ghafla walisikika panya wakiwa nalia nje ya nyumba hiyo. Lakini ndio nikanika Mama Lisa kupata na wasiwasi sana. Mama yangu amekuja. Umeona mwanangu yote haya umeataka wewe. Washa kuja sitoweza kabisa kuwazuia. Mama Lisa ndio nikanika kusikitika yani. Yaani kama hao paka ndo wanga wenzio ngoja basi nikawaonyeshe. Alinuka na kwenda kuchukua fagio na kutoka hadi mule uwani japo mama alikuwa kimzuia lakini alimzidi nguvu na kwenda kule nyuma. Aliwaona paka watatu yani bila uoga akawasogelea na kurusha fagio na hapo ndipo nikaamini uchawi upo. Yaani pale pale mkono wa Lisa ukaganda juu vile vile alivyoinua fagio kila kijaribu kushusha mkono ulikuwa haushuki. Alitaka kupiga kelele lakini sauti ikawa haitoki na siku hiyo ndo alishuhudia kwa macho yake wale paka wakigeuka watu akiwa ameganda pale pale mara kama mama yake akiwa amevaka niki nyekundu huko usoni akiwa amejipaka masizi alikuwa akija huko akiwa ana amepiga magoti na kuomba wale wanga wenzake na kuomba msamee mtoto wake huu ni jeuli moja tumuonesha kwamba sisi sio wa kuchezea mwanga mmoja alikuwa akiongea huko kwa namangalia Lisa kwa asila sana tutamfanya kama tulivyomfanya kaka yake tutampoteza mbele ya macho tena huyu tutamkata ulimi maana ni kiburi mama Lisa alizidi kuchanganyikiwa lakini mwanangu alishakubali kujiunga na sisi ilibidi mama Lisa atumie njia hiyo kuweza kumwokoa mwanae ndipo mzee mmoja akampiga Lisa na usinga kichwa na pale pale akaganduka we mtoto ushauri mambo yetu hivyo popote pale utakapokwenda si tupo na ukijaribu kwenda kinyume utakumaliza muda huo Lisa alikuwa kitetemeka siku zote alikuwa anasikia tu ya kwamba watu wachawi wapo lakini siku hiyo anajionea mwenyewe. Sasa huyu leo tunaenda naye kuwanga. Tunataka ashuhudie kwa macho yake tunavyokuwa tunafanya. Hauwanga wakaendelea kusisitiza. Haina shida tunaenda naye tu. Mama Lisa alijibu haraka haraka. Na katika maisha yake Lisa siku hiyo hatokuja kuisawa alienda kuwanga kabla hata hajawa mwanga. Alipata bahati ya kushuhudia vitendo vinavyofanywa na wachawi akiwa yuko yeye sio mchawi. Kuna mzee mmoja alichukua wembe na kumchanja kwenye utosi kisha akachukua dawa moja hivi na kumpaka wakati wote huo Lisa alikuwa kimya. Anafanya chote kile anachoambiwa ili mradi tu atoke salama siku hiyo. Basi walishikana mikono kama wanacheza ukuti hivi akaambiwa Lisa afumbe macho baada ya dakika moja akaambiwa kwamba afungue macho yani hakuamini alichokiona. Alikuwa akiona wapo sehemu nyingine kabisa na ajua alikuwa amefikaje ilikuwa ni nyumba moja hivi iko maeneo ya bunjo. Mara baada kufika kwenye hiyo nyumba wote wakaenda kwenye mlango wa balazani kwa hiyo nyumba na kuanza kutema mate pale mlangoni kisha wakamwambia Lisa naye pia aliambiwa kwamba ateme mate akujua maana yake aliendelea tu kushuhudia tu mambo yalivyokuwa ise. Wakaanza kuizunguka ile nyumba mara saba kisha wakaenda pembe ya ukuta wa nyumba. Yule mzee kiongozi alipiga usinga wake kwenye ukuta kisha wakafumba macho na alipofumbua akajikuta wako pale pale. Mm, hii nyumba ina zindiko kubwa yani maana yake ina kinga kubwa sana. Twendeni tena mlangoni tukateme mate alafu Lisa inatakiwa ukojoe hapa hapa mlangoni. Alijikuta akiwa anafanya kama alivyokuwa anaambiwa na wengine wakiwa natema mate. Kisha kuleta zilao na hatimaye alifanikiwa kuweza kuingia ndani waliingia kwenye chumba kimoja kulikuwa kuna mwanamke mmoja ikiwa amelala. Yule mzee aka aliyekuwa ameshikilia usinga mweusi akampiga nao kichwani yule mwanamke kisha akampuliza dawa moja hivi ya vumbi vumbi. Pare pare dada aliamka tena alikuwa ni mjamzito wale wanga wakamshika na kutoka naye nje akiwa hata ajitambui walipotoka nje wakamlaza nje nyumba yake chalichari tumbo likiwa liko juu na hapo ndipo alipoona wanga hawana huruma mmoja baada ya mwingine wakaanza kumkalia tumboni na kusota na walipomaliza akamwambia Lisa naye afanye kama alivyofanya lakini kilichokuja kumshtua Lisa ni mara baada ya kumsogelea yule dada karibu na baada ya kumwangalia kumbe alikuwa ni mwanamke ambaye anamjua vizuri tu. Bwana bwana. Lisa alishtuka sana baada ya kuona huyo dada wanayemkalia juu ya tumbo lake lenye ujauzito kuwa anafahamiana naye vizuri na walikuwa ni marafiki pindi akiwa chuo. Sasa ilibidi agome kumkalia huyo msichana lakini wale wanga wakamlazimisha mkalie basi ilibidi tu afanye japo hakupenda. Baada ya hapo walianza kumzunguka mara saba huku mmoja akisema mwili wako tumbo letu na tukipenda itakuwa na tusipopenda haitokuwa. Walipomaliza walimpiga na usinga kichwani akainuka na kuongozana naye hadi kwenye pembe ya nyumba kisha wakafanya miujiza yao wakatokea ndani na kumlaza kama walivyokuwa mwinua. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa Lisa kutembea na wachawi na kufundishwa kuwanga. 
waliporudi nyumbani ikawa ni asubuhi wakiwa peke yao tu mtu na mama yake Lisa akaanza kuuliza. Hivi tulivyoenda kwa yule binti na tulivyokuwa tumemfanyia vile. Ina maana gani? Au kuna mmoja alikosa na yule msichana ndo mkaamua muende kumkomoa? Alimuliza mama yake ili apate kujua ukweli. Yaani yule binti wala hajamkosea mtu na wala hatumjui yani waga akifika usiku tukishavaa mavazi yetu ya kichawi waga tu, kuna nguvu ya giza zina tukiziomba ndo zinatupeleka sehemu yoyote ile anayokuwa anataka ye. Yaani kama ni kama tu tunaagizwa kazi na sisi tunakuwa tunaifanya bila kupinga. Mama Lisa alimjibu mwana, "Kwa hiyo mkishafanya hivyo nguvu za giza anakuwa anawapa nini? Au mnapata faida gani?" Alikaendelea kumradisi mama yake mambo anayofanyaga. Ah yeye anajua anachokifanya na pia kuna faida nyingi sana kwanza hapa duniani. Hakuna atakaye kutisha. Watoto wanakuwa kwa chini yako na chochote kile unachokuwa nakihitaji unakipata. Mfano mimi nilikuwa na kesi ya kugombania mali za marembo babako. Kabla kumbuka mwanzo alishinda kaka yako lakini nilipokuwa nimejiunga kwenye huu ushirika haikuchukua muda mwenye amekubali kuniachia bila kuna tena mahakamani. Yaani huyo nguvu za giza hashindwi na kitu chochote kile. Na giza ndo nguvu yake. Na mwanga ndo uzaifu wake. Na ndo maana huwaga tunawahita wanga. Ambapo maana yake ni kwamba ni mwanga. Tukirudi kwa Robert akiwa na mpenzi wake Fali watu waliendelea kujadili kuhusu swala lao la wao kufunga ndoa na kikwazo kikubwa ilikuwa ni dini na siku hiyo wamepanga aende tena msikitini kwa akabadili na kuwa Muislamu. Ngoja nimpigie hafidhi basi ile leo muongozane wote maana mimi nitaingia upande wa wanawake. Farihati alipigia hafidhi baada ya muda alifika akaongozana hadi msikitini siku hiyo alifanikiwa kuingia hadi kwa kwa Sheikh. Kuna maneno ukiyasema tu basi unakuwa umebadilika umebadili sawa. Yule Sheikh alikuwa anamwambia Robert na kuanza kumwambia hayo maneno ikawa rasmi amebadili dini na hapo hapo wakampa jina Mustafa. Naona ile jina litakufaa. Yule Sheikh alimpa jina Robert na yeye akulipinga alikubali jina hilo. Baada ya muda walitoka na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Wakiwa wote watatu kwenye gari huko Robert ambaye sasa anaitwa Mustafa akiwa njiani huko akiwa ameshikilia usukani kwa mbali alimuona mtu kama malaika ni chizu wa kike akiwa amesimama pembezoni mwa barabara na walikutana uso kwa uso akiwa anaangaliana. Kile kitendo kikapelekea akose mwelekeo na kwenda kugonga kibanda cha watu kilichopo kando ya barabara cha mfanyabiashara anayeuza maji na juisi na kama unavyojua mjini ese tukio dogo tu watu wanajaa muda huo huo na kila mmoja anajifanya mwanasheria kila mtu mjiwaji yakaanza mabishano kina Robert walikuwa nataka wamlipe yule mfanyabiashara thamani ya bidhaa zote zilizokuwemo kwenye kile kibanda lakini watu wengine ambao hawahusiki na tukio wakawa wanalazimisha kwamba muite polisi aje kupima sasa wakati wanaendelea na mabishano Robert akafanikiwa tena kumuona yule msichana ambaye amefanana kabisa na malaika. Malaika wake akajikuta akiwa na wacha kina hafizi wanaendelea kuzozana yeye akaelekea alipokuwa amesema yule binti lakini sasa huyo binti alipoona nafuatwa na Robert ye, akaanza kuondoka na kuingia mtaani lakini Robert hakutaka kukata tamaa akaendelea kumfuata binti huyo huku moyo wake ukienda kasi Akili ilikuwa kimwambia kwamba ni yeye kabisa kipenzi cha moyo wake. Mwanamke ambaye amebadilisha maisha yake. Basi yule msichana akaendelea kuelekea anapajua yeye na Robert alikuwa kama mtu aliyekuwa ameshikwa akili hivi. Akawa anamfuata yule binti kwa nyuma bila kujua kwamba ni wapi wanaelekea. Mm, hivi ni yeye kweli mbona kama huyu sio chizi tena ni msafi na marashi ananukia. Robert akawa anajiuliza huko akawa anaendelea kwenda anapokwenda yule binti. Tukirudi kule barabarani yule mfanyabiashara alikubali kulipwa, alipiga mahesabu na pale pale hafidhi alilipa na watu wakaanza kutawanyika mara. Hivi Mustafa kaenda wapi? Farihati alimuuliza hafidhi. Mm, I say mimi mwenyewe sielewi maana nilikuwa na biashara na hawa. Raia hapa hebu mpigie simu uenda atakuwa ameenda msalani labda. Walipompigia simu ilikuwa inaita tu lakini haipokelewi, yani kila wakipiga simu inaita lakini haipokelewi, walianza kupata mashaka. I say Wewe jamaa eti yule mwenzetu mwingine tuliokuwa naye hapa umemwona amelekewa wapi? Afisa kamuliza mzee mmoja fundi viatu katika eneo hilo. Ah, yule mwenzenu. Amepita njia hii hapa ndo nilimwona akaelekea huko. Yule mzee kama wajibu. Ah, sikiliza faliate. Wewe baki na gari mimi ngoja nimfuatilie. Afisa aliingia mtaani huko akiwa anapiga simu uenda akapokea. Tukirudi kwa mama Lisa wakaendelea kuzungumza mambo yao ya kichawi, maana Lisa alishaambiwa kwamba watamunga na yeye. Lakini mkwani nikikataa 
inakuwaje maana kazi ya kuamka usiku mimi siweze kabisa na, na dini kwanza iruhusu. Mama Lisa baada ya kuambia hivyo na mwana akashtuka sana. Tena usirudie kusema kauli hiyo. Utajitafutia matatizo na njia pekee ya kuweza kukwepa ili swala ni kujiunga la sivyo. Watakuangamiza. Mimi mama yako sina uwezo kabisa wa kuweza kusaidia. Mama akaendelea kumshawishi mwanae. Tukirudi kwa barabarani Farihati akiwa anasubilia amesubiri kwa muda mrefu alianza kupata wasiwasi. Kabila mpigie simu afizi cha ajabu naye simu yake ikawa inaita lakini haipokelewi. Yaani kitendo hicho kilimfanya Farihati azidi kupagawa. Akashuka kwenye gari na yeye akawa anaelekea huko huko bila kujua ni wapi wanaelekea. Kila sehemu anayopita anajaribu kuuliza na kwa kuambia watu kwa kuwaelezea akina afizi jinsi walivyo. Akawa sasa anaambiwa mara tulimuona huyu kapita hapa sijui kapita kule mpaka chozi likaanza kumtoka. Upande wa leo basi alikuta kama ifika mbali kwa ajili ya kumfuatilia yule binti kuna sehemu alifika ni kama dampo hivi kulikuwa kuna kulikuwa kuna watu maeneo hayo yule binti alisimama na kumgeukia Robert. I say. Yaani kama kufanana sasa kumipitiliza maana ni kama malaika. Robert naye akasimama akajikuta natoka na machozi baada ya kuangaliana anakoana na malaika. Wakabaki wanatizamana mpaka Robert akajikuta akiwa analia tu baada ya muda mrefu kuto kuiona sura ya malaika wake. Mbona analia kwa, kwa mimi unanijua? Yule msichana alimuuliza Robert kaka namsokelea. Nitasahau vitu duniani lakini kama usitoke kabisa kusahau mwanamke wa maisha yangu. Nitaanzaje kusahau malaika wangu? Robert akamjibu binti huyo huko akiwa namsokelea. Mbona mimi sikukumbuki na sikumbuki kama niliwahi kukutana na wewe? Yule msichana akashangaa sana kusikia Robert kwamba eti namjua. Najua unaweza usinikumbuke maana kipindi niko na wewe haukuwa hivyo ulikuwa na matatizo na yakupoteza kumbukumbu ni kama mtu usiliku mchanganyikiwa chizi lakini sikuacha kukupenda kutokana na matatizo yako watu walinishangaa sana na kuniona kama mimi ni mtu wa ajabu lakini sikujali mimi nishujali kwa ni moyo wangu tu kwa na furaha nikiwa na wewe Manuel Robert alionyesha kumgusa huyo binti akajikuta machozi akiwa namtoka sasa kama ulimpenda kwa nini ulimwacha aende Yo bint akauliza swali gumu sana kwa Robert. Hapana, sikukuacha uende bali uliondoka. Yaani Robert alikuwa akisistiza kuwa msichana huyo ndo malaika japo huyo bint alionesha dalili kwamba kama sio yeye vile. Wewe unaitwa nani kwa nini? Yule msichana alimuuliza Robert, yani hata mimi alinitia mashaka huyo binti inaonesha kabisa eti kama vile hamfamu Robert wakati malaika <laughs> na mjua mimi anamfahamu vizuri sana Robert. Mimi naitwa Robert. Ila kwa sababu naitwa Mustafa. Kwa nini unaitwa nani? Na unakaa wapi? Roberta kamuliza yule binti. Mm, kwanza una bahati sana kuniona mtu kama mimi. Na sijui kwa nini nimesimama kusikiliza na na nikwambia mimi nanozuka niogopa. Hebu tu share hapa acha tu niende zangu ila huyo uliyekutana naye na kumpenda zani kama ni mimi. Yule binti hakutaka kujielezea sana lakini Robert alimshawishi mpaka kajikuta ikiwa analopoka baadhi ya vitu. Sawa, bila itoa hujaina. Na alikuja pale barabarani maana yule binti uliokuwa naye ni ndugu yangu lakini yeye hanijui na mimi sio mtu wa kawaida na kwetu sio dunia hii. Kwa maneno aliongea alimchanganya kidogo Robert. <laughs> Sasa kivipi ule fali hati ni ndugu yako? Alafu nasema kwamba wewe hauishi dunia hii kwa hiyo waishi dunia gani? Walijikuta akiwa amekaa sehemu akiwa anaongea ule binti alikuwa akimwangalia sana Robert alijikuta na tamani hata mshike hata mkono. Ujua ya maisha bwana Mwenyezi Mungu alivyotuumba kuna watu wamegewa. Wamepewa nyota kali sana ya kupendwa mfano mzuri Robert waga kikutana na msichana yote ule. Aki, wakiangalia na tusoni yani kama vile anakuwa na urimbo lazima mpende. Tukirudi kule dunia ya majini cha kushangaza tunamuona malaika akiwa na bibi yake. Walikuwa wakizungumza mengi sana huko. Kuna siri moja ambayo bibi huyo alikuwa akijua na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa anajua hiyo siri. Mjukuu wangu kuna siri unataka nikwambie lakini usije ukaitoa hiyo siri maana utazua bara kwenye falme yetu. Kwanza waga sisi majini, waga tunajifungua. Waga tunazaa mtoto mmoja tu. Na jini kwa jini wakipeana ujauzito hawezi kabisa kupata mapacha na endapo kama itatokea hivyo basi mtoto mmoja atatakiwa kuuawa. Haitaki kabisa mfanane. Ni mwiko ni mwiko mkubwa sana. Lakini sisi mama yako alipokuwa amezaa na mwanadamu alifanikiwa kujifungua mapacha na hakuna anayejua hilo. Yule ndugu yako mwingine alimpeleka kwenye falume ya mtemi Baharani. Kule kuna ndugu wa mama yako. Aliolewa kule. Hivyo mama yako akamkabidhi ndugu yako kwa huyo mama yako mkubwa. 
na hakumwambia kabisa kama nyempo wawili maana ingeleta matatizo na baada ya hapo ndipo akaja na wewe huku kabla babu yako haja kukataa na kukurudisha duniani bibi huyo siku hiyo aliamua kumpa sili hiyo mm, kwa hiyo mimi nina ndugu yangu ambaye amefanana na mimi kabisa malaika alishangaa sana eh na sijui anaendeleaje huko aliko maana kama unavyojua ile falume ya kule na sisi sasa hivi ni maadui hatuwezi kabisa kusogeleana na wana mpango wa kuja kuitawala falume yetu baada ya kusikia babu yako amefariki hivyo jiandai na vita mjukuu wangu kuitetea falume yako tukirudi huku yule mlembo hujaina aliyefanana na malaika alijikuta akilopoka tu maisha yake kwa Robert alijikuta amekuwa dhaifu sana ujue si Mwenyezi Mungu ametupendelea sana japo majini wamegewa uwezo wa kufanya wanachokitaka lakini sisi tumegewa uwezo wa, wa kipekee sana mimi mtu wa kawaida nimechanganya upande maana babangu ndio babake na Falihati lakini mamangu ni jini Alivosema hivyo pale pale Robert alitaka ukimbia hofu ili mjaa alikuwa akisikiaga tu kwa watu kuwa majini <tuh> Tunaishi nao alijua masihala lakini leo amekutana naye ana kwa ana Usiogope Mustafa mimi nashanganye mnatuogopa sisi wakati ni jamii ya kawaida tu kama mlivyo ninyi maana kuna binadamu wabaya na wazuri ndivyo hivyo vipi sisi pia wapo wabaya na wazuri lakini Shukuru leo mkutana na, na jini mzuri wala tausi ni hofie tena. Nimefurahi kukutana na wewe na nataka ndio unikutanishe na ndugu yangu maana mimi nimejaribu nimeshindwa kabisa sikujua kwamba nianzie wapi ili anielewe. Maana nyinyi wanadamu sijui mnatuchukuliaje sisi. Hujaina alikuwa anaonekanika ni mpole na mstaarabu sana kuliko malaika. Mm, I see unajua Hujaina hadi sasa hivi umenacho njia panda isi na isi ni kama vile ndoto siamini hapo ambao niambia na au ndo bado uko kwenye yale matatizo yako nini? Robert alihisi bado atakuwa chizi tu malaika wake. Ngoja ni kuoneshe kitu ili waamini ninachokwambia. Haya, ishike mkono wangu hapa kwa nguvu kisha. Fumba macho. Wakati Robert anataka kufanya maajabu yake ili amuaminishe Robert kwamba anayosema ghafla ilikasikika sauti kita Mustafa, Mustafa, Mustafa. Alikuwa ni afisa amefika maeneo hayo pale pale yule binti akamwambia Robert. Kwa hadi Mustafa ila nitakutafuta. Hapo hapo akatoweka. Hafizi na nafika. Weja mavipi? Ushaanza kuchanganyikiwa huku umekuja kufanya nini? Ndipo Robert akafumbua macho na kuangalia huku na kule hakumwona yule binti. Wewe unaangalia nini? Hebu tuondoke kwanza na hisi kabisa ndugu yangu siku hizi malali inaanza kukupanda kichwani wewe. Hafizi akachukua simu na kumpigia Falihati akamjulisha. Kwa sababu alikuwa ameshaona na mpenzi wake wakiwa hapo kwenye gari maswali yalikuwa mengi sana. Alimuuliza Robert bila hata majibu. Nitawambia ila ni cheni kidogo nitulize akili yangu. Robert aliwaza mengi sana akawa anajiuliza kwa nini yule binti amefanana na malaika wake na au ndio yeye bado ni chizi ndo maana alikuwa akiongea vitu visivyoeleweka. Na mbona ametoweka haraka sana baada ya kufumbua tu macho siku moja? Amewezaje kukimbia haraka sana vile? Au ni kweli atakuwa ni jini? Alijikuta amepitiwa na usingizi pale pale ikaja ndoto ya kutisha sana. Eti yupo kwenye jumba kubwa sana akiwa yupo na mwanamke mrembo sana sura ni ile ile ya malaika wakiwa mbele na vishana pete lakini ghafla wale watu wote waliokuwa kwenye ile jumba wakageuka nyoka ghafla na yule msichana akaanza kucheka mpaka vitu vikaanza kutikisika ilikuwa ni kicheko cha maajabu lakini ghafla mlangoni ikasikika sauti ya mwanamke mwingine ikisema hapana hapana naomba niachie Robert wangu ikabili Robert ageuke na kumwangalia ambaye alikuwa akisema hivyo lakini cha kushangaza amefanana na huyo ambaye alikuwa akimvisha pete ghafla wale nyoka wote akaanza kumfuata mbali kwa mlangoni kwa kasi wakitaka kwenda kumzuru. Wewe hebu amka kabana tumefika mzee baba. Hafizi alionekanika akiwa anamwamsha Robert na ndipo akashtuka kutoka kwenye ile ndoto. Akujua ilikuwa inamaanisha nini lakini aliamua kupotezea. Aise Robert naomba mniache tu. Nende kapumzika nyenye ndio ndio usini. Hmm. Jamani mpenzi, umpata na nini? Yeye mtanifanya leo nije kulala kwako wakati nilipanga niende kwa mama. Fariati alikuwa na muonea huruma sana mpenzi wake. Hapana usijali, wewe nenda tu kwa mama mimi, niko sawa tu mke wangu. Tukirudi ujinini malaika akiwa na bibi yake wakaendelea kuzungumza. Sasa inabidi mjukuu wangu usiende kwanza huko duniani, inabidi kwanza utulie hapa pa tupange mikakati ili kuweza kuadhibiti maadui zetu maana kikosi chao kina nguvu sana na mtu wanaomtegemea ni huyo ndugu yako ndo mwenye nguvu za, za ajabu. Hivi unajua jini akizaa na mwanadamu huyo mtoto atakayezaliwa waga na kuwa na nguvu za kipekee maana anakuwa amechanganyika. Unajua binadamu ana nguvu sana lakini hajui kuzitumia. Mfano mzuri, 
binadamu ukimtisha au akiona kitu cha hatari anaweza kufanya kitu hata kuruka ukuta ambao ni mrefu sana bila kutegemea sasa pale anakuwa amezitumia hizo nguvu zake hivyo hata wewe mjukuu wangu una nguvu za ziada lakini kule hawajui kama wewe pia upo na siku zote ndio maana majini wanapinga sana muwe na mahusiano na wanadamu maana vizazi vyenu vitakuja kuwasumbua sana wanaisi utawala wao utatekwa na mwanadamu Bibi huyo alikuwa akijua vitu vingi sana maana amekula chumvi nyingi sana. Alikuwa ni mzee aswa. Tukirudi huko maeneo ya mikocheni Robert alirudi nyumbani akiwa peke yake wenzie aliwaacha kazini akiwa amechoka. Kitu cha kwanza aliingia bafuni kuoga huko akiwa na mawazo tele. Baada hapo alivaa tauro lake na kutoka bafuni lakini cha ajabu alivyofika sebleni akasikia sauti kisema. Nyumbani kwako pazuri sana Mustafa. Ilikuwa ni sauti ya kike baada ya kuangalia kamona yule hujaina. Siku zote binadamu atabaki kuwa binadamu tu. Sisi tumeumbwa na hofu bwana. Maana pale pale Robert akaanguka chini. Tatizo hilo. <laughs> Ujaina alicheka sana huko akiwa anamwangalia Robert akiwa jitambui. Kwa nini binadamu wanakuwa na hofu zisokuwa na sababu? Mimi nishamwambia ni jini. Sasa kinachomfanya ogope ni, ni kitu gani? Ujaina alikuwa akiongea hivyo kwa akiwa anamnawisha maji Robert kwenye paji la uso na ndipo Robert akazinduka. Sasa Mustafa naogopa nini? Mimi nimekwambia kwamba ni mtu aina gani? Yaani na uwezo wa kufika popote pale. Yaani hata we mwenyewe huwezi kabisa kunikimbia kokote kule. Kama nikikuhitaji nitakupata tu hivyo. Aondoa shaka mimi nikiombe mzuri tu. Hapo kidogo Robert moyo kaanza kupungua kudunda kwa kasi. Walianza kuzungumza mengi sana kila mtu akiwa na muadithia mwenzie dunia yao jinsi ilivyo. Ila dunia yenu Mustafa <laughs> Mina yajua vizuri na anaizijua tabia zenu. Kwanza dunia yenu kitu kilicho tawala ni mapenzi, yani mahusiano. Yaani mtu kimuuliza kitu cha kwanza kabisa kwenye moyo wake, kinachomsumbua atakwambia kwamba ni mapenzi. Maana anayempenda ye haonyeshi mapenzi. Ndugu anamuua ndugu yake kisa mapenzi. Bosi anamfukuza mfanyakazi wake kisa tu msichana anayempenda ye anapenda na mfanyakazi. Ndugu anaenda kwa mganga akamloge mwenzie asizae kisa tu ameolewa na mwanaume mwenye pesa. Yaani dunia yenu imetawaliwa na mapenzi na mnasahau kabisa Mungu wenu mnamsahau kabisa ise kama maisha yenu ya duniani ni mafupi na huko mwendako ndiko kwenye maisha ya milele. Yaani upo radhi kabisa kumkumbuka mpenzi wako aliyekusaliti kuliko kumkumbuka Mungu wako aliyekupa pumzi ya kutamba hapa duniani. Yeye jini aliongea mengi sana naonekana kwa majini unajua mambo yetu mengi sana kuliko sisi tunavyojua yako. Kwa hiyo huko ujinini kwenu nyie ampendani na wala amsaditiani. Robert kauliza swali kwa kwa, kwa hujaina. <laughs> Mapenzi pia yapo lakini sisi kitu cha kwanza kabisa tunachokuwa na kipaka kwa mbele ni Mungu wetu. Aliyetuumba maana bila yeye sisi tusinge tusinge kwa sisi. Alafu sisi waga tunafanya moyo unavyotaka. Na asikuongope mtu siku zote moyo wa jini. Na hata wa binadamu pia waga ukipenda unapenda sehemu moja tu na hata ulazimishi kupenda kuingia lakini haikutotokea moyo kupenda kama uliyemchagua kupenda na ndio maana sisi tukipenda na huyo huyo hatuwezi kabisa kusaliti milele haijalishi kwamba nimempenda binadamu au jini mwenzangu nitahakikisha kwamba anakuwa wangu milele na sitoruhusu kabisa mwingine aingilie kati Robert siku hiyo aliweza kujua mengi sana na usoma jini ila wewe sijui una nini maana mimi kukana binadamu tena wa kiume kama hivi nilikuwa siwezi kabisa una bahati sana kwanza kukutana na mimi nimefurahi kuweza kukutana na rafiki kama wewe nataka nikufanye uwe tajiri mkubwa sana pa duniani maana kwetu nina mali nyingi sana mfano wake hakuna yani huko duniani hakuna mtu mwenye pesa wote naona kabisa ni wana mfano tu wa mali Robert aliposikia hivyo lichanganyikiwa tamata yale liko mshamjea muda huo alikuwa yu, 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 yuko tayari kufanya lolote ili tu awe tajiri mkubwa duniani. Tukile binadamu waga tuna tamaa sana. Majini hawajakosea kutuita sisi wazaifu, yani tupo tayari kabisa kupoteza vitu vyetu vya thamani kwa ajili tu ya kitu fulani. Ila nitakufanya uwe tajiri mkubwa kama utafata mambo nitakokuwa nimetaka na endapo kama utayatimiza basi nitabadilisha maisha yako. Ujena kampa mtiani Robert. Mimi nipo tayari kwa lolote ile utakalo kumniambia. Robert lipagawa tena kwenye kichwa chake alikuwa ameshaanza kupanga mipango ya baadaye kama ataishi wapi na atamiliki kitu gani. Kitu cha kwanza Mustafa nataka umrudie Mungu wako. Nataka dini uwe kwenye moyo wako wa dhati kabisa. Sio kwa kuigiza. 
Nataka usifanye mbaya mpendeze Mungu mfano kunywa pombe au kushiriki kwa njia yote kuhusu pombe na kile vile kingine chote kile. Na kitu kingine nataka unikutanishe na ndugu yangu Farihati. Pia nataka ukatishe mahusiano na ndugu yangu maana moyo wako unaonyesha kabisa upo kwake. Sipendi kabisa kumuona huko mbele. Nataka vyo umia. Yaani shati la mwisho kidogo ndio likawa ni gumu kwa Robert lakini nilishapanga hadi talea ndoa sasa uone kabisa kama ndugu yako ataumia sana Robert ndio swali lino kama nizito kwa kweli Nimebona maumivu ya machoni anatoa machozi kuliko maumivu ya moyoni ataumia kizazi na kizazi kwa sasa hivi atatoa tu machozi lakini ukija kumwa dadangu ataumia kutoka moyoni Hujai na Sijui alikuwa na lengo gani kumwambia Robert amwache Farhat. Sijui aliona nini labda. Tena kama utakuwa tu ndio katembe uji nini? Ukaone maisha yetu jinsi yalivyo. Robert alijikuta amekubali nilitaka kaone huko uji ni kupoje. Hmm. Sasa kama nikikubali nikienda huko kwenu nitaweza kurudi kweli na wenzako watapenda kuniona mimi. Kwenye farmu yetu binadamu ni ruksa kuingia. Wenzangu wengi tu wanakuja na binadamu na hao matajili unaona wanaoshikilia rekodi hapa duniani huu tajili wamegewa na majini na hata hivi vifamba vyo wanavyotengeneza mfano kompyuta sio kwa uwezo wao ni kwa msaada kutoka kwetu usione madaraja yanajengwa katikati ya, ya maji ukajua kwamba ni binadamu ndo ambao anayefanya hapana ni sisi yani ujaina alijikuta na lopoka tu vitu vyao vingi sana kwa Robert sijui hata kwa nini nataka kujua familia yako nataka nipeleke kwa nikawajue ujaina alikuwa anataka kuwajua ndugu zake na Robert na mdogo wangu mmoja maana mmoja wa kiume amepoteza maisha. Mdogo wangu aliyebaki anaishi na mama. Basi Robert akakubali lakini wakiwa kwenye gari wanakaribia kufika akakumbuka kuwa ni hii sura wakiona watajua ulichizwa kike. Vipi Mustafa? Unaweza nini? Wewe niambie tu. Hujaina alijua Robert kama atakuwa na tatizo tunamsibu. Unajua jinsi ulivyo kuna mtu ambaye umefanana naye sana kwa hiyo wakikuona wataogopa sana. Robert ilibidi tu amwambie ukweli basi nitajifunika uso wangu na nikabu hawataiona basi baada ya muda walifika hadi kwa Malisa maana walishatoa taarifa kama atakuja na mgeni basi walipokelewa vizuri kabisa ise siku hiyo nyumba yote ilikuwa inanukia marashi tu ya hujaina mm, kaka mgeni ya marashi nitamwambia niache maana ni balaa lisa alikuwa akimwambia robert basi walikaribia sibleni pale maongezi akaanza lakini ghafla hujaina akaona mtu akiwa amepita akienda jikoni lakini akiwa ni mchafu kweli kweli mikucha ilikuwa mirefu nywele ndo usiseme hiyo kitu ikamtia mashaka kidogo ghafla yule kiumbe akatoka na kuelekea chooni sasa hapo ikabidi hujaina afanye kitu samani nahitaji kwenda msalani basi alielekezwa na ndiko huko huko aliko kwa ameenda yule kiumbe akaingia mle chooni akamkuta yule kijana akiwa amejikunyata tuku akibuya unga wa sembe we nani na kwa nini unakaa chooni hujaina akamuliza yule kiumbe lakini yule kijana hakumjibu kitu aka anamkorolea tu macho ghafla mlango wa chooni ukaanza kugongwa alikuwa ni mamalisa ndo alikuwa na gonga huo mlango na ndipo yule kijana akaanza kutetemeka kwa hofu mpaka hujaina akashangamba mbona mlango ulivugonga akawa na hofu ikabidi aende kufungua kujua ni nani ambaye alikuwa anamogopa hujaina ikabidi afungue mlango kujua ni nani ambaye anamogopa samani sana mgeni tumesahau kukuelekeza vizuri choiki hakitumiki ingia vyo vya kule Mamalisa alikuwa akimwambia hujai na huku akifunga mlango kwa nguvu na kumwangalia kwa jicho la husna. Samani mama tatizo nilivyoona choo kisafi nikajua kinatumika. Hujaina akafanya kama hajaona kitu hivi ila alishaanza kuhisi kwamba kuna tatizo. Ujue yeye anavyomuona yule kiumbe wa ajabu sasa anajua labda na wengine pia walikuwa namuona. Maana aliproduce blend wakati wakiwa wanaendelea kuongea wakati huo Mamalisa alikuwa ameingia ndani. Yule msukule akatoka kule chooni akaja hadi walipokuwa wamekaa sasa hujai na yeye akawa namuona lakini anashangaa Robert na Lisa wala hawana habari. Mustafa kwani huyo mkaka mchafu ni nani na au mnaishi na chizi ndani? Hujai na kabidi amuulize Robert. Hmm? Yuko wapi mbona simuoni? Hapo ndio akagundua kitu baada ya kujua Lisa na Robert hawamuoni wa kiumbe. Lisa kwani huyo ndani mwaishi watu wangapi? Hujai na kamuuliza Lisa, "Humo tunaishi wawili tu na mama." Hujaina alivoangalia vile yule kiumbe ni kama sura sio ngeni kabisa inafanana na Robert. Wakati Malisa alivyokuwa ameingia ndani akatoa vitu vyake vya uchawi na kuanza kufanya mambo yake maana alishaanza kuhisi huyo mwanamke aliyekuja sio mtu mzuri. 
Kulikuwa na kio kimoja hivi kilikuwa kimezungukwa na shanga kikiwa kimevalishwa kitambaa chekundu kwa nyuma. Alikiweka chini kisha kuna dawa kwenye kichupa kidogo hivyo kama ichukua na kumina juu ya kile kio kisha akachukua usinga mweusi akapiga juu ya kile kio ama kweli uchawi upo nyie na uchawi na maajabu yake yani baada tu kusema maneno yake tu ya kichawi kile kio kikaanza kuonesha watu waliokuepo sebleni yani huyo mwanamke na muwa leo leo maana atakuwa amemuona msukule Frank mama Lisa alikuwa akisema hayo huku akiwa ameshika kisu ambacho kilikuwa kimezungushwa shanga kibao Akiwa melekeza kwenye kio lakini cha kushangaza kwenye kio hicho akaonekanika Lisa na Robert tu lakini mgeni alikuwa haonekani wakati alipokuwa amekaa Robert pembeni yake ndipo alipokuwa amekaa hujai na lakini kwenye kile kio cha kichawi alikuwa aonekani. Haiwezekani na haijawahi kabisa kutokea huyo mwanamke ni nani maana hata uwe mchawi vipi lakini kwenye hichi kio lazima uonekane. Labda uwe umekufa ndio uweze kabisa kuonekana kwenye hichi kio. Malisa alikuwa akijisemea mwenyewe Upande wa pili hujaina alimwambia Robert kuwa anataka kuondoka muda wa kukaa umeisha ilibidi Lisa amuitie mama yake ili waagane mgeni anataka kuondoka lakini mama Lisa alipokuwa ametoka akao anaona hadi aibu kumwangalia mgeni alitamani amvamie na kumchoma kisu basi waliagana pale na kwenda kupanda gari wakiwa njiani hujaina alianza kumuliza maswali Robert hivi nisema kuna mdogo wako ambaye amefariki si ndio alianza na swali la kwanza ndio mdogo wangu amefariki kifo cha kutatanisha sana ise Uh, akiwa ndo kwanza anaanza maisha yake yani Robert alijibu Ah samani naweza nikaona picha ya maremo mdogo wako Robert ikabidi atoe simu yake na kumuonesha Ubona sasa ndo yeye Ujaina aliongea hivyo baada ya kuiona ile picha Bonus ya kule hujaina Robert aliachwa nje ya panda kidogo Mdogo wako hajafa bana bali amemfanya asionekanike na watu na siweze kuongea na yule mama wako ni mchawi baada ya hujaina kuongea hivyo ikabidi kwanza asimamisha gari na kuoje vizuri. Wao unasema Frank yupo na umemwona wapi? Lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Anaishi mle ndani, yani familia yake na matatizo sana. Ngoja ni takusaidia usiwe na wasiwasi. Hujaina akamtuliza Robert na kumwaidi atashughulikia hilo swala. Upande wa pili huku kama Malisa baada ya Robert kuondoka ilikuwa patoshi. Lisa mwanangu, leo huyu mgeni aliyekuja sio mtu mzuri kabisa na ana lengo la kuweza kuisabaratisha familia yetu kanae mbali kabisa. Lisa alibaki kwa namshangaa. Mama, mbona ndio watu mpole tu na hana tatizo lolote lile? Mama Lisa ali, alifonya tu kwa kiwa na binua mdomo. Nyo eti hana tatizo lolote lile. Weka hivyo hivyo kama hujazulika. Na ndio maana kila siku nakwambia kabisa ingia katika chama chetu cha uchawi hutaki kabisa ngoja ngoja kukute. Mama Lisa kila siku alikuwa anamlazimisha mwanae ajiunge kwenye uchawi. Tukirudi kwa Robert baada ya kurudi mikocheni hujaina akawa na mwaga Robert. Ngoja basi niende nyumbani ujinini kwetu kule kuna dawa hiyo. Nitaenda kuichukua na ameni kabisa ni kimpatia mdogo wako atarudi kwenye hali yake ya uzima kabisa yani. Basi hujaina akaondoka huko akiwa anamsistiza Robert ajaribu kuongea na Falhati kuhusu yeye pia na kuvunja mahusiano yao kama walivyokubaliana. Tukirudi pande mwingine wa farume za majini huku aliko malaika siku hiyo akiwa ametulia tu alianza kumkumbuka Robert. Hivi mimi najificha mpaka lini? Na kwa nini nimekuwa mzaifu sana? Yaani mpaka na muogopa yule Robert eti nakubali kuteseka kwa sababu yake. Ngoja niende nikajitokeze na umbo langu la kawaida. Hata kama Hafizi ananijua kupitia umbo hili basi haina shida. Nitawaambia tu kweli kwamba mimi ni nani. Malaika alikuwa anajisemea mwenyewe baada tu ya kumkumbuka Robert. Ilikuwa ni majili ya sita mchana hivi jua likiwa limewaka maeneo ya baharini anaonekana malaika akitoka ujinini na kuja duniani. Siku hiyo alikuwa amependeza kupitiliza hakika alikuwa na uzuri wa aina yake kila aliyokuwa akipita eneo hilo macho yote kwake. Alikuwa kinukia marashi ya aina yake yalikuwa yanavutia kunusa akawa anatembea taratibu kuelekea barabarani. Gafra msafara wa mheshimiwa rais uko unapita kama kawaida uoga kuna kuna pikipiki za mapolisi kisha magali ya usalama na gari la mheshimiwa rais uwa gari linakaa katikati lakini siku hiyo sijui kwa nini malaika alikuwa hapo kando kando ya barabara maana gari la mheshimiwa rais lilipokuwa linapita karibu yake yule mheshimiwa rais alifanikiwa kumuona mrembo malaika na ku, na tukumbuke kwa mheshimiwa rais pia ni mwanadamu na yeye ameumbwa na tamaa kama sisi na vile vile ameumbwa na moyo wa kupenda kama sisi na tofauti yake na yetu ni kwamba ni cheo tu. Basi mshauri sasa pekee kama chake akafanikiwa kumuona malaika yani pale pale akavutiwa naye. Halo. 
Wenda upo kwenye gari la nyuma hapo. Hebu naomba usimame na umwambie huyo binti aliyeva gauni jeupe. Mheshimiwa rais anakualika leo ikulu kula chakula cha mchana maana. Ana mazungumzo na wewe. Manoayo alikuwa akizungumza mheshimiwa rais akiwa anamwambia afisa usalama mmoja ambaye alikuwa kwenye gari la nyuma kabisa. Basi kweli ile gari likasimama yule jamaa akashuka na kumfata malaika. Habari yako pia samani kwa usumbufu mheshimiwa rais wa nchi. Amekupa kadi hapa itakuwezesha kupita mlango wa ikulu maana kiongozi ameomba muonane leo kuna mazungumzo anataka muonge. Yule usalama hakutaka maneno mengi baada ya kumpatia ile kadi akaingia kwenye gari na kuondoka. Mheshimiwa rais wa nchi anataka kuongea na mimi. Hebu ngoja nienda nikamuone ana uwezo gani wa kuweza kuongoza nchi kubwa kama hii. Ni kitu gani cha ajabu ambacho anacho kilichofanya watu wamwamini? Siku safari yake ilikuwa ni kwenda moja kwa moja kwa Robert lakini aliona ngoja kwanza apitie kwa mheshimiwa rais akamsikiliza anataka nini. Ikiwa ni majira saa 8 mchana maraika akafika kwenye geti la ikulu huku mbwa wakiwa wanabweka sana kuliko kawaida. Kwa ni kuna nini nje mbona nyama moto inaonekana kupiga kelele. Mheshimiwa rais akamuuliza kijakazi wake wakiwa hapo kwenye roshani ya juu kabisa ya gorofa la, la ikulu. Ndipo leki ya kazi wa kiume alipo kwa mefungua pazia lilo kuwepu kwenye lilisha kubwa la vio mm. Kuna nekana kote hali ni shuali tu mji umepoa kabisa ila ketini Kuna mnoka mesimama ni mwaupe anonekanika kwa mbali mwarabu akiwa mevalia gauni jeupe Uri kija kazi ya kamwelezea mwishimua raisi mwanekana wa huyo binti ambe alikuwa yuko njia geti la ikoru Ndwe ye huyo wambiwa linzi ya raka sana mdusa inge Mwishimua raisi alipo kwa mepata maedekezo ya mwanekana wa huyo mwanamke alisimama haraka sana na kutoa amriyo binti ya fungulewe Ova, huyo mwanamke tunamleta kwa mheshimiwa Ova. Mlinzi mmoja bali kwa kimsindikiza malaika humo ndani alikuwa akiwasiliana na, na mlinzi wa karibu wa mheshimiwa. Kwa gizo langu kamanda mlete moja kwa moja huku juu Ova. Yule msindikizi wa rais alimjibu wakati huo mheshimiwa aliingia chumbani mara moja akaenda kujiweka vizuri ili ampokee mgeni. Alienda kwenye kioo kimoja hivi kikubwa kilichokuwa kimenakishiwa na madini ya dhahabu akaanza kujiangalia. Mm, Aise mbona moyo wangu unakuwa na hofu baada ya kumuona huyu binti? Ni ajabu sana kwa mtu kama mimi kuwa na udha, na udhaifu na binti mdogo kama huyu. Alikuwa akiongea na kio. Upande wa pili Robert siku hiyo alitoka na fali yetu akaenda kwenye hoteli moja kubwa sana na maarufu sana hapa mjini. Sifa ya hoteli hiyo ina sehemu nzuri kupumzika wapenda nao, kuna bustani za kuvutia. Hata ukiwa na mawazo ukifika tu maeneo hayo yenye upepo mzuri akili ya Isai na Tulia. Na Tulia kwanza hakuna kelele na ni watu wenye pesa tu za kutosha ndio ambao wanaingia humo. Kwa hiyo wenza kuna mimi gharama za hapo watu ziwezi kabisa. Basi baada ya kufika hapo wakachagua bustani nzuri na kwenda kuketi. Mara wa hudumu walikuja na kupokea oda na walipotoka hudumu wakaja waburudishaji wale watu wanaopiga mziki laini kabisa kwa kutumia vinanda magita na kadhalika. Vipi bosi wetu, mnahitaji tuwapigie mziki ili tukonge nyoo zenu? Mzee mmoja kamemuuliza Robert. Mm, hapana asante sana. Tukiwahitaji basi tutawaita. Sikio fariati lishangaa sana lisi kabisa kuna kitu Robert anataka kumfanyia. Sasa ajui ni kizuri au ni kibaya. Ikapelekea moyo wake kwenda kasi sana. Hapana. Wasiondoke tafadhali mbona naomba mnipigie ile nyimbo iliyoimbwa na ya kwenye Titanic ni Lee South jina lake ile. Fariata kutaka wale waburudishaji waondoke aliomba apigiwe nyimbo nyimbo lakini wakiwa wanaendelea kunywa juisi Robert alijiandaa kuongea ndo kama lakini hakujua anzie wapi ghafla kaanza kukumbuka yule jini Hujaina alivyokuwa anamwambia kwamba ni lazima asisti, asitishe mahusiano yake na Farhat Tukirudi ikulu malaika alifikishwa hadi kwenye sebule ya mheshimiwa rais na kipindi hicho mheshimiwa rais alikuwa sio mzee na wala sio kijana alikuwa ni wakati kati hivi ni mtu mmoja hivi mwenye masihara sana. Wananchi walikuwa wanapenda kusikiliza hotuba zake maana ni lazima ucheke. Lakini hii naona ni kwa maraisi wote waga wakiwahutubia wananchi wao lazima ohingize na mautani ili tu eh watu wafurahi. Naona ni mmoja wapo kati ya kanuni zao. Basi mheshimiwa alitoka mle ndani kwake baada tu ya kujiweka vizuri. Oh, karibu mgeni kumbe ulishafika ise sijajua kabisa karibu sana ise. Mheshimiwa rais wa awamu ya 13 kipindi hiko walishapita marais takriban 12 na nchi ilikuwa imebadilika kweli kweli na, na katika nchi zilizozoa umaarufu hapa Afrika basi nchi ilikuwa ni mojawapo kwa kuwa na mji wa kuvutia. 
Um, kwanza pole sana kwa safari na pia nashukuru sana kwa kukubali wito wangu. Sikuwa na asilimia zote kama eti utaweza kuja maana wananchi wengi ni waoga sana wakiwa napata mialiko kama hii na mimi waga wananikimbia. Wanajua wende watapata kashikashi kama lile tukio lilikuwa limetokea ile mtukio kijana mwezi wa 12 na wengine wanajua kama mindo ambayo nilikuwa nimefanya. Najua kabisa hata mwenyewe umeona kwenye vyombo vya habari. Mheshimiwa rais akaendelea kumtoa hofu maraika ili awe huru. Umesema waitu nani vile? Mheshimiwa alikuwa anataka kujua jina la malaika. Naitwa Mahuruni mheshimiwa rais. Maraika alijibu, "Aham, nashukuru sana kwa kufahamu Mahuruni. Ujue nilipokuwa na tu pale njiani basi akili kanitumia kabisa kwamba wewe unafaa kabisa kuwa kwenye eh, majukumu yangu." Na kuomba sana tena sana ukubali majukumu yangu kwa faida tu ya nchi yetu na wendo utakuwa ni shujaa wa kwanza kabisa kuyokuwa nchi yetu kwa mabepali kama utafanikiwa kuweza kukubali majukumu nitakayo kupatia. Mheshimiwa Rais aliongea na mazito. Kwanza mimi mwenyewe hapo mwanzo nilijua kabisa labda Mheshimiwa Rais atakuwa anamtaka kimapenzi. Malaika kumbe hiyo dhumuni lake ilikuwa ni jingine kabisa ise. Sasa Mheshimiwa Rais ni kwa nini mimi na wakati umeniona mara moja tu na hukufahamu kabisa undani wangu alafu eti leo hii ndo niwe mkombozi wa nchi kivipi yani sija kuelewa eti Maraika alikuwa anataka kujua kwa nini amechaguliwa yeye. Um, kwanza nianze na sifa ambayo uliojaliwa na Mwenyezi Mungu ujue kwamba wewe una uzuri wa aina yake. Kama ulikuwa ulijui hilo basi na mwanaume yote akikuona lazima tu akupende hata iweje. Mimi nimezunguka karibia nchi zote duniani lakini sijawahi kabisa kukutana na mwanamke mwenye mvuto kama wewe. Na ndio maana nilipokuona tu japo nilikuwa nipo kwenye kasi lakini ile sekunde tu nilipokuwa nimepitisha macho kwako basi nikajua tu uzuri wako. Na ndio maana nikaona kwamba wewe ndo utakuwa ni mtu sahihi kabisa kwa manufaa ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais akaendelea kufunguka japo bado hajaweka wazi ni majukumu gani ambayo alikuwa anataka kumpa malaika. Mm aya niambie ni jukumu gani ambalo anataka kunipa ambalo watumishi wako wote wameshindwa. Malaika alikuwa kiongea bila hofu. A kwanza unazidi kunifurahisha maana unajiamini na ni mwanamke usiyekuwa na hofu kwanza unajua lugha ngapi za kimataifa. Basi alikuwa anataka kujua utashi wa malaika. Mm, karibu lugha zote tunazijua. Yaani mpaka Mheshimiwa Rais alishangaa ni mwanamke wa aina gani na ana elimu gani ya kuweza kujua karibia lugha zote duniani. Mahuru ni embo acha masiara. Naambia unajua lugha ngapi? Mheshimiwa alijua malaika anafanya masiara. Ni kweli Mheshimiwa watu ongea lugha yote tunayotaka wewe. Hapo ndipo Mheshimiwa Rais alipochoka maana aliongea naye kichina lakini mwanamke huyo alikuwa akishuka kama vile anakunywa maji. Aisee inaonekana Mwenyezi Mungu amemwinushia ili kuweza kukamilisha jambo langu nilokuwa na mshtakia Mwenyezi Mungu anisaidie. Mheshimiwa alifurahi sana kajikuta akiwa ametokea kumwamini sana mwanamke huyo asilimia zote. Sasa nisikilize makuruni. Jukumu ninalotaka kukupa sitokuambia sasa hivi nataka tu sehemu ambayo tutakuwa tuko wawili tu maana ni siri kubwa sana iliyobeba nchi hapa nitakuruhusu uende ila nataka usiku wa leo tukutane kule maeneo ya baharini muda wa saa sita usiku tutakuwa hakuna mtu hata mmoja tafadhali na kuomba usipuuzie swala langu jengo hilo la ikulu lilikuwa karibu kabisa na bahari ya hindi na maeneo hayo ikifika saa 12 jioni hurusi kabisa mtu kuwepo kwa usalama wa mheshimiwa rais tukirudi kwa robati akiwa na mpenzi wake farihati alianza mada yake kwa kuzunguka sana Hivi wewe uko peke yako kweli au maremba bako alikuwa na mtoto kwingine maana wapemba bwana na wajua si haba. Robert alianza kumchokonoa Farihati ili ampeleke anapataka. Mm. Kwa nini umeuliza hivyo Mustafa? Au mama yangu kuna kitu ambacho amekwambia nini? Farihati akashangani kama vile Robert kuna kitu ambacho alikuwa nakijua ambacho yeye anajua ni siri yake na mama yake. Kwa nini sasa una ni fikcha? Hebu niambie tu mimi huenda nikakusaidia kitu. Robert akamwambia Farihati aseme ukweli kuhusu hilo. Mm, tatizo ukweli nitakausema sijui kama utaamini ni kitu cha ajabu sana unaweza ukahisi labda na kuongopea. Farihati akasitiki kidogo. Ila ukweli ni kwamba babangu mi kweli alizana mwanamke mwingine lakini mwanamke mwenyewe sasa. Alisita kidogo na kuangalia wale waliokuwa wanapiga mziki. Asante kwa burudani, tunaomba mtupisha kidogo eh. Robert aliondoa ile pigaji mziki. Tukirudi kule ikulu mheshimiwa rais ndo alikuwa ni wa kwanza kutoka kimya kimya na kuelekea kule baharini huku baridi ikiwa ni kali sana usiku huo bila woga. Alikaa kumsubiria malaika, "Aise, baharini usiku panatisha kweli kweli. 
ni sauti ya mawimbi tu ndo ambayo ilikuwa inasikika ikilia huko samaki wakiwa wanacheza kwa kuruka juu na kuingia tena kwenye maji ukiwa na moyo dhaifu wa wewe uweze kabisa ukaa hata kwa dakika mbili utakimbia giza alikuwa limetanda mheshimiwa wa rais alikuwa amejikunyata japo alikuwa amevaa koti kubwa lisilopitisha baridi ghafla ni kama kitu cha ajabu kilisikika kwenye bahari mpaka mheshimiwa wa rais akashtuka Mheshimiwa Rais Uga alianza kumtanda akiwa anajisemea kimoyomoyo kwamba zikipita dakika mbili tu kama makhuruni hajafika basi ataondoka. Lakini kwenye maji kuna sauti ilikuwa ikisikika ikiwa inakuja kutokea kwenye kina kirefu sana. Nilipata bahati ya kuweza ukiona hicho kiumbe. Hakika kilikuwa kinatisha tena kilikuwa kinasogea taratibu kabisa bila mheshimiwa Rais kukiona. Bila shaka hicho kiumbe kilikuwa na nia kuweza kumzuru mheshimiwa Rais. Kikatoka mpaka nchi kavu lakini cha ajabu mheshimiwa Rais alikuwa kioni. Wakati kiumbe hicho kikiwa kimesimama kabisa mbele ya mheshimiwa rais kiwa kinamzunguka kiwa kinamnusanusa iko kiumbe kilikuwa kinatisha kweli kweli yani samaki si samaki na mtu si mtu yani ameumbwa kimaajabu kweli kweli lakini kwa bahati nzuri malaika alifika muda huo huo kabla kile kiumbe akijaanza kumzuru mheshimiwa rais na chinyo kilikimbia baada ya kumuona malaika anakuja mheshimiwa ujue una hatari sana kwa nini sasa kwanza unataka tukutane usiku sehemu za hatari kama iwone kabisa kama si salama malaika alimwambia mheshimiwa rais ah Binisho za kuja huku tena mida ya usiku waga nikiwa na mawazo waga na natulia tu zangu hapa na napata akili ya kuweza kutatua. Ujue kuongoza nchi sio mchezo ese. Na unatakiwa uwe na roho ya ujasiri sana kama hii. Mheshimiwa alijibu akiwa anakaa chini na moyo wake ukatulia baada ya kumuona malaika amefika. Na nimekuita tuongelee huku. Maana hii ni siri nzito sana. Tukiongelea ndani kunaweza kukana vipaza sauti kule vikanasa maongezi yetu. Mheshimiwa Rais alianza hapo kabla hajaanza kuzungumza mzumuni lake. Mm. Aya, naambia unataka nini au unahitaji msaada gani kutoka kwangu? Nakupa hii seli na naamini kwamba itakuwa ni baina yetu mimi na wewe. Bwana nchi yetu imewekwa rehani. Yaani na maanisho kwamba mfano kama vile imewekwa bondi. Kivipi ujue? Yaani hawa waheshimiwa marais wawili waliopita waliacha deni kubwa sana ambalo tunadaiwa na hawa wazungu. Na nyaraka zote wanazo na hizi yala waliosema kwamba wanakuja kutalii ni uongo yani wamekuja kufika makubaliano ya mwisho kabisa na nimegewa mwezi mmoja tu kama sitoweza kulipa hiyo pesa basi hii nchi inakuwa mali yao sekta zote za mapato zitakuwa ziko chini yao na hata mheshimiwa rais atatakiwa awe anafata maagizo yao yani na kuwa ni kama rais hewa yalikuwa ni maneno mazito kweli kweli sasa mm. itakuwaje na nchi hii wakishikilia hawa wazungu se vita vya wenyewe kwa wenyewe vitatokea hapa Malaika alisikitishwa sana na jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa metendeka. Sasa mahurune nimekuchagua wewe tunaweza kufanya jambo ili kuweza kuokoa nchi yetu maana zile nyaraka zote za makubaliano na za madeni anazo ile kiongozi wa kizungu aliyekuja na ndiye mwenye nyaraka zote. Sasa kutokana na ushawishi na mvuto uliokuwa nao nilikuwa nataka umwingie ile kiongozi na ufanye utundu unaojua ili uibe zile nyaraka kwa manufaa ya nchi yetu. Ilikuwa ni maneno mazito kweli kweli, sawa. Ila nipe da, data kamili ili nijue jinsi ya kuweza kumpata. Basi mheshimiwa rais akampatia ripoti nzima ya mgeni. Tukirudi kwenye ile hoteli waliokuepo akina Robert kabla hawajaondoka mambo yalikuwa kama hivi. Mustafa ukweli ni kwamba babangu alizana mwanamke wa kijini, hivyo uenda. Nikaona ndugu yangu ambaye ni jini na kama yupo basi ipo siku atanitafuta tu. Ilikuwa ni taarifa nzuri kwa Robert maana alikuwa na wasiwasi uenda asingeamini kama angemwambia kwamba na ndugu yake. Ah, du, ah, ni maajabu kwa kweli mimi siku zote najiwaga kwamba ni masihara kumbe majini wapo kweli asiye na tunaishi nao. Na imekuwa jambo jema koko maana uko mbioni kumtambua ndugu yako. Fariati alishtuka sana kusikia hivyo. Mm, mbona sijakuelewa mpenzi? Umejuaje kama nitakuwa mbioni kumjua ndugu yangu? Fariati akauliza, "Najua ni ngumu kuamini lakini ukweli ni kwamba mimi nimefanikiwa kuweza kukutana na huyo ndugu yako." jini na nataka ni kuwakutanisha ili umjue ndugu yako. Fariata alivyosikia hayo hakutaka kabisa kuamini alijua kama Robert anafanya masiara tu. Hebu mm, masiara bwana mpenzi. Wewe huyo ndugu yangu kivipi mkutane inafikirisha ujue? Fariati ali hakutaka kabisa kuamini. Ukweli ndio Fariati. Nitakutanisha na ndugu yako. Tukirudi kwa Malisa usiku wa siku hiyo alikutana na wanga wenzie na kuanza kuadithia kuhusu mwanamke aliyekuwa amekuja naye Robert kwake anaonekana ni mwajabu sana. Eti washiriki naweza kunaweza kana vipi kwenye kile kio cha nguvu za giza mtu asionekanike tena 
walikuwa karibu kabisa na kio. Wanga wote walishangaa baada ya kusikia kuwa kuna mtu hakuonekana kwenye kio chake chawe. Mm. Huyo sio mtu wa kawaida na umekosea huyo ungefanya juu chini uchukue unyayo wake tu na tunge mcheki kwa ni nani. Mzee mmoja alimwambia Matisa, "Kwani nilivyokuwa nimekuja hapa sikujiandaa, yani kama nilikuwa nipo kwenye mawazo yale nimefanikiwa kuweza kuchukua mchanga ambao alikuwa ameukanyaga na hapa nilipo. Nimekuja na hebu uchekini basi muangalie." Basi aliwapa ule mchanga na wakaanza kufanya miujiza yao ili waweze kumtambua huyo mwanamke ni nani hasa. Lakini pamoja na maajabu yao yote kila walichokuwa nafanya waone kitu. Aisema Madisa. Na hisi ulikuwa unaota maana hakuna mtu aliyekuja nyumbani kwako zaidi ya Robert. Hai, hmm. najua mtu ni amini la ndio hivyo. Ikiwa ni maeneo ya mbuga gani ilionekana gali moja ya kitalii kionekana kwenye hifadhi ya mbuga za wanyama kukiwa kuna wazungu watatu na mwenyeji wao wakiwa wanapitishwa maeneo mbalimbali. Wakiwa na shanga shanga ndipo mzungu mmoja akafanikiwa kumuona mwanamke mmoja mzuri sana akiwa na yeye anatizama wanyama. Kijana unaweza kunikutanisha na yule binti? Yule mzungu alimwomba yule mwenyeji wake. Eh bila shaka mkuu. Talifanyia kazi. Basi yule kijana akamfuata yule mwanamke na kuongea naye na mwisho wa siku akawakutanisha na yule mzungu. Habari mimi naitwa Clinford, nimependa kuwa karibu e, nipate kuzungumza na wewe mambo mengi mengi sana. Yule mzungu akawa anamwambia yule mwanamke, "Sawa, karibu tuzungumze." Huyo binti alijibu, "Wewe ni mkazi wa wapi? Ningependa nikufahamu." Yule mzungu akaendelea kuuliza, "Ah, mimi naishi Dar es Salaam, leo nimekuja kuona wanyama kisha narudi zangu Dar es Salaam leo hii." Wakaendelea kuangalia wanyama huku wakifurahia sana. Ningependa tuongozane mimi pia niko na safari ya Dar es Salaam kama utojali. Mzungu akaanza kuongea. Am um, sawa bila shaka. Alikuwa ni msichana mmoja mzuri sana. Ana kila sifa ya kuitwa mwanamke mrembo. Yalichukua masaa mpaka kufika Dar es Salaam. Ilikuwa ni mishale ya saa tatu usiku wa, walitua katika jiji lokuwa limejaa kila aina ya matukio. Na ukija kichwa kichwa aise kwenye hii kwenye ile jiji basi utarudi kwenu mikono nyuma. Na katika bara la Afrika ndo nchi ya pili inayoongoza kuwa na watu wajanja. Enjo. Nikipenda nikupeleke unakohishi kama utojari. Yule mzungu akamwambia yule binti baada ya kufika mjini. Oh, mimi pia hapa hapa ni Oh, mimi pia hapa ni mgeni nimefika kwenye hoteli ya Midland mjini Posta huko. Msichana huyo alimjibu yule mzungu. Ah, inashangaza sana maana mimi pia nimefikia kwenye hiyo hoteli basi ni vizuri kupata mwenyeji bwana. Basi walienda moja kwa moja mpaka kwenye hiyo hoteli maarufu hapo mjini. Mimi niko chumba namba 360. Angel alimwambia huyo mzungu kisha akaelekea kwenye kile chumba chake. Yaani alivyoingia tu akaenda kwenye kioo lakini cha ajabu alionekanika na umbile la nyoka kwa hiyo sio binadamu wa kawaida. Tukirudi chumba alicho kwa mzungu alikuwa na shangaa kumbe alikuwa na walinzi wa kimataifa muda wote alikuwa anamzunguka. Halo Dalili inaonesha kwamba tunaelekea kuichukua hii nchi yao wa Tanzania ni wazembe sana tu. <laughs> Huyo mzungu alikuwa akiongea na mtu kutoka nchi ni kwao lakini ghafla mlango wake ukawa unagongwa. Alishtuka kidogo kisha kama ichukua bastu lake ndogo hivi na kusogea mlangoni na kusikiliza ni nani ambaye alikuwa anagonga. Lakini kabla hajafungua kapata wazo, akabonyeza mawasiliano yake ya siri ambayo alikuwa akosikia ni mwake. Ndio, hey, hebu fanya haraka sana cheki aliyekuwa dishani nani. Aliwasiliana na mlinzi wake mmoja ambaye alikuwa yuko maeneo ya hoteli, akiangalia usalama. Ni muhudumu mkuu. Abeba vinywaji kwani wewe si uliagiza? Yule mlinzi haraka alifika na kuangalia aliyekuwa amesema mlangoni kwa mkuu wake, hapo ndipo akagundua kwamba ni muhudumu tu hapo. Aha. Nimekumbuka kumbe alikuwa nimepiga simu kwa giza. Ndipo akawa amefungua mlango na kuruhusu yule mhudumu aingie. Oh, karibu sana. Na samani kwa kuchelewa kufungua. Aliongea kwa kiwa na ficha ile bastola yake nyuma. Oh, binti Samani. Kuna mgeni yuko chumba namba 360. Tafadhali, hebu naomba ukampatia haya mawasiliano yangu. Mwambie kwamba anipigie maana nimepoteza mawasiliano yake. Yule mzungu alimwomba yule mhudumu akamsaidie kupeleka mawasiliano kwenye kwa, kwa yule mlemba leo kuja naye. Pande pili usiku tunamwona mheshimiwa rais akiwa na shekhe mmoja hivi maarufu sana hapa nchini ambaye ni bingwa utabili wa nyota na mambo ya majini. 
Kwa hiyo shaka unataka kunihakikishia kuwa jinsi ambavyo ulivyotumia yale masharti ulio kumenipa ni kweli kabisa ule msichana nilikutana nini jini? Kumbe mheshimiwa rais alikuwa na malengo yake ya kukutana na jini. Ah. Bila shaka ni jini na ndio maana nilikwambia kabisa kwamba ikutana naye tu mwambie mkutane baharini usiku na kama angekuwa ni binadamu asingekubali kabisa kuja baharini usiku. Na hata kama angekubali angeonesha dalili ya kusita na kuogopa. Mheshimiwa mimi sikosei kabisa kwenye kazi zangu. Hao majini na uwezo kabisa wa kukutana nao na kwa kutumia hiki kitabu changu hapa na dua na kwa na kuhakikisha kabisa ile tatizo yeye atalimaliza na nchi itakuwa salama na hakuna binadamu yeyote yule ambaye angeweza kukutatua hili tatizo zaidi ya jini. Kumbe ulikuwa ni mpango wa mheshimiwa rais na mtabiri wa nyota kumpata jini ili atatua matatizo yao. Tukirudi kule mlemba ambaye alikuwa yuko chumba na mama na sita akawa anajitazama kwenye kioko akiwa anasema Hivi nimekubali vipi kufanya haya majukumu? Mbona kama vile hayanihusu kwa nini mimi kwanza? Wakati anajiuliza ghafla mlango wake ukawa umegongwa, ikabidi aende kufungua. Baada ya kurudi samani kuna ujumbe wako huu hapa nimeambiwa kwamba nikupe na mtu sijui. Yaani ulikuja naye hapa hotelini leo hii. Eh? Alikwenda mhudumu akamwambia huyo mrembo ambaye bado sijajua ni yupi na au ndo huyo huyo jini wanemzungumzia. Au sijui ni jini malaika amejibadilisha sura maana toka kule mbogani hadi hapo yupo tu kwenye umbo na sula nyingine kabisa na jina alijitambulisha kwamba anaitwa Enjo Aliangalia ujumbe ilikuwa ni namba ya simu ikabidi apige Hello mimi ni Enjo hapa Ajitambulisha kwa yule mtu aliyokuwa amempigia Oh Enjo Natumai kwa ile samani sasa naomba tujumuike pamoja tupate kinywaji na tuzungumze mambo kadha wakaza usingizi sina kabisa ise kama utojali Mzungu alianza kumwaga sela zake. E sawa wala usijali, tunaweza tukaa pamoja tu kwa hiyo kwa hiyo nije wapi labda? Aisee wewe mwanamke kila alichokuwa anaambiwa na mzungu hapingi. Oh, njoo chumba changu uh, kama uto jali namba 60. Basi yo binti baada dakika kadhaa alifika kwenye iko chumba na wakawa wili tu. Walianza kunywa lakini yo binti aka alikataa kabisa kunywa kilevi yeye alikuwa akinywa juisi tu. Kwa hiyo umeolewa au waishi na nani huko nyumbani kwenu? Mzungu alianza kuulizia furusa. Hapa nasijaolewa na naishi tu peke yangu. Msina walijibu. Ah bila shaka utakuwa tu hujapanga kuolewa maana kwa uzuri uliokuwa nao sisizani kabisa kama utakuwa umekosa mtu wa kuoa. Mzungu huyo alikuwa na maneno utasema kwamba ni mbongo bana. Uko sahihi ndio sijaamua bado kuolewa alafu mimi ni ninataka kutabili. Hebu lete mkono wako hapo ni kuangalia na nikutabilie mahusiano yako. Yule mzungu alicheka sana kusikia hivyo. Oh. Haya shika mkono wangu hapa na afu nione utalamu wako. Alimpa mkono huku akiwa na tabasamu lakini kumbe hali ilikuwa tofauti hiyo binti alikuwa anataka mkono au kiganja yule mzungu kwa mambo yake tu maana maana alipofanikiwa kushika kiganja akaanza kuongea maneno ambayo alikuwa anayajua ya ghafla yule mzungu kama kichwa kilikuwa kinamuuma hivi mm. kichwa kinamuuma sio ni pombe kali yule mzungu alikuwa akimwambia enjo na kusahau kabisa kama alikuwa akifanya nini muda huo ya ya masuala ya kutabili mahusiano alikuwa amesahau kabisa Kwani hapa tulikuwa tunaongea nini Enjo? Ikabidi amuulize binti huyo. Am. Ah. Ina maana umesahau kabisa kwamba ulikuwa unataka kutaka kuniambia siri kubwa sana kuhusu inchi. Yule binti alianzia hapo. Tukirudi kwa mheshimiwa rais na yule shekhe wakaendelea tuna mazungumzo usiku huo. Kwa hiyo naweza nikamtumia siku zote ninavyotaka. Mheshimiwa rais akauliza, "Hapana, haiwezekani. Yaani ida tuloitumia ndani ya masaa 7 na 8 tu. Hatakuwa na msaada na wewe" atarudi kwenye ufahamu wake na kuendelea na majukumu yake tu ya kawaida labda kama ungelikuwa na mahusiano naye au atokea kukupenda mwenyewe basi anaweza kukusaidia mambo yako Sheikh huyo alikuwa anafahamu vingi sana kuhusu majini basi fanya juu chini leo wangu eh wa moja kwa moja naamini kabisa kwamba nikimpata hii nchi nitaiendesha kiwepesi sana tena naweza nikafanya katiba ibadilike ili, ili niongoze nchi paka uzeni ndio ase mheshimiwa rais sasa ameingia na tamana huyo jini Tukirudi mle chumbani ule mzungu alianza kuongea mambo mazito mbele ya huyo mrembo. Um, hapa nina mikataba ya nchi hii. Tuliandikishana na nchi yetu na tuko mbioni kuweza kuichukua nchi iliyojaa utajiri lakini watu wake wameshinda kabisa kutumia rasilimali walizokuwa nazo na kwa taarifa yako nchi nyingi sana za mataifa ya Ulaya wanaekodolea macho sana nchi ila sisi muda si mwingi tutakuwa ni washindi ila usijali. Mimi kutupa kabisa. Mzungu huyo alijikuta akiwa anajimaliza kabisa yani. Sio nini mpaka akawa anatoa mambo mazito kama hayo. 
Kwa hiyo hiyo mikataba unayo hapa ndani. Huyo mlemba kauliza, "Ah, nikikwambia kazi inakaribia kuisha basi ujue kabisa na maanisha yani mikataba yote ninayo ngoja nikuonyeshe." Alinuka na kwenda kufunua sanduku lake na kutoa mikataba. Umeona hapa? Na haya ndio mabilioni ya pesa ambayo tunawadai. Yule mzungu alikuwa kiropoka tu yani. Ah, sasa sawa. Sawa mpenzi, basi nipatie hiyo mikataba ni hifadhi maana hata eh, wenzi wa usiwaamini kabisa wanaweza kabisa wakaugeuka muda wote ule. Enjo alianza kumlubuni yule mzungu. Eti eh, shika tena. Kimbia sasa hivi kaifiche kwako ni wazo zuri sana hilo. Basi yule mzungu akampatia mikataba yule mwanamke na haraka sana akametoka na kwenda kwenye chumba chake na alipofika mle akaenda kwenye kio na kujiangalia kisha akaanza kucheka sana huko akiwa anaangalia ile mikataba ghafla akabadilika na kuja kwenye umbo lake la kawaida kumbe alikuwa ni mwenye malaika bana ndiye aliyekuwa amejigeuza sula Hello Mr. Raisi kazi yako nimeshaimaliza utanipa zawadi gani Oh mahuruni ongea sana sikutikia kabisa kama ingelikuwa ni mapema hivyo Utachagua zawadi yote ile utakayo wewe. Mheshimiwa rais hakutegemea kabisa kama kazi ingeenda haraka namna hiyo. Kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza kichwa si usiku wala mchana, aliangaika sana kuinusuli nchi yake. Yaani siku hiyo aliona ndefu kabisa natamani hiyo mikataba aishike tu kwa mikono yake hadi hadi chozi likali namtoka mheshimiwa rais. Kwa kweli kuiongoza nchi ni swala zito sana sikwambie mtu. Wanatakiwa wapewe heshima kubwa sana wa kuwa nchi. Bila wao hatuwezi kabisa kuishi kwa amani. Wao ndio nguzo zinazoshikilia vyumba kama zikivunjika tu basi nyumba yote inabomoka. Mahuruni, embo naomba tukutane kule kule barini kama itawezekana. Alikuwa anataka wakutane usiku huo huo. Hakutaka hata kuchelewa kabisa. Sawa mheshimiwa anakuja. Marai kalijibu. Mheshimiwa rais ndo alikuwa ni wa kwanza kufika barini kitu cha kwanza alifanya kama yule mtabili wa nyota alivyokamwambia. Kuna baadhi ya dawa alikuwa anamwagia kuna unga unga mweupe ambao uh, alikuwa anauzungusha kwa kuumwagia chini na kutengeneza umbo la duala na yeye kukaa katikati yake yani ni kama uzio kitu kibaya chochote kile hakiwezi kabisa kumwingilia. Upepo ulikuwa ni mkubwa sana huku mawimbi akiwa na pik baridi ilianza kumpiga japo alikuwa amevaa koti kubwa sana. Ikuchukua muda mrefu malaika alifika pale. Alichofanya mheshimiwa rais alitoka kwenye ule mduala na la kinga na kumfuata malaika na kumkumbatia huko machozi yakimtoka. Asante sana Makuron. Hakika sitokuja kusahau wema wako. Sijui ni kulipe nini ambacho kitaendana kabisa na thamani ya wema wako. Hebu niambie ni kulipe zawadi gani. Mheshimiwa Rais Mwana wao alimaliza kabisa huku akiwa na shauku ya kuiona hiyo mikataba na ndipo alipokabidhiwa na kuanza kuikagua. Akaangalia sehemu zote zilizo zilikuwa zimetimia. Hakuna karatasi ambayo ilikameachwa. Upande mwingine yule mzungu ndipo akili ikaanza kumrudi. Hivi yule mwanamke Nimempa mikataba yangu ili afanyaje? Na kwa nini nimemwamini haraka hivi? Ilibidi haraka aende kwenye chumba alicho kwa amefikia malaika aligonga mlango lakini akujibiwa ikabidi apige simu. Ikawaipatikana mzungu alizidi kuchanganyikiwa na alienda hadi mapokezi akaenda kuambia wahudumu wamsaidie kuweza kufungua ile mlango. Ilibidi awape ruksa ili wafanye hilo zoezi na ndipo akawa ameenda kufungua mlango lakini kwa bahati mbaya akumkuta mtu alizidi kuchanganyikiwa walianza kupekua kila sehemu na dota yona mikataba akiwa na walinzi wake kabidi waende kwenye upande wa kamela za ulinzi waone ametoka muda gani na ameelekea wapi lakini cha ajabu kila wakimwangalia hawamuoni tena hadi mdole yule mzungu alikuwa anamfungia mlango ikawa inaonyesha tu kwamba mzungu alifungua mlango kisha ana ongea peke yake na baadaye akafunga mlango mm. Haikuwezekani kitu haijakaa haija sawa kabisa hii. Mzungu alifoka akaanza kuwalaumu walinzi wake. Usiku wa Mamalisa alishavaa nguo zake za kichawi huku akiwa ameshika tunguli akaingia chumbani kwa mwanae kikawaida tu kisha akamwamsha. Lisa mwanangu amka. Leo ni siku rasmi ya kuingia ushirika mwanangu. Lisa aliamka japo kishingo upande maana hakuwa na jinsi kwa kuwa alishaonywa endapo atakataa kujiunga basi watamtoa wa kafala. Haya, vua hizo vua yangu yako afushika ili shika ili tunguli kisha lipulize huko kiunasema nguvu za giza ndo tegemeo langu, mawio na machweo. Baselisa akafanya kama alivyo kwa ameambiwa. Lakini wakati wakati anataka kuendelea azana ya alfajili kali. Eh, we, vua la kala kala tu tuache mara moja tutaendelea kesho muda umeenda sana na hiyo sauti unayosikia huko msikitini ni sumu kwetu. Basi waliacha 
Ilo zoezi kisha akaambia Lisa arudi tu kulala. Mimi asubuhi ile mzunguko kama mpigia simu mheshimiwa rais eh, kiongozi. Tunaweza kukutana na mazungumzo ya muhimu sana. Mzungu alianza kuwa mpole. Sawa haina shida na kukaribisha tu chai asubuhi na tuma gari yangu hapo ije kuchukua. Eh. Siku hiyo mheshimiwa aliongea kwa kujiamini sana wakati alikuwa kinkopa siku zote. Baada ya muda ule mzungu alifika ikuru ya rais na alisindikizwa disebleni baada ya kupata kifungu wa kinywa mazungumzo yalianza. Asikizo umefikia wapi ni na siku tatu tuza kukaa nchini kwako kwa hiyo hiyo pesa isipoingia kwenye akaunti basi nchi inakuwa sio yako tena na tushavumilia sana vya kutosha. Na mimi ndo mtu pekee ambaye nitakaye ninaye kutetea tu kwa kwa wakubwa la sivyo muda mrefu tu nchi ingelikuwa ipo kwenye mikono yao kwa hiyo usiniangusha jitahidi sana ufanikishe lizoezi. Mzungu alianza kumtisha mheshimiwa rais bila kujua mambo yalishavurugika huko. Kwanza wewe kama nani ambaye unanipa una, mimi siku tatu kwenye nchi yangu tena mimi siku siku tatu za kukaa hapa nchini nataka leo leo urudi nchini kwako. Mheshimiwa rais siku hiyo aligeuka mbogo maana kila kitu kimerudi upande wake. Tukirudi mikocheni hali si shwari kwa farihati baada ya kuhisi kama mapenzi yamepungua siku mbili hizo. Mustafa mme wangu, una nini lakini mbona sikuelewelewe ise? Ilibidi amuulize mpenzi wake. Um, sina tatizo fali ati ila kuna ndoto ambayo nimeota inakuwa inanitisha ina, ina sana. Robert akajibu, ndoto gani mme wangu? Hebu nisimlie. Robert alisita kidogo kisha akasema, "Eti yule dada, dada yako jini. Nimeota akiwa ananiambia kwamba nikupe maagizo kwamba unatakiwa uvunje mahusiano yetu. Na tubaki kwa marafiki tu adamu na kushirikiana kwa mambo ya biashara tu maana Kijingiza kwenye mahusiano litakuja kutokea bara kubwa sana. Robert alimwambia kufikisha ujumbe kwa njia hiyo. Mpenzi, hiyo ni ndoto tuna kwa sababu umekutana na jini ndio maana moyo wako una, unakuwa unamwazia, alafu ndoto zinaenda nyuma mbele mbele nyuma yani. Farihati alijua kwamba ni mzaha tu kumbe mwenzie alikuwa na maanisha. Ni kweli Farihati mimi huaga nikiotaga vitu vinatokea kweli kweli. Na mimi sitaki kabisa kupoteza kwa hiyo. Na mimi tukiwa marafiki hatutapoteza na falihati. Hiyo kauli ilimuumiza mwanamke huyo. Asikwambie mtu, mpenzi bwana anauma. Asa kwa mtu aliyempenda alafu akwambie eti mwe marafiki tu, pumbavu. Robert mme wangu, usije kabisa kurudia hiyo kauli yako. Naumia sana, mimi siwezi kabisa kuishi bila wewe. Lolote lilitokea tu lakini siwezi kabisa kukaa mbali. Falihati aliumia sana. Kirudi kwa mheshimiwa rais baada ya kumfukuza yule mzungu alimpigia simu yule mtabili wa nyota wa kukutana na haijachukua muda huyo mzee alifika. Sikao tulivyoongea mimi nataka yule mwanamke wa kijini niwe naye. Ni mtumie kwenye mambo yangu fanya uwezo wako wote ili tufanikishe nitakupa zawadi kubwa sana ambayo haito hutotegemea kabisa. Mheshimiwa rais alifika mbali na kuingia tamaa ya kutaka kumtumia jini malaika. Mm, ngoja tujaribu kiongozi kama tutafanikiwa maana huyu jini ana nguvu kubwa sana. Wakati huo malaika alikuwa amefika hadi nyumbani kwa Robert akiwa nje akawa anasema Robert nimerudi kwa ajili yako ese na leo na kuja kwa umbo langu la kawaida na nitakutamkia kama nakupenda na ninaondoka na wewe ili kuoneshe mji wetu. Wakati kiongea wa ghafla mlango wa geti ukao unafunguka na gari moja kali ikao inatoka ndani yake akiwepo falihati hivyo ikao nafasi nzuri kabisa kwa malaika ikabidi yeye aingie ndani ni kama walikuwa wamepishana lakini mle ndani Robert alikana kuanza kumfikilia hujaina hivi ule jini sio chizi wangu kweli mbona ni kama vile yeye yeye kabisa na au amenisahau baada ya kupona uchizi wakati na wazao ghafla malaika akawa ameingia chumbani Wakati yupo kwenye kufikilia na kumwaza chizi wa kike ghafla malaika kama ameingia hadi sebleni ila alishangaa sana mlembo huo baada ya kumona Robert ameinuka na kuja kumkumbatia. Sikuti kama mtarudi tena ise nilikuwa na kuwaza wewe muda wote huu nikana natamani ufike alaka sana ili nikukumbushe baadhi ya vitu labda tu utaweza kunikumbuka. Ujue wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu wewe ndiye mwanamke ambaye ulikuwa ni chizi lakini haikuathili mimi kukupenda japo Watu walikuwa na shangao wa mzi wangu wa kukupenda lakini sikuwajali wewe ndiye yule malaika wangu mimi 
Jina nilikuwa nimekupa pindi ukiwa ni cheese lakini ulivyo kumeondoka uliniacha na jela kubwa sana. Robert alijikuta akiwa anatoa yote ya moyoni bila kujua kwamba huyo sio hujai na ambaye anajua ndiye anaongea naye japo sasa huyo ndo muhusika kabisa wa hicho alichokuwa nakiongea upande wa malaika pia hayo maneno yalimuingia na hata bibi yake peli mwambia kwamba alikuwa chizi kwa hiyo alijua kabisa Robert kasha mtambua pole sana Robert hata mimi nimehangaika sana kukutafuta siamini kabisa kama bado upendo wako upo kwangu alafu mbona hujashtuka sana mimi kuingia humo ndani ghafla Malaika alishangaa kwa nini Robert hakushtuka maana milango ilikuwa imefungwa alafu yameingia. Kwa nini shtuki wakati najua kabisa sasa hivi ni jini kwa hiyo mna uwezo wa kufika sehemu yote ile. Malaika alishangaa sana akajiuliza huyu amejuaje kama ni jini wakati ndo maraki ya kwanza wanakutana akiwa kwenye umbo lake bila hata kujua kwamba mwenzie anamjua kwa jina la ujaina. Tukirudi kwa mheshimiwa rais akiwa ikuru akili yake ilikuwa haitulii kabisa muda wote alikuwa anamfikiria malaika akaona isiwe tabu akampigia simu mtabili wake. Halo Sheikh, hebu jua nyumbani mara moja hapa tuzungumze. Ilibida muite mtabili wake na baada ya muda kidogo mtabila kafika. Sheikh, mimi nataka yule jini aya wangu. Yaani sasa hivi inamaanisha kabisa maana sina hara kabisa sijui hata kwa nini. Mheshimiwa Rais akamwambia mzee huyo, "Ah, ni kawaida kwa jini pindi unapokutana naye, waga na nguvu kubwa sana ya kuweza kuuteka moyo wako hivyo, umeingia kwenye mtego wake." Ngoja nijaribu, basi mtabili akawa ameanza kusoma vitabu vyake pale vya kichawi akawasha mshumana na kumwambia mheshimiwa rais mshumana mmoja na kumwamuru apige goti baada ya mheshimiwa rais kushika mshumana na kupiga magoti ile mtabili akaendelea kusoma na hicho kisomo waga akikisoma hapo hapo jini aliyemkusudia aje anakuja na hakisha fika waga unatakiwa useme shida yako na huyo jini lazima itekeleze Tukirudi mikocheni sasa rasmi Robert akawa na amani ya moyo baada ya kujua kuwa chizi wake wa kike ndo huyo ambaye alikuwa mbele yake. Kuhusu Faliati nimetoka kuongea naye muda sio mrefu kuhusu lile jambo ambalo kumi niagiza nimwambie kwamba na niko hatari kabisa kufanya lolote lile kwa ajili yako wewe. Malaika alishangaa mimi kwani nimekuagiza nini kwa Faliati mbona leo simwele mbona leo simwele huyu. Alikuwa kijiuliza malaika alianza kuwa na mashaka uenda kuna mtu ambaye amekutana na Robert ambaye amefanana na yeye au ni jini mwingine aliyokuja kwa sula ya kikumrubuni Robert. Kwani wewe ni mara ngapi tunakutana? Kabla hajamalizia swali lake, alianza kuhisi kichwa chake kwa kina muuma, akaanza kuhisi kuna harufu fulani hivi ya udi. Waga majina anapenda sana, ikinu, yani hata ikiwa pia lazima ifuate. Robert Samani, hebu naomba unisubiri na kuja sasa hivi. Basi malaika alitoka na kuanza kuifuatilia hiyo harufu ya marashi ya udi ilikuwa inatokea. Tukirudi huku kwa mheshimiwa rais waliendelea kuchoma udi chumba kizima ilikuwa kinanukia manukato huku shekhe akiendelea kupiga kisomo haikuchukua dakika malaika alitokea pale pale mbele yao mpaka mheshimiwa rais alitaka kukimbia kwa uoga ila alikumbuka huyo mtabili alimwambia asija akakimbia maana huyo ni jini atatokea kimeojeza ila asikwambie mtu hiki kitendo kinatisha japo kipo kweli kama nataka kukutana na jini inawezekana kabisa wapo wataalamu ambao wanaweza kukutanisha naye um, Naona mmeniita, sema nimetaka nini haraka haraka. Malaika aliwauliza wenyeji wake aliokuwa amekuta. Ah, tukirudi kule mikocheni cha kushangaza, tunamuona tena mwanamke kama malaika tena amevaa nguo zile zile akiingia ndani kwa Robert. Mustafa, nimerudi. Aliongea kitabasamu na Robert alinuka na kumkumbatia wakisema, "Najua utachelewa, nilikuwa na wasiwasi kwamba hauturudi tena." Robert siku hiyo moyo wake ulipoa isalisi ni ndoto kukutana na chizo wake. Mustafa, nimerudi na dawa kuwafanya mama yako atoke kwenye ushirikina kama nilivyokuwa nimekuahidi pia nataka unikutanisha na ndugu yangu Farihati. Unaona sasa, kumbe huyu aliyekuja sasa hivi ni hujaina, alafu malaika ndo yule yupo kule kwa mheshimiwa rais lakini Robert akufa mchote kile. Nitashukuru kama utamponya mama pia kuhusu Farihati ni wewe tu kama uko tayari basi nimpigie simu mtakutana tu basi ilibidi ampigie Falihat na kumwambia wakutane baharini lakini hakumwambia kwamba kuna nini. Basi Robert aliingia kwenye gari akiongozana na Hujaina wakielekea baharini wakati Falihat yeye alikuwa ameshafika muda tu. Maana na nyumbani kama mamake sio mbali. Baada ya muda walifika wakaweka gari lao mahala panapohusika na kukaa kisha wakashuka na kuanza kutembea kando kando ya maji kuelekea hiyo sehemu alikumwambia Falihat kwamba akakaa ili ni kule ambako walikuwa kikaa kipindi kile. 
Upepo ulikuwa unavuma huko mawimbi makubwa yakiwa yanapiga ilipelekea siku hiyo watu kuogopa kuja baharini. Hivyo kulikuwa kupo kimya sana. Tukirudi kwa mheshimiwa rais baada ya malaika kuwauliza swali ndipo mtabili akaanza kusema, "Mbona leo umekuja kwa ukali mkuu wangu? Hebu naomba utoe jazba maana nimekuita hapa kwa wema tu leo hii mkuu wetu." Yule mzee alijaribu kuweza kumtuliza maana aliona amekuja kwa kwa shari sana. Sawa, niambie mnahitaji nini maana leo na shughuli nyingi sana za kufanya. Mkuu mtumishi wangu huyu hapa ambaye ndo kiongozi wa nchi anahitaji awe karibu na wewe mshirikiani kuweza kujenga inchi eh, nchi tukufu na bila msaada wako atashinda kabisa kufika malengo. Ile mtabili akaendelea kumshawishi maraika. Tukirudi barini Robert kwa mbali akiwa amekaribia kufika alikokuwa amekaa Farihat. Hmm. Ina maana Robert leo ndo ume ameamua kuja na msichana wake anayesababisha mimi anichokie. Haki sitokubali leo. Alianza kupata jazba baada ya kuona Robert anakuja na mwanamke. Pole sana kwa kukaa muda mrefu leo kulikuwa na foreni ma, maeneo ya kati hapo. Robert alikuwa akimwambia Farihat baada ya kumuona kama amenuna hivi. Wala mwenyewe amefika sasa hivi tu ndo msiwazi. Farihat alikuwa akiongea kama analia vile. Akiangalia huyo mwanamke aliyekuja ni mzuri kweli kweli kumzidi hata yeye. Farihat sijui ni anzie wapi um, ila kama nilivyokuwa nimekuambia awali kwamba nilikutana na ndugu yako na aliomba ni wakutanishe na ndugu yako mwenyewe ndo huyo hapa. Mingoja ni waache muweze kuongea mimi naenda kwenye hoteli kule kupata juisi. Robert akawaacha pale yeye akawa ametoka. Mdogo mdogo huku kichwani akiwa na waza. Sasa nitafanya nini na mimi nampenda sana malaika lakini ubaya wake kumbe hani ndugu Falihati atanifikiriaje na nitamweka kwenye hali gani eh Mungu wangu hebu nipe muongozo basi nini nifanye ilibidi achukue simu yake na kumpigia Hafidh au oh, kwa wapi ndugu yangu nataka nije kuna, kuna vitu tuonge ilibidi amfuate Hafidh maeneo ya mwenge kwenye kefu moja akipemba wanauza ulojo Uwaga Hafidh anapenda sana kwenda hapo kula ulojo Tukirudi kwa mheshimiwa rais ndipo malaika akawajibu. Kwa salaku wewe mzee, hukusoma kitabu kitakatifu cha Mungu, bali lake umesoma kitabu cha kichawi. Umenikosea sana. Tena nimeheshimu kwa sababu hiyo nchi inamtegemea. Inamtegemea wapo vipenzi vyangu ambao wanaoongozwa na huyu rais. Nimewasame. Tena naomba msinisumbue tena kuna mtu wa muhimu sana ambaye anaenda kukutana naye. Pale pale akatoweka. Wakati Robert alikuwa amefika hadi Mwenge kula amekutana na rafiki yake Hafidhi. Vipi ndugu yangu? Mbona kama vile upo sawa? Hafidhi akamuuliza Robert baada ya kumuona akiwa amepoza. Mbona niko sawa tu kijana? Kwa nini vipi? Robert akajiona kwamba yuko sawa. Sasa mimi ni mgeni wa wewe ndugu yangu. Yaani na kuona kabisa kuna kitu ambacho kinakuratiza. Aya, naambia nikupe madini yaliyo bora kabisa hapa. Yaani Hafidhi waga ni muongeaji nyie. Kama unavyojua wapemba bwana kwa kuongea haibarikiwa eti Du, asirafiki yangu, nina mtiani mkubwa sana hivi. Unajua kama malaika amerudi tena. Yaani chizo hakike. Afidhi alishtuka kidogo japo yeye kama alihisi yule msichana ambaye alikuwa akikutana naye ambaye amefanana na malaika ndo mwanamke aliyekuwa anamzungumzia Robert. Mm, Umekutana naye wapi na yupo kwenye hali gani maana uchizi wake? Ukimpandaga ataga ngua na vuaga yule eti. Afisa kauliza hivyo kusudi tu ili athibitishe kuwa huyo mwanamke anayemzungumzia Robert ndo huyo ambaye anamjua yeye. Uwezi amini ndugu yangu. Hayo maneno nitakwambia tu kwanza embu. Sogeza kiti chako hapa karibu wasije watu wakaweza kusikia nitakao kwa nakwambia. Ilibidi afisa sogeza kiti huko akiwa amebaki na mshangao na hamu ya kutaka kujua kinachoendelea. Macho yakamtoka kweli kweli na vile alivyokuwa amejaliwa kuwa na macho makubwa. Ukimuona unaweza kabisa ukacheka. Sikia. Uwezi kuamini malaika yule ambaye alikuwa chi sasa hivi ni jini. Ujue ni kama mvuvi vile mtu ukimhadithia hawezi kabisa kuamini lakini ukweli ndio huu aise. Na cha kushangaza zaidi na ambalo linaniumiza kichwa kumbe yeye na Farihat ni ndugu. Afidhi kwanza alichoka baada ya kusikia hayo maneno ya mwisho Am, aliona kabisa kama vile anaitoa mpicha picha hivi. Sasa wewe umesema kwamba amekuwa ni jini alafu sasa uniniambia kwamba ni ndugu wa Farihat sasa hapo nitakuelewaje kwa mfano? Afisa kaona kama Robert anaelekea kuchanganyikiwa sasa. Mbona unakuwa na haraka ndugu yangu? Hebu basi tuulize kwanza nikupe mkanda kamili. Yaani malaika mama yake alikuwa ni jini kipindi hicho. 
alizaa mtoto ambaye alikuwa ni huyu malaika na binadamu wa kawaida ambaye baba huyo ndio babake na Faliat na hata Faliat ni huyo anejua kama babake alikuwa na mahusiano na mwanamke wa kijini na hapa ninavyokuambia leo nimewakutanisha wako huko beach wamekutana kwa mara ya kwanza Robert aliamua kumwambia yote rafiki yake sikiliza Robert twende tukaingie kwenye gari haraka sana twende baharini nikathibitisha kwa macho yangu tena tufanye haraka sana tukichelewa tunaweza kumkosa na fali hata kabisa uenda akawa sio ndugu yake ila tu anataka kumpoteza kutokana na hivyo mabenzi Hafidhi yeye ndo wa kwanza kuingia kwenye gari na kumwambia mwenzake kwamba afanye haraka Upande wa pili malaika naye alikuwa ametua pale Mwenge baada ya kujua Robert yuko huko sasa wakawa wamepishana wakati malaika anafika tu na akina Robert wakawa wamesha panda kwenye gari kuondoka aka baki akiwa anashuhudia tu gari lavondo. Ah naenda. Ah tena. Wakiwa na laka hivyo wajawasi mafuatilie. Malaika alijiongelesha baada tu ya kuona akina Afidhi wakiwa nakimbiza gari. Alijiuliza sasa kwa nini wanakuwa nakimbia mkukumkuku? Kuna tatizo gani ambalo limetokea au wamejua kwamba anakuja alafu akawa anamkimbia? Tukirudi kule bana niongea vitu vingi sana ambavyo hata mimi mwenyewe sikujua alikuwa ameongelea nini lakini cha kushangaza nilikuwa na muona Faliat akitokwa na machozi tena akishindwa kabisa kujikaza akawa analia kwa sauti huko wa hujaina akiwa anambembeleza kwanza ukimwona huyo hujaina na malaika uwezi kabisa kutofautisha kabisa maana walikuwa wamefanana kila kitu hadi sauti zao zilikuwa zinafanana tofauti ya mapacha wetu sisi huko duniani la, lazima tu kuna kitu ambacho kitaweza kuwatofautisha kuna ndoto lakini mapacha wa kijini huaga wanafanana kila kitu na ndio maana uwaga wakizaliwa watoto mapacha mmoja wanamua ili baadaye isije ikaleta shida na ugombanishi kwa jamii ambayo inawazunguka. Tukirudi kwa kina Afidhi walikimbiza gali na haikuchukua muda mrefu walikuwa wamefika eneo hilo la baharini. Lakini kwa nyuma yao pia malaika naye alifika eneo hilo hilo kwa bali na bali lakini ghafla wakatokea watu wa ajabu mbele za malaika. Hakuna mtu ambaye alikuwa anawaona na hata malaika alikuwa yupo kwenye umbile ambalo watu walikuwa hawamuoni basi wale watu wawili wakampigia magoti malaika na kumpa heshima na ya ukuu kisha mmoja akainuka na kwenda sikioni kwa malaika kisha kuna maneno ambayo alikuwa akimwambia sijui alimwambia nini lakini ghafla tu nikaona malaika akiamua kuacha kuwafuatilia kina Robert akatoweka muda huo huo na wale viumbe Upande wa pili pia alipokuwa Falihati na Hujaina pia walikuja watu waliki maajabu hata Falihati alikuwa hawaoni wale watu. Na wao walipiga magoti kama walivyo kama kwa malaika kisha mmoja akaenda kumnongoneza Hujaina sikioni mwake. Falihati alikuwa haoni chochote kinachoendelea hapo. Falihati mdogo wangu nadharula kidogo hivyo naondoka muda huu ila nitarudi kwa ajili yako ila naomba sana ufumbe macho yako usione ninavyoondoka. Ujana alimwambia Fali hati pindi tulivyokuwa amefumba macho yake hapo hapo Hujaina akatoweka na wale viumbe wawili na kumwacha Fali hati peke yake na muda huo akina Hafiz wa kamefika. Wa Fali hati bufumba macho. Fali hati alishtuka kusikia sauti ya kiume. Mlokuwa fumba macho kulikoni na ule ambao alikuwa naye hapo ikwapi. Robert akamuliza Fali hati baada ya kufumba macho. Ameondoka muda huu na mmepishana naye sekunde tu yani. Fali hati akajibu Mbona ndugu yangu huyu atakuwa ametukimbia baada tu ya kujua kwamba tunakuja hakuwa na nia njema na Falihati na kukosa mimi tungempoteza kabisa huyu Afidhi alinge kwa jazba huko akiwa anajiambia kuwa mtazamo wake ulikuwa kwa sahihi kabisa Wewe kwa nini namwambia dadangu hivyo wala hakuwa na nia mbaya na mimi na ni kweli kabisa ni dadangu na sio binadamu wa kawaida Nora sio mtu mbaya, wale ni viumbe wa Mungu kama tulivyokuwa sisi isipokuwa tu kwamba wale wameumbwa kwa kutumia moto ila sisi tumeumbwa kwa kutumia udongo. Hebu tuondokeni, muda umeshaenda. Farihati akamjibu Hafidhi akabaki na shangatu na macho yake yale yaliyo makubwa kama vile kobe. Ikaona majira usiku mama Lisa siku hiyo alikuwa na furaha baada ya kufanikiwa kumuingiza mwanae kwenye uchawi bila Lisa mwenyewe kujua kama ameingia kwenye uchawi. Ujue hii ipo sana kwenye maisha yetu. Wapo watu ambao wameungwa wame kwenye uchawi bila wenyewe kujujua. Tena wanamka usiku na kwenda kuwanga na kufanya shughuli zingine za kichawi bila wenyewe kujijua. Tena haswa wanapenda kuwaunga kwenye uchawi kupitia muundo huu 
mara nyingi wale watu wenye roho mpaya wasiopenda maendeleo ya wenzao wanaotamani kuwaona wenzao wakiwa hawafanikiwi wanachagua ndugu wa kuwapenda wabaguzi yani hizi zote ni tabia zinazokuwa zinaendana na wanga hivyo uvutiwa kuona mtu wa aina hii hivyo wanaamua kuwaunga tu kwenye makundi yao ya kichawi na hakisha wamepata uzoefu wa kutosha ndipo wanakujia ana kwa ana usiku wa manane na kuwaapiza kabisa ha? na unakuwa huna cha kujitetea maana watakuonesha matendo yako yote uliyokuyafanya na watakwambia umechagua mwenyewe kuwa mwanga kwa msikilizaji matendo yako nayo tena katika ulimwengu wa kila siku ndo anakufanya wewe uonekane kwamba unafaa kuwa ni moja kati ya wanga kama hawa sawa eh Akiwa na wango wenzie walizunguka kwenye kitanda licho la Lisa wakiwa uchwa mnyama huku nyuso zao zikiwa zimepakwa masizi kama wanajeshi wa vitani. Huku kila mmoja akiwa ameshika tunguli. Akaanza mmoja akawa anakunywa ile dawa ambayo ilikuwa ipo kwenye tunguli lakini haiku akuimeza. Ikawa imesha mdomoni akaanza kuitema kuelekezea kwenye kitanda cha kamera la Lisa akawa anapuliza ile dawa kutoka mdomoni mwake na kumwagia Lisa huku wengine wakiongea mambo yao ya kichawi. Basi kila mmoja alifanya hivyo kama alivyokuwa amefanywa kwanza kisha Malisa akashika usinga na kumpiga nao kichwani Lisa pale pale akaamka ni kama mtu ambaye ameamka alafu anajitambua maana akawa anaona wote pale akawa na tabasamu tu wala hakuogopa akaanza kuvua nguo zake mmoja akana mpaka masizi usoni kisha wakamvalisha tunguli Siku hiyo mama Lisa alifurahi sana kweli baada tu ya hapo wakashikana mikono wote wakatoweka humo chumbani maana kawaida yao huaga ikifika tarehe ya mwisho wa mwezi ambao ndio mara nyingi wanawake wengi huingia kwenye mzunguko wa hedhi ndipo hupata fursa ya kuweza kuwafata wale wote walio kwenye siku zao tena usiku wa manane na kuwafanyia vitendo vya kinyama walifika kwenye nyumba ya binti mmoja hivyo lipofika chumbani tu cha kwanza kabisa walichokifanya ulikuwa na kuna dawa moja hivi ya unga unga waga wanapulizia ukiivula tu kwenye pua zako basi huwezi tena kuamka mpaka ondoke sasa siku hiyo Walivyokuwa kwenye hiko chumba kwa bahati mbaya yule msichana alikuwa bado hajapata usingizi vizuri. Kabla hawajaanza kupuliza ile dawa yule binti akaonekana kutaka kujigeuza. Ndipo mwanga mmoja kawai haraka na kumpiga na usinga mguuni yule binti baada ya kufanya hivyo yule msichana kila akitaka kujigeuza mwili mzito na najiona kabisa kwamba yuko macho lakini hata akitingisha kidole chake anashindwa. Mara nyingi wengi ujua kwamba kile ikitokea halini jinamizi tunakuwa limekufata lakini kuna muda ni wanga ndio ambao anakuwa amekufata. Wakiona uko macho ndio wanakufanya hivyo kisha wanaondoka na pindi wakitoweka ndipo na wewe pia unashtuka. Ndivyo alivyofanya kwa binti huyo. Wakaamua kuingia kwenye nyumba nyingine walipokuwa wameingia chumbani wakawakuta mabinti wawili. Hapo waliwahi kuwapulizia dawa na kuanza kufanya mambo yao wakaanza kuwapekua na kukuta mmoja ndo alikuwa anamalizia siku za mzunguko wake na mwingine ndo alikuwa anaanza ikabidi waanze na yule anemalizia mzunguko akasimama mbele mwanga mmoja hivi ambaye alikuwa ameshika mkoba akatoa mdori mmoja hivi uliokuwa umetengenezwa na mgombo wa ndizi huku ukiwa na mfano wa binti wa kike huku ukiwa umezungushwa shanga na ilezi Malisa akachukua ule mti ambao unatoka kwenye tunguli kisha akamwekea vizuri ule msichana na kuanza kumtumbukiza ule mti damu zikaanza kutoka wakachukua ule mdori wakaochanja sehemu ya ukeni ukaanza kutoa utomvu kisha wakachukua ule utomvu na wakapaka palipo kwa panatoa damu kisha wakaichukua ile damu na kuipaka kwenye ule mdoli na kuchanganya na dawa moja nyeusi hivi na kuanza kutemea mate baada ya hapo wakamgeukia yule mwingine ambaye ndio alikuwa anaanza mzunguko wakafanya kama alivyofanya kwa yule baada ya hapo wakaondoka zao. Mara nyingi wanapenda sana kuitumia damu inayotokana na mzunguko wa hezi kwenye mambo yao ya kichawi. Hii damu huwasaidia kuwapa kinga masubuti kukabiliana na sehemu ambazo zinakinga na huitumia hiyo damu kuwekea alama za kichawi. Wanakuchanja utosini kisha wanakuchanganyia na damu ya hedhi inakuwa ni nembo ambayo isiyofutika na hata uende wapi watajua tu ulipo lakini madhala watakao kuachia wewe ambaye wamekuja kuchukulia damu kama 
walivuka mifanyo mabinti ni makubwa sana na ndo maana unakuta mwanamke anaenda hadi wiki mbili damu zinakuwa zinamtoka Ureni ushenzi wanaokuwa mfanya wale watu wabaya yani kile wakichanja ule mdoli ukatoa utomvu basi na wewe huku damu zinakuwa zinatoka hii inaweza kupelekea kuharibu kabisa kizi chako mfano kwa yule ambaye anatarajia kuanza kuingia kwenye mzunguko kama wachawi wamekuwai basi wanachofanya wanaziba kwa madawa yao hivyo damu inakuwa hazitoki Unaweza kujihisi kwamba umepata ujauzito kumbe ni mchezo yao tu ya kutaka kuharibu kizazi chako. Jamani uchawi sio mzuri. Usiombe kabisa ukaingia kwenye kundi lao utakuja kujutia maisha yako yote. Na usipoingia kwa kupenda basi utaingia kwa kulazimishwa kama utakuwa una vitabia vya roho mbaya tu kama zako hao. Na ukisha ingia kutoka ni ngumu sana. Hivyo anza kumrudia Mungu wako kuanzia sasa hivi ili usije kabisa ukakumbwa kwenye huu mkumbo. Tukirudi mikocheni Robert akiwa ametulia na Fadhihati pale Sebdeni kimya kilikuwa kimetawala kila mmoja akawa anamtegemea mwenzake ndo anze kuongea. Nikuulize kitu wewe mwanaume. Fadhihati akavunja ukimya na kuanza kuuliza. Niulize toto usijali. Ndipo bia kaanza kuongea. Hivi, ni kweli moyo wako kuna sehemu upo na sio kwangu? Ilikuwa ni swali gumu sana kwa upande wa Robert. <coughs> Kanu muulize hivyo. Kama unavojua waswahili ukimuuliza swali anakuuliza swali. Nimekuuliza maana dada ameniniambia kila kitu kuhusu wewe. Ni hivi kumbe wewe kabla ya ndio kuongea Hafidhi aliingia humo ndani na kuanza porojo zake ikapelekea Falihati kugaili kabisa ile mazungumzo. Naona mtu na mkewe bwana ametulia tu hapo wenyewe. Ah. Na naona mwaka huu mnaondoka tuko nyinyi sayari. Mm? Ila msiniache lazima twende wote yani. Hafidhi ni mtu wa matani sana. Yaani anamaanisha kwamba huenda akapelekwa ujinini. Usha kuja kivuruge. Kuja niende jikoni nikapike mie. Akawache marafiki pale Sebdeni. Ndugu yangu hebu sogea karibu bado tutete. Shebeja kwa sisikia. Kwa hiyo nakuaje sasa maana maraika ndo dada mtu? Kesi itakuwa ni vita maana mimi najua kabisa majini anakuaga na wivu sana au wewe umeamwaje kuhusu swala hili? Hafiza kamuliza swaiba yake. Mm, kwanza kama ulijua kuja sema anasema mambo hayo hayo. Alinibana kwenye kona ise. Yaani hapa nilishinda kabisa atanifanyaje ndugu yangu? Robert aliongea hivi. Ah kweli huo mtu anaweza hata mwanga hawezi kabisa kujibu. Yaani Hafizi alipotaja neno mwanga ndipo Robert akakumbuka kitu. Eh? Umenikumbusha ise kuna dawa kwenye kichupa alinipa malaika na amesema kwamba haraka sana ni fanikishe maelekezo aliyokuwa amenipa ili kuweza kumnusuru mdogo wangu na mama na mama kwenye uchawi. Alimwacha njia panda Hafizi hakumuelewa kama mwenzie alikuwa anamaanisha kweli. Sikiliza mwanangu, endesha gari tuende kwa mkubwa hapa nikafanya hii kazi ndugu. Na kama unavyojua Hafizi ni bingwa wa kuendesha kwanza kama huna moyo wa uvumilivu uweze kabisa kukubali uendesho na yeye. Basi baada ya muda mchache toka fika na geti likafunguliwa kabla hawajashuka kwenye gari akachukua dawa moja aliyokuwa amepewa na jini hujaina na kuipaka usoni kisha akampa na Hafizi na yapaki. Ndipo wakashuka kwenye gari Lisa alikuja kuwapokea kaka zake na kuingia Sebleni lakini ile wanaingia tu Hafizi alishindwa kuvumilia alijuta napiga kelele na kutaka ukimbia baada ya kuona msukula wa Frank huko umekaa pale chini. Akiwa amechaka kweli kweli kucha zikiwa ni ndefu haswa. Vipi Hafizi, ushaanza kuleta vituko vyako ise unapiga makelele ya nini? Robert alikuwa akimwambia Hafizi baada ya kumuona akiwa ameshtuka na siku zote ameshamzoea Hafizi kwamba ni mtu wa matani. Hebu njoo huku ndugu yangu tuongee. Ilibidi Hafizi amshike mkono Robert na kutoka nje amuelekeze alichokiona. Ina maana kwamba huu hukumuona ile kiumbe aliyokuwa amekaa pale ndani ya sofa pembeni ya sofa ana minywele mingi alafu michafu kulikuwa kucha zake ndo usiseme yani kama yale mazombi ya kwenye movie yale Robert alihisi mwenzake anamtania tu maana yeye alikuwa bado hajamwona yule kiumbe ndugu yangu leo sipo kimasiara hapa analivotoni sika kibilia kule chooni sasa kama unabisha nenda utamuona ila usipige kelele inawezekana ile dawa tulo paka ndo tunaweza kuona visivyoonekana Afisa kaanza kuelewa uenda ile dawa aliyokuwa amepaka ndo ambayo imepelekea yeye kuweza kuona kile kiume. <laughs> Lakini kama ile sura naijua hivi, Hafiza kaanza kujiuliza baada ya kuvuta taswira ya kile alichokiona. Basi kabidi waingie tena ndani, hawakutaka hata kumshirikisha Lisa kwenye hilo jambo. Vipi mama amekwenda wapi? Robert akamuliza mdogo wake Lisa. Mama amekwenda kumwangalia jilani yake anaumwa huko yule mama Yusuf yule. Kama namkumbuka. Lisa kama jibu. Ah. Nishamkumbuka. Kwani amerudi sina sikia kwamba alikuwa ameenda Kenya yule. Wakaendelea kupiga stori mbili tatu kisha Robert akainuka na kwenda kwenye kile chuo alichokuwa ameambiwa kwamba ameingia ule kiumbe. 
Alivofika kwenye mlango tu achwali sita na kwanza ghafla amepiga moyo wake alianza kumwenda mbio sana. Nywele zikaanza kumsimuka. Hmm. Kwa nini imekuja hali ya uoga hivi? Akawa amejisemea kimwema kabla jaingia. Wakati huo kwa mbali Hafiz alikuwa akiusoma mchezo unavyokuwa. Tuza akana mzuga risa segundue kitu. Kwa kuanza kupiga poroyo zake parese. Wakati kama Malisa alikuwa yupo kwa huyo jirani yake hakuenda kwa ajili ya kuweza kumuona mgonjwa bali ni mchawi mwenzie na walikuwa na panga leo wa mkabizi lisa mkubwa wa kichawi. Ana kwa ana na akaya jitambwe kabisa kwa ni mchawi. Bibi shogangu huyo mwanao akijua kwamba usha muunga kwenye kundi si atakuchukia. Ile maisufa kauliza. Ah, kinyago ni mekichonga mwenye hakiwezi kabisa kunitisha mtoto atabaki kwa mtoto wala usio na wasiwasi shogangu. Cha msingi tujiandae tukiwa tuko uchu wa mnyama tukamalize kazi nyumbani ili usiku wa leo tukatoe taarifa kwa mkuu kwamba jambo limekamilika. Tukirudi huku Robert alianza taratibu kufungua ule mlango na na roho ya ujasiri na alikumbuka maneno ya jini hujai na alivyokuwa akimpa hizo dawa alimwambia akiona kitu kibaya au mchawi basi amwagi unga fulani hivi ambao unapatikana kwenye ardhi ya ujinini yani huwaga mchanga ukimpata mchawi wa yote ile anakuwa hana tena nguvu za giza mda huo basi akao anaingia mlechoni huko akiwa ameshikilia ule mchanga mm, we Frank si ndio hapana si wewe mdogo wangu na ameshitangulia mbele za haki Robert alikuwa anaongea akiwa ameshamwangia ule mchanga na ndipo ule msukule ukashindwa kabisa kufanya chote kile na wakawa sasa na sauti inatoka japo anachokiongea hakijulikani na hapo sasa inaonesha kabisa mtu yoyote hata kama hana dawa anaweza kumuona lakini alipomkagua vizuri akagundua kabani mdogo wake maana kuna alama za kuvu shingoni Jose likaanza kumtoka Mr. Robert ikabidi amwite Hafidhi haraka sana I say yale banana alikuwa anaambia ule jini ni kweli kabisa I say Mama ni mchawi na kamweka dogo msukule Robert akawa anamwadithia hadithi baada ya kufika mlechoni Hebu ni nimwite Lisa na shuhudie uenda tunaona mawenge baada ya kupaka ile dawa Lisa alipofika kuamini macho yake baada ya kumshuhudia kaka yake akiwa kwenye hali mbaya amekonda kupita maelezo ni mtu ambaye hawezi kabisa kuongea amekaa tu anakodoa macho basi walimtoa na kuanza kumwogesha na ilikuwa ni kazi kweli kweli kutokana na usugu wa taka zilizokuwa zipo kwenye mwili wake wakachukua mkasi na kuanza kumnyoa nywele wakati wa mamalisa na mwenzie nao walianza kufanya mambo yao kichawi tayari walikuwa wamejiandaa kuja nyumbani kwake mwenyewe kumkabizi mwanae mkoba wa mcha na wakifanikiwa kum na akifanikiwa kumkabidhi tule mkoba ni lasimi kwamba anakuwa mwenzao. Mamalisa ndio alikuwa ni wa kwanza kuingia kwenye nyumba yake kisha akafata yule mwenzio akiwa wameshika matunguli na kwa mtu wa kawaida huwezi kabisa kuona hata iweje. Maana wamekuja kimazingala ya kiuchawi. Walipoingia nani wakaanza kusikia watu wakiwa naongea bafuni kabidi watembee kinyume nyume huku wakijamini. Hakuna <laughs> atakaye <Kuna> waona. <laughs> Uh, kumbuka huko uchua mnyama ujue alafu Robert pamoja na Hafidhi wanauzwa kuwaona mpaka wachawi na majini na misukule pia aya tukirudi huko ujinini malaika akiwa na bibi yake mipango ilianza mara moja ndugu wangu wameshatangaza vita wanakuja kuvamia muda wote na wamesema kwamba wanaitaka hii himaya sasa nataka utumie nguvu zako ulizobarikiwa ili kuweza kuadhibiti maadui zetu bibi alikuwa akimweleza malaika sasa mbona siwezi kabisa kuzitumia hizo nguvu ni nguvu gani ambazo zinamaanisha bibi? Malaika hajui hizo nguvu anazoambia na bibi yake zinatokea wapi? Njiku wangu, una nguvu kubwa sana na kama ukifanikiwa kuweza kuzitoa hakuna kuweza kuzuia. Tulia alafu hakikisha kwamba pumzi yako inaenda taratibu sana na uondoe mawazo yote kichwani mwako kisha fumba macho na uhesabu moja mpaka tatu kisha unafumbua na kupiga makofi mara tatu alafu sema maneno niliyokuambia ambayo alikuwa anapenda sana kuyasema mara babu yako bibi akaanza kumweleza jinsi ya kutumia nguvu zake na ndipo malaika alianza kufanya kama alivyokuwa ameambiwa lakini kila kijaribu kaoni tofauti yote ile njiko wangu kuna kitu ambacho unakiwaza hebu achana nacho kwanza kwa masuala ya mji wako bibi alijua kabisa kwamba mji wake akili haiko pale mm. kweli bibi kuna kitu ambacho najaribu kukitoa kichwani mwangu lakini nashindwa ila ni kweli malaika akifumba macho tu basi taswira ya Robert inamjia kichwa wake anajikuta haendani kabisa na maelekezo aliyopewa Tukirudi upande wa maadui zao ambao ndio upande anakopatikana ule pacha wa pacha wake hujaina 
Mandalizi ya kwenda vitani na wine aliambiwa hivyo hivyo afanye kama alivyo kwa ameambiwa maraika afanye. Ila hujaina alifanikiwa kidogo kuona nguvu alizo jariwa nazo. Yani kile kitendo cha kufumba tu macho yake kisha kufumbua na kupigia makofi alithi yote litikisika. Na jambo hili la alithi kutikisika haikuishi hapo limeenda hadi duniani. Tunapoishi ila ukimuliza mwana sayansi atakuambia kwamba nitetebeko la alithi. Muda huo wale majini walipoona kwamba hicho kitendo cha tetemeko walishangilia sana na kuanza safari ya kwenda kuvamia kwa kina malaika. Tukirudi kwa kina Robert, yule mama Lisa na mwenzie bila kujua kwamba wataonekaneka walivyokuwa wanasogea kichawichawi huku akiwa wameshika matunguri. Kama kawaida hafidhi ndio walikuwa ni wa kwanza kuwaona moyo kulishtuka na kwenda kasi sana. Hafizi mapiga mama kaanza kumwenda kwa kasi kuli kweli. Aisereo kazi ipo bila shaka hata kama Marisa huyu. Hafizi alisema kimoyomo baada ya kuwaona wale wachawi. Ilibidi haraka sana mshtu rafiki. Kwa Robert yeye, leta ile dawa. Tuanze kuwashughulikia haraka sana njo waone. Alikuwa anamwambia kwa sauti ya chini ili wasiweze kusikia wale wachawi. Ndipo Robert alipochukua ule mchanga kutoka ujinini na kumkabidhi Hafizi ili afanye kazi hiyo kama unavomjua mpemba huyu aise. Wakati akina mama Lisa wakiwa na ndio tukusogea taratibu huku wakiwa hawajui kinachoendelea ghafla wakajikuta wakiwa naishiwa nguvu na kuanguka chini. Kumbe Hafidhi alikuwa ameshaifanya kazi yake ya kuomwagia ule mchanga. Na ilibidi Hafidhi atoe mapazia yaliyokuwa yako dilishani na kuwafunika maana walikuwa wako uchi wa mnyama. Wakati Robert na Lisa wakimalizia kumsafisha Frank na kutoka naye hadi Sebleni na hawakuamini walichokuwa na kiona hapo Sebleni, walimkuta mama yao akiwa uso wake umejaa masizi huku akiwa ameshika tunguli wakiwa kimya na uso wa haya umewashika lakini Lisa hakushtuka sana maana alikuwa na jogo simama ni mchawi na alikuwa akilazimishwa aingie humo Mama uliniambia watu wabaya ndo wamemchukua Frank kumbe ulikuwa unadanganya yani umeendelea kabisa kumtoa mwanao kafala tu kwa sababu ya uchawi Aniambia faida gani ambayo umepata hadi muda huu Nijibu sasa Lisa alikuwa akiongea kwa uchungu sana huku machozi yakimtilika na muda huo mama Lisa Haya ilikuwa imemshika litamani pale pale alipoka ardhi pasuke ili imfunike asionekane tena. Robert, leta ile dawa nyingine tuwanyweshe ili tuwalinde wenzao wasije kabisa kuleta matatizo hapa. Hafidhi aliamua shughuli yote aimalize yeye kwa kufuata maelekezo aliyokuwa amegewa na Robert na jili hujaina. Amalisa na kunyosha dawa hii na kuanzia leo unakuwa sio mwanga tena yani hii dawa inatoa nguvu zote za giza na hakuna mwanga yote atake kuja kusumbua. Hafizi tena bana alikuwa akijifanya kama yeye ndo mtaalamu aliyeweza kufanya mambo yote hayo. Tukirudi jirini upande wa kinajini Hujaina walishajiandaa na wakiwa njiani kuelekea kwenye vita wakiongozwa na Hujaina mwenyewe. Jeshi ilikuwa kubwa sana kwa kweli. Huku akiwa ameshika silaha za ajabu kweli kweli ambazo huku duniani wala hazipo. Lakini ujana njana alikuwa kiwaza mengi sana. Aliwaza kule duniani, amemwacha ndugu yake Falihati. Hakupata muda mwingi wa kuweza kuongea naye pia. Alikumbuka kwamba alikuwa amemwaidi kumpa utajiri mkubwa sana Robert sasa. Akifa leo atawezaje kuweza kutimiza ahadi zake? Akawaza mengi sana mpaka katamani aliambia jeshi lake ligeuze na kurudi nyumbani. Upande wa jini malaika na yeye pia alishaandaa jeshi lake tayari kwa ajili ya mapambano lakini kuna kitu kilikuwa kinamuumiza sana kichwani ni kama atakufa leo atawezaje kumuona Robert wake. Wakati ameshapanga kumfajia makubwa sana. Ndipo akakumbuka kitu haraka sana akamfuata bibi yake na kwenda kumuuliza, "Ifi bibi, uliambia mimi na ndugu yangu ambaye tumefanana si ndio? Na ndio yupo kwenye kwa maadui zetu. Sasa, unaje kama nikatumia ufanano wetu kuweza kumaliza tatizo." Alikuwa kimomba ushauri bibi yake. Mm, "Sizani kabisa kama utafanikiwa." Kumaliza tatizo kwa mfumo huo tena unaweza kabisa kuongeza tatizo. Bibi huyo aliona sio njia sahihi ya kuweza kumaliza kuzuia vita. Bibi ngoja mimi nifanye hivyo. Naamini kabisa kwamba nitafanikiwa. Hebu niachie niende mpaka ni peke yangu tu. Asinifate mtu yote yule. Malaika aliamua kujitoa muhanga. Tukirudi kule Dar jiji lenye mambo mengi kule nyumbani kwa mama Lisa mambo yalizidi ku ongeleka. Mama watu hai limshika kweli kweli. Alianza kujuta vitendo alivyo kama ifanya. Lisa usijali Frank atapona kuna mtu ambaye namsubiri hapa kirudi atamponesha mara moja. Robert alikuwa akimwambia mdogo wake Lisa na Marisa aliamua chukue vitu vyake vyote vinavyohusiana na mambo ya kichawi na vichomo moto. 
kuna matunguli mpaka na fionyani baada ya kukoa kwenye moto. Tukirudi uji nini malaika hakubadili maamuzi yake alichukua farasi haraka sana akawahi kwenda kukaa mpakani kabla maadui zake wajafika. Haikuchukua muda alifika hadi eneo la tukio kukiwa kuwa kimya kabisa huko upepo ukiwa unapepea kwa mbali sana. Bila uoga alikaa kwa nasubiri lakini wakati akiwa ametulia alianza kufanya ile zoezi la kuondoka mafundisho na bibi yake. Ilibidi afumbe macho yake na kuanza kusema ada maneno kisha akafumbua macho na kupiga makofi mara tu aise. Uwezi kuamini nilitokea tetemeko la ajabu mpaka huko dunia dunani kafika. Tukirudi kwa Malisa pia liliwakuta lile tetemeko na kwa nini ile tetemeko linafika hadi huku ni kwa sababu malaika ana pande mbili baba yake ni binadamu na mama yake ni jini hivyo anachokifanya kule kinaweza kufika huku. Loba tumeona rana hapa yani mpaka arizi imetikisika tu Mungu hakupenda kabisa ile swara. Afidhi kama kawaida yake si akosagi vya kusema yani. Tukirudi uji nini kile kishindo mpaka hujaira na jeshi lake nalo ilibidi wasimame kwanza. I say. Nani huyu mwenye hizi nguvu mbona zinafanana? Ujaina aliuliza kisha akaamuru msafara uendelee. Ilikuwa sio karibu ni safari ndefu sana huku wakijipa matumaini wanaenda kushinda hiyo vita. Lakini kadri walivyokuwa nazidi kukaribia mpakani maana nilipokuwa malaika wale farasi walianza kugoma kusonga mbele. Na kama mnavyojua hivi viumbe ni kama vina maono kama mbele kuna hatari huaga vinagoma kabisa. Lakini Hujaina akaamuru wasonge mbele na baada ya masaa machache walikaribia mpakani ndipo Hujaina akasimamisha ikosi chake baada ya kuona mtu kwa mbali kama simama. Tudeni hapo hapo. Unaweza kuwa ni mtego huu, sidhani kabisa kama yuko peke yake sio rahisi kabisa awepo huku bila hata mlinzi yote ule. Ikabidi amtume mtu mmoja kwenye jeshi lake aende hadi alipokuwa yule mtu kwa kuwa amri imetoka kwa mkuu ilibidi yule jini mmoja akubali kuwa chambo. Wakati malaika naye alikuwa yuko tayari kabisa kwa lote ile maana alishaona maadui zake. Yule jini alipofika hapo mpakani hakuamini alichokiona. Ilikuwa ni sura na umbo hadi ulefu vyote ni kama vya kiongozi wao hujaina. Tungesema huko duniani mtu sema kajibadili lakini kama ulikuwa hufahamu hawa majini wakiwa kwao hawana nguvu na maajabu ya kuweza kuyeyuka. Yaani kupotea kimujiza na wala kujibadilisha sura, nguvu au maajabu haya wanakuwa nayo upindi tu wakiwa wamekuja huko duniani na ndio maana wanapenda kuja huko ili wafanye hivyo vituko basi yule jini baada ya kumwona malaika amefanana na kiongozi wao alipia kile na kugeuza haraka sana kuelekea walipokuwa wenzake vipi kuna jambo gani mbona umerudi haraka sana huku wakipiga kelele ujana kamuliza yule jini mkuu maajabu niliyoyaona kule haelezeki hii ni kama laana mkuu yule jini kwenye maisha yake kwae kabisa kushuhudia ja, jamii yao ikiwa na jini wanaofanana. Kwa nini umeona nini? Hujana kauliza kwa ukali sana. Mkuu, nilichokiwa na sijui kabisa kama utaamini. Ni kiumbe kilichofanana na wewe kila kitu na ndio kilicho nisikilicho sema pale. Alivyosema hivyo majini wote wakaguna kila mtu akawa anasema lake ikawa sasa hakuna masikilizao. Kimya Hujaina akaunguruma wote wakanyamaza na ndipo Hujaina akaamuru farasi wake kwa kasi kulikuwa ni kuelekea kuna aliposema malaika na kuacha kikosi chake pale pale. Kadri alivyokuwa anazidi kukaribia kufika pale aliposema malaika akawa anapunguza kasi ya yule farasi wake. Ghafla moyo wake ukaanza kwenda kwa kasi alijiona kama amekuwa dhaifu. Japo alitoka kwa sila kwa lengo la kutaka kumshambulia yule aliyekuwa mbele yake. When nani na kwa nini uko hapa? Ujaina alijikaza na kumuliza swali aliyokuwa amesema mbele yake. Japo mwenyewe alishangaa sana jinsi aliyofanana na huyo jini. Japo malaika pekee ndio ambaye anafahamu kama wamezaliwa wawili, alishaambia na bibi yake. Japo alikuwa haamini kama angekuwa anafanana naye kiasi kile. Mnaitwa Mahrun Sharif bin Akhaidan. Na wewe uliye mbele yangu ni mdogo wangu ambaye tumetoka tumbo moja siku moja. Tumepishana dakika tu baba yetu ni binadamu na mama yetu ni jini. Na kutoka na shida jinsi tulivyo, jini hawezi kabisa kuzama mapacha hivyo mama yetu ilibidi akutoroshe wewe na kukupeleka huko uliko. Kwa mdogo wake ambaye aliolewa na mtoto wa falme hiyo ili kuweza kutunusuru na kifu maana ingejulikana mtu mmoja hapa angeuliwa. Malaika alibidi atumie nafasi hiyo kuweza kumwambia kila kitu ndugu yake na ndipo hujaina alishuka kwenye farasi kwa machozi yake mtoka na kumsugulia dada yake. Maana aliamini maelezo yote aliyokuwa amesema malaika kwa kifupi kuna jamii hawajui kitu kinachoitwa uongo. Waga mtu akiongea ni ukweli mtupu. 
Na ndio maana ilikuwa rahisi hujai na kuweza kukubali istoshe kwamba ni kweli anajua kabisa baba yake alikuwa ni binadamu. Hapo hapo akutaka kupoteza muda mwingi apende kwenye falasi kisha akawaambia ndugu yake kuwa amsubilie akaongea na jeshi lake ili asitishe vita. Alitembeza farasi kwa kasi huku akiwa na furaha ya kumpata ndugu yake. Enyi viumbe wa falme iliyotukuka, mimi ndo mkuu wenu. Nikitoa amri haina budi mwifuate. Ojaina alikuwa akiambia jeshi lake, "Ndio mkuu, jeshi lote likajibu. Kuanzia leo usitaki kabisa kuona moto ukiwaka na sitisha mapigano baina ya pande hizi mbili na yote atakaye kaidi. Basi halali yangu. Hivyo kwa amri yangu, naomba mgeuze na kurudi nyumbani." na nendeni mkamwambia mkuu kuanzia leo vita isitishwe. Alipomaliza kuongea akageuza falasi wake na kuelekea kwa ndugu yake huku akiwa na furaha. Huko nyuma jeshi likageuza na kurudi alipoka ametoka. Na walikuwa kimogopa hujai na maana ana nguvu za kuwazidi wote. Yaani ana uwezo wa kuweza kuteketeza falume yote akiwa peke yake. Hivyo hakuna aliyepinga maamuzi yake. Alipofika kwa ndugu yake wakapanda falasi na kwenda kwenye farume ya kina Malikia. Walipofika kwenye farume ilikuwa ni kama vitu kwa isa. Kila mmoja alikuwa na shangaa tu alivyokuwa na farana lakini bibi alivyoona katabasamu. Tabasamu likamtoka hatimaye nitakufa nikiwa sina deni kwa jukuu zangu. Nimewapata wakiwa salama. Bibi akajisemea mwenyewe wakiwa wameshikana mikono waliingia hadi kwa kwenye ule mjengo uliokuwa mkubwa kuliko yote. Bibi ndo alikuwa yuko mbele kuwaongoza hadi kwenye kumbukumbu ya majivu ya marehemu mama yao. Tukirudi huko mjini Dar es Salaam baada ya hafidhi kumaliza kazi ya kuwatoa kwenye kundi la kichawi familia yake, waliingia kwenye gari na kurudi mikocheni njiani Hafiza kamuliza wale robot. Ndugu yangu, hiyo utamua nani kati ya Maraika na Farhat? Ilikuwa ni swali gumu sana kwa robot alianza kumkumbuka marehemu mke wake. Alianza kukumbuka jinsi alivyokuwa kimtesa kisa tuchezi wa kike. Machozi alianza kumtoka huku akiwa anaendesha gari kwa kasi akamjibu hafidhi. Kwanza namuomba Mungu amlaze marehemu mke wangu mahali pema peponi. Pili kuswa lako la kuoa. Sasa kabla jajibu akawa amejisahau kabisa kama taza barabarani zilikuwa zimemzuia yeye kupita. Ghafla lori lilikuwa lipo kwenye kasi likawapitia akiwa na kosa la kukatiza kwenye mata wakati upande wa pili waliokuwa wamesharuhusiwa kupita ni ajali mbaya sana ambayo ilikuwa imetokea siku hiyo. Kila mtu ambaye alikuwa eneo hilo alishika kichwa kuashiria kwamba ni ajali mbaya kweli kweli. Tukirudi jinini malaika na hujai na wakiwa na bibi yao walizungumza vingi sana mwisho wa siku aliwaacha peke yao waanze kuzungumza mambo yao. Ndipo malaika alianza kusimulia maisha yake yalivyokuwa mwanzo hadi mwisho akamtajia mwanaume aliyempenda sana huko duniani na ndipo hujai akapata kufahamu kitu. Ah mbona huyo mwanaume Namjua ndio maana alipokuwa mimi nimekasema kwamba ananifahamu na kabla ya kurudi huku ilikuwa naye nikampatia dawa ya kwenda kutatua tatizo la familia yake ili kuna na, na kundi baya la wachawi harafu mdogo ni mwanamke anayeishi naye hujaina alikuwa akimuelezea maraika ha kumbe mwanamke nilikuwa nataka kumua ni mdogo wangu maraika naye alikumbuka kwamba kuna kipindi alikuwa anataka hadi kumua Farhat kwa hivyo mapenzi tunaenda kasa duniani tukaweke mambo sawa Maraika alimwambia hujaina lakini hujaina ni kama alitaka kusita. Kwa nini tusiweke mambo sawa huku kwanza? Huenda farume yangu ikaja huku maana ni kama vile nimewasariti. Hujaina alikuwa na wasiwasi. Tukirudi jinda Dar es Salaam maeneo ya Mwenge mahali ambako ajali mbaya ilikuwa imetokea. Askari wa salama barabarani walifika mahali hapo huku gari la wagonjwa ikiwa imewasili haraka sana walibeba wagonjwa wakiwa maututi haraka sana wakimbizwa hospitali. Jitihada za madaktari zikafanyika ili kuweza kunusuru hai wao wote walikimbizwa kwenye chumba cha wagonjwa maututi. Walifanikiwa kuweza kupata mawasiliano kupitia kitabu kimoja kilichokuwa kipo kwenye mfuko wa sulali Robert na ndipo daktari mmoja akawa ameshika simu na kupiga namba ambayo ilikuwa iko juu kabisa. Habari bila shaka kunamfahamu ndugu Robert Bonyegali aina ya BMW TZ um, 1245 eh, na kuhitaji hospitali kuu ya taifa ndugu yako amepata matatizo kidogo. Zilikuwa ni taarifa mbaya sana kwa aliyekuwa amepigiwa simu alihisi kama vile anaota akatoka laka huku akiwa ameshika funguo za gari na kutoka nje huku akilisahau gari lenyewe ndani ikabidi asimamishe bajaji ambayo ilikuwa inapita haraka sana akamwambia dereva amkimbize hospitali Ile mwanamke baada ya kupigiwa simu haraka sana alipanda bajaji haraka na ukimbilia hospitali kwa taifa Hakuchukua muda kama amefika 
kisha kamechukua simu na kumpigia daktari ndipo akaelezwa chumba cha kukutana Habari daktari mimi naitwa Farihati ni mpenzi wake na huyo Robert ambao amenipigia simu hivi punde kwamba amekutana na tatizo Farihati moyo wake ulikuwa unamwenda kasi sana alikuwa akiongea huko machozi akimtoka Ah uh, sawa Farihati huyu mpenzi wako akiwa na mwenzake amepata ajali iliyopelekea wakimbizwa hospitali mara moja na kiufupi wote wapo kwenye hali mbaya sana maana ajali ilikuwa ni kubwa sana hivyo wapo kwenye chumba cha watu mahututi na tulikuwa tunahitaji tu na kutaji utupe ushirikiano maana Robert anatakiwa kufanyiwa upasuaji kichwani hivyo tunahitaji ushirikiano kutoka kwa ndugu wa karibu ili aweze kusaini Yale mwangaza akamfanya fali ati aishiwe nguvu pale pale akapoteza fahamu na kuanguka chini manesi walikuja haraka sana kumpa huduma ya kwanza ndipo akazinduka lakini kwa bahati nzuri mama Lisa na Lisa na wenyewe nao pia walikuwa wamefika muda huo sijui walikuwa wamepata wapi taarifa hizo haraka walitoa idhini ndugu yao afanywe upasuaji na ndipo haraka sana daktari Bingwa walioko mibobea waliingia kwenye chumba cha upasuaji ile upande wa hafidhi yeye alikuwa amechanika sehemu mbalimbali za mwili wake kwa vipande vya vioo vya gari na alikuwa amevunjika mkono lakini hadi muda huo hakuna aliyekuwa amezinduka Tukirudi chumba cha upasuaji kiukweli usikie tu hivyo hivyo. Ila kile chumba ni kinatisha sana. Kwanza kipo kimya sana. Hiyo mita iliyoko huko aise. Ukiangalia vile vifaa vilivyoko mezani ni kama vile mgonjwa. Alafu ukao unaingizwa humo. Huko ukiwa unaona kabisa jela lako halikuumizi sana, unaweza ukagaili kabisa kufanyiwa upasuaji na kwambia. Basi mwana daktari kama mlaza Robert kwenye kile kitanda. Walikuwa hapo kama sita hivi amemzunguka ilikuwa ni kazi kubwa sana kwa siku hiyo. Walimfunga vizuri kwenye kile kitanda na kuanza taratibu zao. Kwanza walishikana na kuanza kuomba dua ili kazi yao iweze kufanikiwa. Jamani tuwaheshimu sana wauguzi kazi wanaozifanya ni kubwa sana. Haijalishi wanafanikiwa ama la. Basta kadri mmoja kama ichukua kiboksi kimoja hivi kilikuwa kina sindano nyingi sana ndipo kama ichukua sindano moja iliyoko kwenye kile kiboksi huku kijasho cha mama kinamtoka akaishika vizuri na kuelekeza kwenye mishipa iliyokuwa ipo kwenye kichwa cha Robert na kuanza kuhesabu kwa kutumia vidole vyake huku akijiandaa kulenga kwenye mshipa mmoja wa kichwa na ndipo hapo hapo akachoma. Alipomaliza kuchoma tu wote wakaangalia kwenye mtambo unaoonesha kwamba mtu kama bado anapumua au ameshakata roho. Wanaonesha kutabasamu baada ya kuona bado alikuwa anapumua huku wakiwa wote wamevaa barakoa. Lakini sasa baada ya Robert kuchomwa ile sindano tu pale pale fahamu zake zilimpeleka mbali sana. Alijikuta yuko mkoani Mwanza. Ndiko mali alikozaliwa. Na cha kushangaza na jiona mara mbili yani anamuona mama yake na baba yake na anajiona yeye pindi alivyokuwa mdogo. Ni kama maajabu yani alirudishwa nyuma tena siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo mama yake alikuwa akimpa ushauri na kipindi hicho alikuwa na miaka 11. Mwanangu, tambua mimi mama mzazi. Hivyo chote nitakachokuwa nakwambia naomba unisikilize na uzingatie maana ushakuwa mkubwa unalijua zuri na baya mwanangu kitu cha kwanza kwenye maisha ni heshima na kuomba mwanangu kwenye maisha yako uzingatie sana heshima ajalishi ni kwa nani au kwa mtu aina gani pia mwanangu uzingatie sana marafiki wa kuwa nao maana wengi wanaharibikiwa kutokana na makundi uliokuwa nayo ukiwa na rafiki mvuta banki basi naye pia lazima utavuta banki pia mwanangu kitu cha muhimu sana Kujifunza kusamehe. Kuwa mtu wa kutoa msamaha kwa wanaokukosea maana si binadamu tumeambiwa kukosea. Hakuna asiyekosea maana hata wewe pia utakosea tu hivyo. Ukijua kusamehe hivyo hivyo na wewe pia utasamehewa. Ila nimesahau jambo la muhimu kuliko yote. Mwanangu, mweke mbele Mungu wako kwa kila jambo unalolifanya. Na usichoke kumuomba kila uchao yeye ndo ambaye anayekupa pumzi. Inabidi umtukuze sana. Na utafanya kosa kubwa sana ukimsahau Mungu wako. Basi Robert alikuwa amesimama pembeni na akishuhudia mama yake akimwambia yeye ile maneno. Kipindi akiwa mdogo basi ikabidi aite, "Mama, mama." Lakini akajikuta hata hawasiki lakini. Haikuchukua muda akajikuta yuko sehemu nyingine kabisa. Akaanza kuonesha matokeo yote ambayo alikuwa akiyafanya tokea akiwa mtoto mdogo. Hadi kipindi hiki tena akiwa anashuhudia kabisa kuna mambo mabaya sana ambayo alikuwa anayafanya. Akajikuta akiwa anatamani siku jirudie asifanye mambo hayo ndipo ghafla akajikuta yupo kwenye eneo moja la wazi sana ndio unaweza kuona hata kitu ambacho kilichopo mbali sana ilikuwa ni tambarare uliozungua na majani ya kijani huku ukiwa na upepo ambao 
haujawahi kabisa kutoka kwenye dunia yetu. Kwa mbali akaanza kusikia kama anaitwa Robert Mwangu. Umekuja ili kusubiri sana njoo basi. Sasa kwa najiuliza mbona hii sauti kama vile ya Maremo mke wake na ni Rose. Ilibidi angalie sauti ilikuwa inatokea ndipo kwa mbali akamuona mke wake huko akiwa amemshika mtoto mchanga. Mwangu ni mtoto wako. Pindi naondoka duniani nilikuwa na huyu tumboni. Sikutaka nikwambie mpaka nitakaporudi lakini nimefurahi kwa mmoja mtoto wako. Robert siku hiyo kwamba ni ajabu kwa kiki hakujua kwamba ni nini ambacho kinachoendelea. Kwa baada lakini ghafla akasikia tena sauti kena mwita. Robert mwanangu njoo kusikiliza ushauri wangu usirudi ulipotoka sio pazuri kabisa kwa kuteteseka sana njoo tu kwa wazazi wako. Alikuwa ni marehemu mama yake mzazi tena akiwa na marehemu baba yake. Robert alibaki njia panda. Roy alikuwa anamwambia kwamba nenda lakini hapo hapo roho nyingine kaenda mwambia kwamba usiende rudi tu kuna watu wanakulilia utawacha kwenye hali mbaya sana. Sasa Robert alibidi afumbe macho na kwanza kufikiria ende wapi kati ya huku walipomuita au arudi alipotoka. Lakini kilichomtia nguvu familia yake yote ameiona huko ilibidi sasa chukua maamzi ya kwenye wazazi wake na mke wake lakini wakati akiwa anapiga hatua akasikia anaitwa tena Robert usiende kwa tafadhali usiniache peke yangu ilikuwa ni sauti ya chizu wa kike lukina mkataza siende tukirudi duniani muda huo maraika na hujaina walishakuja kutoka ujinini na walikuwa wameshapata taarifa kwamba Robert na Hafizu wamepata ajali walifika hadi hospitali kimaajabu hakuna aliyekuwa anaona waliingia hadi chumba cha upasuaji na kushudia Robert akifanya upasuaji wa kichwa. Malaika alikuwa na uchungu sana japo wana uwezo wa kuweza kufanya vitu vingi lakini hawana uwezo wa kuweza kumponesha mtu aliyepata ajali au tatizo lolote lile. Ilikuwa kuna uhusiano na mzunguko wa damu isipokuwa labda mambo ya Kiswahili, mambo ya kulogwa. Ndio kuna muda fulani ile mitambo inaoonyesha kama mtu anapumua ilianza kuzima kuashiria kwamba anakwenda kupoteza maisha ndipo sikio kwa mara ya kwanza malaika alitoa machozi. Kwa mara ya kwanza malaika alitoa chozi baada ya kuona matumaini Robert kupona ni hafifu sana. Muda huo madaktari wakaendelea kumpiga kifuani na mitambo ya kushtua moyo ili uendelee kufanya kazi. Bas kila kijaribu bado mapigo ya moyo hayaonyeshi dalili ya kushtuka. Kwa kwa kimya muda huo kila mmoja alianza kukata tamaa kwenye kile chumba cha upasuaji. Tukirudi kwenye chumba alichokuwa amewekwa afidhi madaktari walifanikiwa kumsaidia. Aliwekewa muhogo kwenye mkono ambao ulikuwa umevunjika pia wakawa amemshona sehemu alizokuwa amechanika na yeye ndo alikuwa ni wa kwanza kuzitoka. Hapa ni kwapi jamani? Kwa nisa menleta huku na Robert yuko wapi? Alianza kupiga makelele kama mtu aliyechanganyikiwa na ndipo mama Lisa na Lisa waka waliambia kwamba ingia kumwona mgonjwa. Mama, mimi ni kwapi hapa? Alipomona Malisa alimuuliza hivyo kisha akajaribu kuinuka na ndipo akajikuta mwili ukiwa na goma. Na hapo ni kama vile fahamu zake ndipo zikaanza kurudi akijiangalia jinsi alivyokuwa ameumia na akakumbuka muda ule alivyokuwa amepata ajali. <laughs> mama Robert anaendeleaje na yuko wapi kwa sasa Alikuwa akiongea huko machozi akiwa na mtu kwa maumivu ambaye alikuwa akiasikia. Jamani sisi binadamu si lolote wala si chochote mwili wetu ni kama boxi tu wakati wote likiingia maji na mgonyoka. Usijua kajifanya kiburi na ukadharau wenzako na kujiona bora maana hujui kesho yako na wale unaoadharau kisa wewe unacho ndio atakubeba na kukuosha pindi ukiwa unajisaidia hapo hapo ulipokuwa umelala na jauli zako zote zitakata. Sehemu zote za stale ulizokuwa unaenda hutoenda tena. Kuko na chips ulizokuwa unakula hutoweza kula tena. Utamani Mwenyezi Mungu arudishie nguvu zako ili uwe mtu wa ibada lakini utakumechelewa. Mama, na mimi mnijibu Robert yuko wapi tafadhali? Naomba nimnipeleke nikamuone. Muda huo Farihati alikuwa bado yupo kwenye kitanda alikuwa hana hata nguvu ya kuweza kuinuka na muda wote machozi alikuwa akimtelika mpaka macho yakamemvimba. Manangu afizitulia kwanza. Utaongeza maumivu. Nitakwambia tu mwenzako yuko wapi wala atausijali. Yuko salama tu na takupeleka kumuone. Machozi alikuwa akimtoka sauti ikawa na kigumizi. Sasa kama yuko salama mbona nalia mama? Kuna kitu ambacho mnanificha, si ndio? Afidhi akili ilikuwa impi kabisa. Akakumbuka leloli wakati ilikuwa linakuja ilikuwa lipige upande wa Afidhi lakini Robert akakata kona ya haraka sana kuelekezea upande wake. 
Leo ndio Afisa amejua maana ya urafiki Robert amekubali kufa kwa ajili ya kuweza kumwokoa rafiki yake. Machozi akaanza kumtoka. Akaanza kukumbuka visa alivyokuwa anamfanyia. Alikumbuka alifanya usaliti wa kumtorosha chizu wa kike mpaka akapelekea Robert kupoteza kila kitu kwenye maisha yake. Alijuta kuwa mnafiki. Roy limsuta sana. Robert ndugu yangu namba unisamehe kwa nilichoka nimekufanyia wewe rafiki wa kweli kabisa lakini usingefanya ulicho kifanya ungeacha tu galile lipige upande wangu mimi Afidha aliongea kimoyo moyo na muda huo daktari aliingia na kumchoma sindano haikuchukua dakika Afidha akalala Tukirudi kule kwenye chumba cha upasuaji wote walikata tamaa lakini maraika kwa mara ya kwanza chozi lilimtoka kumdelea mwanadamu na ndipo kama Mwenyezi Mungu alionesha huruma basi taratibu ile mitambo ikaanza kusoma kuonesha moyo unaendelea kudunda Madaktari walishangaa na kubaki wakiwa naangaliana ni ajabu maana alishakata moto yani mpaka hujaina mwenyewe alimshangaa dada yake ametoa chozi na kumlilia mwanadamu ila ameona maajabu ile chozi iliondoka chini na kuangukia zile kofia walizokuwa wamevaa madaktari pale pale zikaungua kumbe chozi la jini ni la moto nitafuta kabisa na machozi yetu sisi sasa ukijitia mjuaji ukabatika kuwa na jini ukamwona nalia Utake kumfuta tu kwa mkono wako ese lazima uache nyama. Tukirudi kwa Robert akiwa kwenye hiyo ndoto ya ajabu. Akiwa amesimama nje ya panda huko familia ikimuita na huku chizu wa kike ambaye alikuwa ni malaika akawa naye anamuita huku chaguo sasa liko liko lake. Ndipo roho ya huruma ilimjia baada ya kumwona malaika analia sana huku akiomba simuache peke yake. Ila akiyoka huku anaiona familia yake pamoja na mke wake wamekaa kinyonge sana. Mama kwani nitarudi muda sio mrefu ngoja kwanza nikamwage malaika wangu ngoja kwanza nikamfute machozi na ndipo nirudi huku naombe ni mnisubiri hapo hapo ndipo akaamua kuelekea alipo kama sema malaika ndipo tukao tumerudishwa huku kwenye chumba cha upasuaji baada ya ndipo kaanza kazi yao kumshana alikuwa anasubiriwa tu kwamba azinduke ili ahamishwe kwenye chumba kingine na ndipo hapo hapo kwa mbali Robert alianza kufungua jicho moja na malaika ndo alikuwa ni wa kwanza kumuona hakuamini akatamani apige kelele ya furaha lakini aligundua kwamba asingeweza kusikika maana hakuja kama binadamu wa kawaida. Mnaitele pona mizinduka haraka sana wakasukuma kitanda na kumpeleka chumba kingine na huko wakaruhusu Malisa na kinafalia tu kuingia kilikuwa ni chumba cha VIP hicho ni chumba cha gharama wanaweza na mimi tia mchuzi pango pakavu atupawezi kwa kweli. Basi wali mzunguka pale bila kusahau malaika na hujaina nao pia walikuepo pembeni lakini hakuna aliyekuwa naona. Ila sisi binadamu ni wanafiki sana. Maana leo hii mamalisa moyo wake ukawa unamuuma kweli kweli. Alianza kujuta kwa wale wote ambao alikuwa akimfanyia alijiona kabisa ni mkosaji sana kumchukia mtu asiyekuwa na hatia. Sasa hapo ndipo gana jiuliza mimi simnajua hii simulizi. Ni kwa nini thamani ya mtu inaanza kuonekana pale tu anapokuwa amepata tatizo kubwa kama hilo au mpaka mtu afariki sasa ina maana kwamba ina maana gani hivi hata kama Mungu ataweza kutusamea kweli kwa kutubu mpaka tatizo litokee? Hmm? Basi alipita masaka kadhaa Robert akafumbua tena macho yake akaanza kuona kiza kinene sana mbele yake huku akiona kama nyota zikiwa zinapita pita kukiwa kupo kimya kabisa na mwili wake aliuona kama ni mzigo maana alikuwa anataka kujitekesa lakini alikuwa anashindwa kabisa lakini kadri dakika zilipo kwa zaidi kusonga taratibu mwanga akaanza kuja na mtu wa kwanza kumuona baada ya nuru ya mwanga kujitokeza alikuwa ni malaika ndipo tabasamu likali mmjia mpaka kina Malisa wakashangaa mbona amefumbua macho na kuanza kutabasamu na maana kwamba asikima umivu ilibidi uangalie ile sehemu ambayo Robert alikuwa amekazia macho kupangale lakini walikuwa haoni chochote kile na cha kushangaza yeye Robert alikuwa anaona malaika na hujai na pekee na cha kushangaza alikuwa haoni akina Malisa. Pole Robert usijali utapona tu hiyo ni mitihani ya Mwenyezi Mungu. Malaika alikuwa akimwambia Robert. Robert alikuwa akiona malaika na hujai na pekee na alikuwa haoni akina Farid na mamake wakati huo. Robert alikuwa akiona malaika na hujai na pekee alikuwa haoni akina Farid na mamake. Robert, Robert, niangalie mpenzi wangu. Farid alikuwa akitoa sauti kumwambia mpenzi wake lakini Robert hakuwa anasikia chochote kile na hakuwa anaona mtu mwingine yote zaidi ya wale majini. Muda huo huo Robert hakuwa anasikia maumivu yoyote. Alijiona ni kama vile mzima. 
Robert na kuomba usiondoke. Na mambo mengi sana kuweza kufanya na wewe. Eh? Nilikutafuta sana hatimaye nimekupata. Kwa nini sasa unanikimbia? Malaika alikuwa kilalamika sana. Maana aliona hali ya Robert haikuwa nzuri kabisa. Ghafla mitambo ambayo alikuwa amewekewa ilianza kuonesha alama nyekundu. Kwa raka falita kachukua simu ya mezani na, kuwapi, na kuanza kumpigia daktari ndipo Walifika na kuanza kushtua moyo wake kwa kutumia mitambo maana ulionekanika ni kama vile unaenda kukata Kwa mala pili malaika kwa natuwa machozi Falita kabida tole walaka sana maana ali yake ilianza kubadilika baada ya kumuna robata yake wambadilika Ilipita nusana malikitali wako misha kata tamapa moja na juhudi zao walizo kamefanya mapigo ya moyo aliacha kabisa kupigia lakini Nikaona Robert akiinuka pale kitandani lakini cha ajabu ni kama nafsi yake ndo ambayo ilikuwa imeinuka maana mwili wake ulionekana pale pale umelala. Ya mwenyewe akawa anajishangaa akiwa amesimama akawa na uona mwili wake uko umelala. Madaktari wakaanza kuambizana kwamba huyo mgonjwa tayari ameshaiaga dunia. Mwana Robert aliweza kuona malaika na hujai na wakitoko na machozi ya mwenye akana shanga mbona wanamlilia wakati ye ni mzima ikabidi e aende kusema mbele ya malaika huku akitabasama kiamini kabisa kuwa kama kimuona watacha kulia lakini chajabu hadi malaika na hujai na pamoja na ujini wao hawakuweza kabisa kumona robati basi akasema mbele huku akiwa anamwangalia usoni lakini malaika haku, hakuona malaika wangu inamana kwamba unioni au unafanya makusudi ikabidi e muongeleshe lakini malaika akawa hasiki kabisa Ilibidi atoke mle chumbani na kuanza kuangalia labda kuna mtu ambe ataweza kumuona. Ili amjulisha kwa mba ni mzima, ndipo akaweza kumuona mama yake. Lisa pamoja na fali hati. Wakiwa analia baada ya kuambiwa kwa Robert ameyaga dunia. Aliwafata na kuwaongelesha lakini hakuna lia kwa na msikia. Aga kifu kinatisha na tunatembea nacho mkononi. Hakuna anejua siku yake pamoja na ndoto zote alizo jiwekea Robert zikaishi hapo. Ye mwenye akaenda tena kwenye mwili wake bila anza kuamsha uenda ukainuka lakini ndo basi tena. Ilipita siku mbili maandalizi ya msiba alianza kufanyika watu wengi sana walifika kwenye maandalizi ya mazishi lakini mda wote huo hafidhi alikuwa bado yuko hospitali walimficha kabisa kama ndugu yake ameshaiaga dunia. Wakati wote nafsi ya Robert ilikuwa inazunguka tu ikijitahidi kwa njia zote kuaminisha watu wajua kwamba ni mzima lakini ilishindikana. Mwishosiku jeneza laka likabebo na kuenda kuzikwa Uko nafsi yake ikiwa iko nyuma ikishudia mwili wake ukienda kuzikwa Basi shuguli zote za mazishi mwili wake ukashushwa kwenye kabli Walipokuwa wananza kumfukia na ile nafsi ikanza kupotea talatibu mpaka walipokuwa maliza kumfukia na ee Hakapotea kabisa na badi zake zikuwa zimeshi hapo Siku zilipita malaika na hujaina wakamfata fali hati na kuunganisha undugu wao Hafidha lipono na aligewa taarifa kama mwenzake amefaliki na endo akawa kichwa cha familia na akawa amesimamia mali zote za fali hati na akawa matajiri wakubwa sana hapa Tanzania. Mwisho. Baka hapo msikilizaji sina la ziada katika simulizi hii tam kweli kweli ito chizi wa kike. Mtunzi wa kisa hiki ni jogo poli lakini kandiko na mtara mabdul. Na kutoka hapa takuwa na simulizi nyingine inaito Two Brothers, yani makaka wa wili. Hili otungu na jogu upoli lakini kama endikuwa na huyu huyu mtala mwa kuitu Abdul. Hili ni mambo ni haya haya ni burudani kwa kuenda mbele. Hivyo akisha unaitafuta simulizi yo mala baada ya kumaliza simulizi hii. Ya chizu wa kike katika ipati ya tatu. Subscribe YouTube channel ya simulizi hivyo by simulizi mix lakini kuwa na S-Mix up kwenye simu yako. WhatsApp ni 0677-0012-012. Tukutani katika simulizi nyingine fupi na ndefu pia ni hapapa simulizi meksi.